When wounds are heard by love, the scars are beautiful. Japo mkononi nilikuwa nimekamatia simu ya vitufe. Lakini macho yangu yalitoa kwa mke wangu. Alikuwa busy kumwelekeza binti yake kazi ya nyumbani, yani homework, huku mgongo wake akiwa amewelekezea nilipo mimi. Niliwatazama huku nikiachia tabasamu usoni mwangu. Tabasamu dilo leta huzuni maoni mwangu. Fikra zangu zilienda mbali na kutua miaka kadhaa nyuma iliyopita. Kumbukumbu za bahati na binti yangu wale ukisha fariki zilinijia. Hata dada yangu pia aliyesababisha mauti hayo ya malaika hao wasio na hatia naye nilimkumbuka. Nikajikuta mchozi mwembamba kupitia jicho langu moja ukintirika. Nikaunyanyua mkono wangu wa kuume na kulifuta lile chozi. Nikazivutia ndani kamasi zilizokuwa zishaanza kuchungulia kwenye tundu la pua zangu. Kuvuta kule kwa kamasi kulisababisha mpenzi wangu Joyce aliyebize kumwelekeza mtoto kunigeukia. Akanitazama kwa makini kabla ya kunitupia swali. "Baby, upo salama?" Nikaliacha tabasamu laini kabla ya kujibu. "Ya, yeah, nipo salama." Joyce akagandisha macho yake akiendelea kunitazama. Akageuza uso wake kwa binti yake Winifreda. Alikuwa ameshika kalamu ya rasas akiandika kwenye daftari lenye mistari mikubwa na midogo. Haya, maliza hiyo alafu weka daftari kwenye begi kisha akaweke ndani eh. Sawa mama, alimwongelesha huku akijinua sakafuni alipokuwa ameketi. Kisha akanisogelea. Alinjia juu ya mapaji yangu na kuketi. Akainua macho yake na kuyatazamisha kwenye macho yangu. Mkono wake wa kuume akaupitisha kwa nyuma ya mgongo wangu na kutoa shingoni kwangu. Akawa akiupapasisha taratibu. Hani, una tatizo? Akanitupia swali hilo. Hapana mke wangu, ningekuwa nalo usingekuwa nimeshakwambia mama. Nizungumza huku nikimwacha tabasamu pana usoni mwake. Mbona sasa unalia? Alinihoji akilifuta chozi dilo ganda kwenye jicho langu moja kwa kutumia mkono wake wa kushoto huku wa kuume ukiendelea kuepo shingoni. Hamna, itakuwa tu vumbi, siwajua kipindi hiki. Hmm. Sawa. Tulibaki tukitazamana. Nakupenda sana nsi wangu. Hmm. Naweza kusema unishindi mimi. Ah, sidhani. Okay, lakini naomba safari hii asitokee kama yale yaliyokuisha pita bwana. Mhm. Mungu atatulinda usijali. Tukajikuta wote tukifurahi. Mama, mimi naenda kulala. Tulishtuliwa na sauti ya binti Winifreda aliyekuwa akizungumza. Oh, unaenda kulala mama? Hebu njo. Joyce akazungumza huko akimgeukia binti yake aliyesimama hatua chache kutokea walipoketi. Wini akasogea tulipo na kumfikia mama yake. Joyce akamkumbata kwa mkono wake huku akimchumu. Umeshiba mamangu eh? Wini akaitikia kwa kutikisa kichwa. Haya nenda eh, nenda kalale wai shule kesho eh. Wini akaitikia huku akizianza hatua kuelekea chumbani. Joyce akanigeukia, akanitazama. Hans akaita huku akiwa ameulegeza macho yake. Naam sote. Unajua bado siamini kama tuko pamoja. <laughs> Amini sasa. Ah, jamani. Aizungumza huku akijishtukia akilea. Nikapenyeza mikono yangu na kuika mata shingo yake. Joyce niliita kwa sauti ya pole. Akanitazama huku tayari mchezi yake yaliokuwa karibu yalishaupamba uso wake. Kama machozi huweza kukimbiwa kwa kufumba macho yetu tu. Basi ningeamuru yako uyafumbe macho yako. Kwa sababu Sipendi kukuona ukiwa katika hali ila na ufia hautowatazama macho yangu yanavyodhihirisha ule upendo wa kweli uliomo moyoni mwangu Joyce I love you nakupenda ah. Na jinsi nimekosaje sana ninapomuona huyo binti ah hayo yote ni zao la usaliti niliyokufanyia ah ah usijali mpenzi wangu Mbona aliyopita? Ah. Nafasi yake unajua ni visogoni tu. Yaendayo macho yao ndio taswira maisha yetu ya sasa. 
Joyce alitabasamu. <laughs> Nakupenda sana Hans. Na nashukuru Mungu kwa kunipa mume mwelevu kama wewe. Hmm. Na mimi nashukuru kumpata mke mwenye kutambua uelewa wangu. Tabasamu na kuanza kuchokozana kimahaba vikafuata. Na msiku iliyofuata kama zilivyo siku zingine za wiki niliamka mapema na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Mara hii kazini kwangu hakukuwa mbali. Niliamua kufungua ofisi mtawa karibu na nyumbani. Baada ya kuagana na mke wangu, nilianza safari nikiwa na Winifrida alivalia sare za shule. Alikuwa akisoma chekechea iliyo karibu na mtawa pili. Hivyo jukumu la kumpeleka shule ilikuwa ni langu na kwenda kazini. Ila wakati wa kurudi alimfuata mama yake. Wakati tukiwa njiani tunatembea kwa hatua ndogo ndogo kuna gari aina ya chasa nyeusi hivi yenye vioo tinted ili tupita kwa kasi. Ili tupita na kusimama hatua chache mbele yetu. Nilipuuzia. Sasa nilichokifanya ni kumkamatia mwanangu barabarani na kumbadilisha upande. Nikamshikisha mkono wangu uliopo upande wa mkabala na iliposimama ile gari. Tukaziendeleza hatua bwana tukaifikia na kuipita baada ya tu wachache ile gari ikaanza tena kutembea kwa kasi ikatupita kwa kasi kama ile ya awali haikwenda umbali mrefu ikasimama nilidua nikasimama sikujua nini maana ya yote yale mimi mwenyewe nilipotezea kwanza nikaziendeleza hatua zangu kuendelea na safari sikutilia shaka kwa kuwa raia si walikuwa shanza pilika pilika za kimaisha na lingine nilifanya nisogope ni baada ya kufahamu adui zangu wakubwa hawapo raiani. Kwa hiyo sikuona mwingine wa kunidhuru. Nikaifikia nikiwa na binti yangu na kuipita hiyo gari. Hatu wachache baada ya kuipita mara honi pi 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 pi. Sasa mliwa honi za gari ile zilisikika kwa fujo kana kwamba kuna gari iliyobeba mgonjwa maututi ilikuwa ikiomba njia nikageuka. Niliagandisha macho yangu kwenye gari ile ile ukwa ikiwashataa kwa staili ya kuwasha na kuzima. Ni wazi dereva wa gari hiyo alikuwa akinifahamu. Nikazianza hatua kuifuata gari ile huku bado mkononi nikiwa nimemshikilia binti kwa nguvu. Cha kushangaza, hatua chache kabla sijafikia gari ile ikaanza kurudi kinyume nyume. Nikasimama. Gari ile nayo ikasimama. Ah ah. Alama mshango ikanivaa kichwani mwangu nikasonya na kumkamatia mwanangu vizuri tukaanza kuondoka huko safari hii nikiongeza kasi kidogo nitembea huku nikigeuka nyuma mara kwa mara kila nipogeuka ile gari niliona ikija mdogo mdogo nikasimama nikamnyakua wini na kumbeba mikononi mwangu nikaingia njia za ndani huku nikitembea mwendo haraka mapigo ya moyo wangu yalikuwa kidunda kweli kweli taswira ya mwanume yule aliyekuwa akitambulika kwa jina la mkambo ilikuwa kinijia kila mara kichwani mwangu Asa kunijia kwa taswira hiyo kulisababisha niongeze mwendo huku hofu ya kutekwa ikiuvaa moyo wangu Baada ya mwendo wa wasta nilifanikiwa kufika shuleni Nikageuza shingo kutazama kama kuna gari au mtu yeyote niliyemtilia mashaka Nilipoona kuna usalama ndipo nikaingia ndani ya geti la shule Nikasalimiana na walimu kisha nikamwacha wini Nikazianza hatua kuelekea ofisini kwangu. Baada ya muda mchache nikawa tayari nimeshafika. Nikasalimiana na wapangaji wenzangu wa frame za jirani niliwakuta ameshafungua. Baada ya hapo nikafungua ofisi yangu. Nikaingia ndani na kuanza kukunguta vumbi kwenye vifaa vyangu vya kazi kabla ya kuketi. Wakati nikiwa na keti ile gari niliyoiona kule ikiwa inanifuatilia. Niliona tena ikiwa imesimama kwenye barabara ipitayo mbele ya frame za ofisi yangu. Nikayatumbua macho, nikitazama kwa makini. Mm. Sio bure kuna kitu. Nizungumza huku nikiofungua mlango mdogo wa mbao kabla ya ule mkubwa wa geti wa kuelekea nje ofisi yangu. Nikatoka na kusimama kibarazani. Macho yangu aliganda kwenye ile gari. Mlango wa upande wa kulia ukafunguliwa. Nitazama kwa makini kuweza kumngamua mtu huyo aliyomo ndani ya gari ile. Mzee wa makompula. Sauti ambayo nilikuwa nikifahamu fika ikapenya masikoni mwangu. Mzungumzaji alikuwa akitokea kwenye gari ile. Nikaangaza vizuri. Ah 
Hasani. Nikajishtukia nikiita macho yangu ya kiganda kwenye ile gari. Nikaachia tabasamu huku nikimtazama Hasani aliyekuwa akizipiga hatua kunisogelea huku mlango wa gari hiyo ukiwa wazi. Mkononi alishikilia kitu alichokikumbatia kuanzia kwa pani. Akanifikia. Ah, mzee wa makompyuta. Ah, na kuona mwenyewe huyo. Nimekuletea mzigo wa mchuchu. Ushurikie. <laughs> Alizungumza huku akizipiga hatua na kusimama mbele ofisi yangu akiutua ule mzigo mezani. Nikamgeukia. Ah, ile wewe asani boya kweli wewe. Sasa ndo nini kunipa kimuyumuyo mimi? Hasani akanitazama huko akicheka. <laughs> Unazungumza nini sasa? Ah, hujuri chokifanya ama. <laughs> huku akiniangalia kwa makini, huku akilazimisha sura yake kwa serious. Ah, nimefanya nini tena? Hmm, boya kweli. Alafu nazuga juu lolote. Sigari ndio ulikuwa una una, una, una nichachafia nayo mtani huko. Unanipigia pigia tumi mahoni. Boya kweli wewe. Hasani akazungumza kishangaa. Unashangaa nini boya wewe wakati ulikusudia kabisa kunifanyia vile? Nizungumza huku nikielekea mlango ofisi yangu na kuingia ndani. Ah, unajua sikuelewi? Nilifika pale mezani na kufungua mzigo ule aliyoutoa Hasani. Uelewi nini bwana? Haya bwana, mimi mi nipo bwana. Ila ipo siku nitakupata tu. Nizungumza huku tayari nikiwa nishaofungua mzigo. Ilikuwa ni laptop. Ah, unajua mwanangu, mimi mafumbo siwezagi. Si unakumbuka hata Kiswahili nilipata ifu kwa ajili ya mambo haya ya mafumbo. Sasa nipo raiani bado nionaongelea mafumbo. Vipi mwamba? Kuna shida gani kwani? Hasani akazungumza. Hmm. Kwani sio wewe uliyekuja na gari hii mitaa ya home na kunitishia nyau mzee? Sio wewe? Ah, si mwamba unayumba mwamba. Mimi ndo kwanza nafika hapa. Na hii gari niliachiwa na mteja wangu sema ikawa imepona nikasema ngoja nikalae nayo maskani. Ndo kwanza leo tunaonana. Haya, huyu nyau sijui paka nimekutishia wapi mwanangu? Wapi mimi unanyonea bure tu mwanangu? Hasani alizungumza lakini bado nilimwona Natania tu. Sikumwamini. Hm. Haya bwana. Ehe. Hii laptop ni tatizo tena. Ina tatizo gani kwani? Nikamtupia swali huku nikipotezea madaile ya mwanzo. Hasani akatazamisha macho yake kwenye ile laptop iliyokuwa mikononi mwangu. Ah, hiyo kuna mwamba kaja kitaani anatangaza njaa, kwa hiyo anauza. Na bei yake hiyo ni jiwe mbili na nusu. Ah, jiwe mbili na nusu? Sio mbovu kweli? Ah, bwana, mimi nimeleta kwako bwana kwa lengo ili uikague. Sasa Unajua hayo mimi sio mambo yangu. Labda ingeletwa scania Volvo. Hapo <laughs> sawa. Sasa kinauliza masuala ya kompyuta mi wapi na wapi? Ilianza kuikagua. Baada ya dakika kumi niliweza kuitambua laptop ile kwa undani. Hmm. Mwanangu hii mashine bado yenyewe hii. Kama mwana anakuuzia kwa mawe mawili na nusu, utakiwa hata kupepesa macho. Mpe tu babu. Eh, kweli eh? Eh, yani hii bado yenyewe. Yani hata haina muda mrefu. Au ya wizi nini? Ah, hapo tena sasa mimi ndo sijui. Yeye kanaambia tu ana shida. Mm. Hasani, itakuwa ya wizi. Ah, ilo atajua yeye bwana. Poa, mpe hela, mimi nikubadilishie system iwe mpya kabisa. Ah, basi poa mwanangu, wewe shughulika nayo basi. Mimi wacha niende alafu jioni au hata kesho nitakucheki. Ah, barida mwana. Hasani akaelekea gari alilokuja nalo. Akaingia na kondoka zake. Da. Mwamba leo kweli kaniweza. Haya. Nijisemea nikibaki mwenye kujicheka tu. Basi, niliendelea na majukumu mengine ofisini. Wakati nikiendelea na kuishughulikia laptop moja iliyokuwa nimeachiwa siku mbili nyuma zilizopita. Mtetemesho wa simu yangu iliyopo kwenye mfuko wa suruali yangu ukanifanya niache kazi hiyo kwa muda. Nikaingiza mkono mfukoni nilipotoa ulikuwa umekamatia simu nikaisogeza karibu na uso wangu macho yangu yaliweza kukutana na namba ngeni iliyokuwa ikiingia katika simu yangu nikabofia kitufe cha kijani cha simu hiyo kuruhusu simu ile kupokelewa nikaweka simu sikioni baada ya kuipokea 
Hello. Nizungumza nikisikilizia sauti ya mpigaji. Kimya. Nijaribu kuzungumza mara nyingine tena safari hii nikiongeza sauti zaidi ya ile ya mara ya kwanza. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotokea zaidi ya ule ule ukimya. Nikaondoa simu sikioni na kujaribu kutazama kama imekatwa. Ilikuwa bado hewa ndeka zikienda tu. Nikaerejesha tena sikioni. Nizungumza lakini alikuwa ni yale yale. Nikakata simu. Nikaipotezea tu na kuendelea na shughuli zangu. Saa mbili kwa majira ya saa iliyokuwa katika simu yangu ndivyo ilivyokuwa ikisoma. Jua lenye mawingu mekundu lilionekana kwa mbali. Sikuwa na la ziada zaidi ya kufunga ofisi. Nifanikiwa kufunga na kuanza safari ya kurejea nyumbani baada ya mwendo wa muda mrefu na kupitia kijiweni kusikiliza za moto moto. Nilifanikiwa kufika nyumbani. Giza lilikuwa limetawala mbingu na ardhi. Baada tu ya kugonga mlango, mlango huo ukafunguliwa na wa kwanza kujitokeza alikuwa ni wini. Alikimbia mbio na kunikumbatia. Nikamnyakua na kumbeba. Wa watoto yangu hujambo. Ah, si jambo baba shikamo. Marhaba za shule. Nzuri tu. Vipi umesoma nini leo? Count number 0 1 Eh, mekaunt hadi ngapi? 10. Basi, tuko tayari tumeshafika ndani. Nilimkuta Joyce akiendeleza mapishi sebleni. Nikakaa kwenye kochi huko binti nikimpakata mapajani mwangu. Mhm, uh -huh. unaweza kukount? Ndiyo baba. Ebu kaunti nione. Wini alianza kuhesabu kwa usahihi kama alivyofundishwa huko shuleni kwao. Kisha akamaliza. Wow, haya ongera sana. Kesho nitakuletea zaadi. Sawa. Baba, aliita na kunyamaza kama kuna jambo alitaji kuzungumza. Na mwanangu. Leo shuleni alikuja shangazi akasema msalimie baba. Nilishtuka baada ya taarifa ile kutoka katika kinywa cha wini binti wa miaka minne. Nikamtazama nikimkazia macho. Shangazi yako yupi? Nikamtupia swali hilo. Shangazi wa kule shuleni. Mwalimu. Mm, 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 sio. Ni shangazi ndo amesema tena akanipa na pipi akaniambia nikusalimie. Wini akazidi kuzungumza. Nikageuza uso wangu kumtazama Joyce alikuwa akikuna nazi kwenye kibao cha mbuzi alichokalia. Unamfahamu yeye shangazi yake? Ako. Mimi hata mwenyewe simfahamu. Ndio ndo ameniambia hapa nikasema ngoja tukusubiri tukuulize yeye shangazi ni yupi. Joyce alizungumza huku kichwa chake akikiegemeza kwenye bega lake kumaanisha kwamba kukataa. Nikamgeukia Wini. We, shangazi yako gani huyo? Ah, yule wa kule shule. Ulishoe kukutana naye kabla ya leo? Wini akatikisa kichwa kukataa. Bado nilibaki na maswali mengi kuhusu shangazi yake huyo aliyekutana naye. Sikuwa na kumbukumbu kama nilikuwa na dada aliyekuwa akifahamiana na Wini. Niliumiza kichwa kumfikiria shangazi yake huyo lakini hakuna chochote nilichoambulia zaidi ya maumivu tu ya mishipa ya kichwa changu. Joyce yeye alikuwa hana hata wasiwasi wala kuumiza kichwa kuhusiana na shangazi huyo. Ndio kwanza alikuwa akiendelea kukuna nazi kwa madaha shingo ikiwa pembeni. Nijikuta nikilikumbuka lile gari lililokuwa likinchezesha asubuhi. Nilianza kuliusianisha lile tukio na shangazi huyo alikutana wini na kwa mbali nilianza kuamini hakuwa hasani bali gari zilikuwa zikifanana nikajinyanyua pale sebleni huku kichwani nikiwa na mawazo lukuki juu ya shangazi huyo mgeni nikaingia chumbani na kujitupa kitandani kisha nikajilaza chali macho niliagandisha juu yalipokutana na taa ndogo iliyokuwa ikitoa mwanga wa blue kichwani bado nilikuwa nikimtafakari huyo shangazi au atakuwa Farida. Mm. Hapana. Farida namuita mamdogo na si shangazi. Au koku. Mm. Hapana. Koku anamfahamu. Na kama angekuwa yeye angesema anti koku, sasa nani? Bado kichwani mwangu nilikuwa nikijiachia maswali na kujijibu mwenyewe. Hata alipoingia Joyce 
kitandani huku siku muona. Nishtuka tu akikilaza kichwa chake kifuani mwangu. Niliyatazama macho yangu kwenye macho yake. Vipi mme wangu? Mbona onekana hauna raha? Akaniachia swali kwa sauti iliyojama haba. Nikasonya kiuchovu huku, nikizishusha pumzi kwa nguvu baada ya kuzivuta ndani kwa wingi kabla sijaanza kuzungumza. Mkono wangu ulitua kichwani kwa Joyce. Nikichezea nywele zake za asili zisizo na dawa ya aina yoyote zaidi ya manukato yaliyozipamba pua zangu kwa uzuri. Mke wangu, unajua wini bado amenichanganya sana. Nawaza tu huyu shangazi ni nani lakini ai sis pati jibu. Hapa sikwaza mke wangu. Unajua watoto wana mashangazi na wajumba wengi sana huko mtaani. Sasa kuendelea kuumiza kichwa ni sawa na kujitesa bure. Relax habi. Joyce alizungumza akikinua kichwa chake na kukiweka kidevu chake kifuani mwangu. Macho yake aliyatua usoni mwangu. Yaani kweli lakini kuna hisia ambazo zinanijia. Zipi tena mme wangu? Unajua leo kipindi naelekea kazini na kumpeleka mtoto shule. Kuna gari ilikuwa ikinifuatilia kwa nyuma. Joyce alinitazama kwa makini. Kipindi naendelea kuzungumza. Sasa ikawa inatupita kwa kasi na kusimama mbele yetu. Na tuivyo piga hatua kuipita ikaanza tena mwendo wake wa kusimama tena mbele yetu. Ilifanya vile kama takibani mara tatu hivi. Sasa ninapojaribu ku kuliusanisha tukio hili na wini kuniambia sijia na nisalim shangazi ananisalimia yani shuna kuelewa Joyce akajiinua na kukete kitako kitandani akantazama wewe unahisi atakuwa nani alinitupia swali hilo ah, simuhisi yeyote ila nahisi kuna mtu bado anatutafuta mm. atakuwa nani sasa wakati maadui zetu hatupo nao tena Joyce akahoji huku akitazama pembeni kama anayefikiria kitu. Ah. Sijiaminishe sana. Mara mlango wa chumbani tuliopo kafunguliwa. Wini akaingia akiwa amekamatia simu yangu ile uko ikiita. Nikajenyoa kitandani haraka na kuketi kitako. Wini akanifikia na kunipatia simu. Nikachukua na kuitazama. Ilikuwa ni namba ile ilionipigia asubuhi. Nikaipokea. Ikanyanyua mkono ulioshikilia simu hiyo na kuiweka sikioni. Lakini kimya. Nami nikanyamaza nikisikilizia. Joyce alinitazama akiwa mwenye wasiwasi. Hello. Sauti ya kike ikapenya kwenye masikio yangu baada ya ukimya kiasi kupita. Eh, hey, habari yako? Nami nikazungumza kuijibu sauti ile. Mpigaji wa simu ile akasikika masikioni mwangu akicheka kimadoido. Joyce akajisogeza na kubandanisha sikio lake kwenye simu hiyo iliyopo usikoni mwangu. Hello, unaongea na nani tafadhali? Nizungumza baada ya kuona mpigaji wa simu hiyo akiendeleza kicheko chake pasipo kuzungumza, akaacha kucheka. Mbona una haraka sana mpenzi? Au kwa sababu upo na mkeo saa hizi? <laughs> Punguza jazba, mkeo mwenyewe anafahamu kuwa na mwanamume mzuri kama wewe hawezi kosa sabu. Sauti kapenya masikioni mwangu iliyomalizia na kicheko cha kejele. Na msikilizaji, simbizi inaitwa pendo lenye maumivu. Hii ni nisamehe sehemu ya pili. Kwa wale ambao mlifuatilia si, nisamehe sehemu ya kwanza na huu sasa ni mwendelezo. Kama wewe hujafuatia sehemu ya kwanza nisamehe. Bunge moja simlizi. Hii utaelewa zaidi sasa mara baada ya kusikiliza nisamehe ile sehemu ya kwanza. Kwa hiyo huu ni mwendelezo. Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Hans Maslen. Na unaweza kumpata kwa simu namba 0657422551. Ni naye kusimlia simlizi hii simu nyingine. Ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mix. Nam baada ya simu hiyo kuzungumza na kicheko cha kejeli, Joyce aliendelea kubaki kwenye simu ile kusikiliza maongezi yale. Unajua sijakuelewa mpaka sasa ninazungumza na nani? Oh jamani mpenzi, kwa hiyo namba yangu ya sevu. Wewe nani? Nimuuliza huku nikiwa nimepanic. 
punguza jazz bahani nadhani ujumbe wangu umeopokea kutoka kwa malaika wenu wewe ndio uliyejitambulisha shangazi kwa binti yangu sauti ikasikika ikicheka baada ya swali hilo haikuchukua hata muda ikakata nikaishusha simu hiyo nikiitazama Joyce akiwa mwenye uso uliojikunja akanitazama huku akihema juju ishara ya wivu kumpanda ilishajijengeka kwenye uso wake nilitambua hilo mke wangu nilimuita nikitaka nimguse niache alizungumza huku akinitupa mkono wangu akajinyanyua kitandani yani Hans hujaacha tu tabia zako za kishetani Hans ni jinsi gani unaonesha yani hauheshimu kabisa upendo wangu kwako Hans unadiriki kusikiliza simu za malaya wako mbele yangu Joyce akazungumza akianza kububujikwa na machozi Joyce unazungumza vitu gani wewe Nizungumza huku nikijiinua pale kitandani kumfuata Joyce wangu Nimekumbia niache niache ansi Nilibaki nikimtazama kwa mshangao ha, Hivi Joyce ndio hiki pekee kinachokufanya uzungumze yote hayo na kuna au, au kuna lingine Mbona haya naongeleka jamani Ah unaona dogo hilo ansi Unaona dogo eh Sawa Nilibaki nikimtazama huku nikiwa na jazba kwa nini lakini Hansi? Mbona ni sisi tu kila siku? Joyce akazungumza huku akijibwaga kitandani. Akekunja miguu pale kitandani huku mikono yake akiwa kaipakatia kichwani mwake. Alikuwa akilia. Mm. Kazi ipo. Nijiongelesha huku nikimsogelea, nikamfikia. Joyce. Niliita lakini nikajibiwa na ukimya mke wangu unakumbuka tabia hizi ndizo zilizosababisha kutengeneza historia mpya tukiwa na binti ambaye hatukumpata kwa nguvu ya viuno vyetu pamoja sasa unataka litokee tena kama hilo lilotokea miaka kadhaa nyuma umejiandaa kwa kulibeba hilo tena nilimtupia maswali hayo huku mikono yangu ikiwa imeshikilia mabega yake kipindi yote akiendelea wini hakuepo chumbani humo aliondoka baada ya kunikabidhi simu. Nikamwachia. Nikazianza hatua kusogea ulipo mlango nikimwacha Joyce. Mara Hans sauti nyuma yangu ikapaza huku ikifuatiwa na mvuto wa kamasi. Nikageuka. Nikutana na macho ya Joyce yaliyokuwa yamejawa na machozi. <laughs> Hans akaita. Nikamtazama tayari kwa kupokea aliloliandaa kuniambia. Akasimama na kunifuata kabla hajanifikia simu yangu niliyoikamatia mkononi ikaanza kuita ilikuwa ni namba ile ile nikamtazama Joyce pokea Hans pokea tu sijali akazungumza kwa sauti iliyojaa upole nikageuza uso wangu kuitazama simu yangu bado ilikuwa ikiendelea kuita Joyce akanifikia na hiyo mba nyonge naye tayari alishaichukua simu ile kutokea mikononi mwangu kabla hata sijaidhinisha hilo hilo liomba ilikuwa bado ikiita akabofia kitufe cha kupokelea kisha akanyanyua mkono na kuiweka simu ile sikioni halo alizungumza halo 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 akaitoa simu hiyo sikioni mwake na kuitazama kabla kuipeleka tena sikioni huku ikiendeleza hello zisizo na majibu Akaitoa siku ni mwake na kunionyeshea screen ya simu aliyoikamata mkononi mwake. Simu ilikuwa bado hewani. Naye aliendelea kuzungumza hello lakini simu ilikuwa bado ipo kimya. Nikaichukua na kuipeleka siku ni mwangu. Hello. Nikazungumza. Ah, kipenzi, ulimpatia mkewe? Sauti hiyo iliyotolewa kwa kuibanisha ikasikika kupitia sikioni mwangu. Nikaiondoa sikioni na kuiweka speaker ya nje. Wewe ni nani lakini mbona mimi sikufahamu? Ah, jamani, si una wengi ndio maana unashindwa kunikumbuka. Jaribu kunikumbuka tu sauti hiyo utanikumbuka eh? Maana sidhani kama utakuwa umenisahau kabisa kiasi hicho. Nilinyanyua macho yangu na kugongana na macho ya juice tukitazamana. Ebleta hapa. 
Joyce akazungumza akinipo kwenye simu akaichukua. We malaya sikia sawa. Leo iwe mwanzo na mwisho kupiga namba hii. Uyogope kama unavyoliogopa dudu la baba yako. Nyo. Joyce aliachia fonyo. Akakata simu hiyo. Akaitupia kitandani. Akanipiga kipush na kusababisha nitoke mlangoni niposimama. Akafungua mlango na kutoka. Nijikalisha kitandani kwa uchovu. Hata Joyce aliporejea na kunitengia msosi sikuwa na hamu ya kula. Nilikiacha chakula hicho na kujilaza bila kula kama alivyofanya Joyce. Aliyekula usiku huo alikuwa ni Winifrida peke yake. Asubuhi tuliamka salama. Lakini asubuhi hii ilikuwa tofauti kidogo. Hatukuweza kuongeleshana. Kila mmoja alikuwa akifanya lile alilopaswa kufanya lakini pasipo kumsemesha mwenzake. Winifrida alipoandaliwa nikamchukua na kuanza safari nikiwa hata sijapata kifungua kinywa kama ilivyo kawaida yangu. Tukazianza hatua za taratibu. Baada ya mwendo wa kiasi tukafanikiwa kufika shuleni anaposoma Winifrida. Nikaingia naye hadi getini na kuzipiga hatua kusogea kwenye jengo wapatikana alo walimu. Nikafika. Nilimkuta mwalimu wake ambaye tulikuwa tumezoeana kutokana na mara zote nifika hapo shuleni hapo na mkuta yeye. Madam Fatma ndilo jina lake moja niliweza kulikariri. Habari za asubuhi. Nikamwachia salamu baada ya kumfikia. Oh baba wini, salama, karibu sana. Ah, uh, asante madam. Shikamo. Wini akasalimia. Salamu hiyo ikienda kwa madam wake. Mara habacha utundo. Haya nenda darasani. Madam akazungumza akimwamrisha Wini. Wini akazipiga hatua akikimbia darasani. Nilibaki nimesimama pale. Madam, ninamzungumza kidogo na wewe. Nikazungumza nikikisogeza kiti nyuma. Nikakalea. Madam akaacha kufanya ile kuwa kilifanya na kunielekeza uso wake mimi. Madam bwana, kuna taarifa zimenipa mkanganyiko kidogo. Ni nyamaza baada ya kuyanena hayo huku nikimtazama madam. <tos> taarifa zipi baba wini? Ah, biti yangu jana aliporudi nyumbani. Aliniletea taarifa kuwa kuna shangazi yake alikuja hapa. Sijui unalifahamu ili. Madam akajiweka sawa huku akilitengeneza tabasamu usoni mwake baada ya kuwa makini kwa muda akinisikiliza. Mm, ni kweli alikuja jana dada fulani hivi nadhani ni hili hili karetu tu. Ajitambuisha kuwa ni shangazi wa wini na kaomba azungumze naye nikamruhusu. Ah, Yupoji wa binti. Ni mwembamba hivi mrefu wastani mwenye rangi nyeusi. Ah. Uzunguzwa naye wapi? Yaani mda huo yani yeye alikuwa al, aliena al, kuzungumza naye wapi? Ah niliwaacha nje ya darasa. Ah. Nizitoa pumzi nje kwa nguvu. Vipi kwani? Ah huyo binti mimi simfahamu kwa kweli madam. Hmm. Inezekanaje hasa? Mbona amejitambusha kuwa ni dada yako? Ah, dada yangu? Amesema anaitwa nani? Ah kwa kweli hajanitajia jina. Akazungumza huku akitikisa kichwa kukataa. Ah, kwa kweli madam, mimi huyo mtu simfahamu kabisa. Na nikueleze tu kweli yeyote atakayekuja hapa tofauti na mama Wini au mimi basi, usimruhusi kuzungumza na mtoto. Sawa. Madam akaitikia kwa kutikisa kichwa. Lakini waziwazi alionesha kuwa na uso wenye wasiwasi. Nikanyanyuka na kuaga. Nikaanza kuzipiga hatua kuondoka. Punde baadaye nilikuwa ofisini kwangu. Nikaanza majukumu yangu ya siku zote tu. Wakati nikiwa naendelea na majukumu simu yangu ikaita. Nikaitoa kutokea mfukoni nilipokuwa nimeitunza. Nilipoitazama niligundua kuwa alikuwa ni Joyce. Nikaitazama pembeni nikifikiria kwa muda. Haya ngoja tuone. Nikajisemea huku nikipokea simu ile. Mhm. Uh-huh. Nikazungumza baada ya simu kuyo kaskioni. Mimi naondoka hapa. Sauti iliyozungumza kisilani kapenya masikoni mwangu. Unaenda wapi? Nikahoji kwa sauti kavu huku uso nikiwa nimeokunja. Kwa Farida kuna nini? Ah, naenda tu. Hakuna kwenda. Kwa nini sasa? Ah, 
kwani leo hatujionana au safari yako umepanga saa hizi? Ndiyo, basi hakuna kwenda. Nikakata simu. Hasira zinilipanda mno. Nilichukulia ile ni moja kati ya dharau nisizozipenda. Yaani tulale wote, tuamke wote, kisha aje kuniomba ruhusa kupitia simu. Msikilizaji, ah hapana kwa kweli. Hapana kwa kweli msikilizaji. Kwa nini fanya hivyo kwa kuona na jenga? Kumbe nilikuwa na uwasha moto huyo kwa ukianza kuzima maskini. Nikaiweka simu mezani. Nikaacha kufanya kazi niliyokuwa nikiifanya. Nikaganda tu nikifikiria. Hivi. Hili penzi litaenda hivi mpaka lini? Kwa nini sisi tu kila siku? Na mke wangu amekuwa na kichwa cha namna gani asielewe mambo yanavyoenda? Kwa nini lakini? Nijisemea huku nikiwa nimekamatia tama. Nilishtushwa kwenye mawazo hayo na mlio wa simu uliokuwa ukiita kupitia simu yangu iliyopo mezani. Nikaitazama. Ilikuwa ni ujumbe. Nikaikamatia simu na kuufungua. Macho yangu aliganda kwenye ujumbe niliokutana nao. Utanifanya nini nikiamua kwenda? Wewe si umeamua kuwa na wanawake wengine? Niache na mimi. Niache Hans. Niliusoma ujumbe huo. Da. Donge zito la uchungu linikaba kooni. Ujumbe ule uliniumiza mno. Nikabaki nikirudia rudia mara mbili mbili pasipo kupata mwafaka. Usifanye maamuzi kipindi una hasira. Sauti hiyo ya mtu nisiyemfahamu ikapenya masikioni mwangu. Nikaiweka simu mezani nikapuzia. Nikaendelea na kazi zangu. Wakati jua likiwa linakaribia kuzama na tayari akili imeshachoka, kuna gari ilipaki mbele ofisi yangu. Nikageuza uso kutazama. Mlango ukafunguliwa na punde Hassan akatokea ndani ya gari hilo. Hassan akaanza kuzipiga hatua kuelekea ofisi ni kwangu. Muda mchache akanifikia. Vipi bwana makompyuta? Aizungumza baada ya kunifikia. Ah, naona mzee wa kubadili gari. Ah wapi? Mi gari yenyewe mibovu hiyo ya wateja. Ah, alafu vipi mwana? Nitapata kigari kizuri hata hivi kama cha milioni mbili. <laughs> Unataka ununue nini mzee baba? Ah, unauliza uchawi makabrini? <laughs> Au sio? Sasa fanya hivi ans. Wewe leta tu milioni mbili yako kisha nikufanikishie. Ah, au sio? Eh ndio hivyo. Hasani akaingia ndani, akaketi kwenye kiti kisichokaliwa. Vipi? Topi yangu ipo fresh? Ya, nishabadili. Nikazungumza nikimsogezea laptop aliyoileta jana. Akaipokea, akaifungua na kuiwasha. Baada ya muda kidogo nikazungumza. Sasa mwanangu lina shida. Tena bora ulivofika maana nina kitu kinanumiza kichwa hapa. Nizungumza nikimtazama Hasani. Hasani akaacha kuchezea laptop na kunitazama usoni kwa makini. Ah, shida gani tena? Maana nawe mzee wa majanga wewe, e uko vizuri. Hasani akazungumza akicheka. Nikalipokea cheko lile kwa cheko dhaifu lililonitoka kinywani. Nikakaa sawa kumweleza. Ah, kuna mtu alifika shuleni kwa binti yangu na kumwambia kuwa ni shangazi yake. Mm. Ni nani? Namjua basi. Hasani akaifunga laptop ile ili aweze kunisikiza vizuri. Akafanikiwa na kuiweka pembeni. Ah, yani hapa sijui ndo binti huyu huyu au la lakini alinitafuta kwenye namba yangu. Nikazungumza na kisha kunyamaza kidogo. Ehe, akasemaje? Hasani akazungumza akinitazama kwa makini. Aliniambia tu eti maneno maneno ya ajabu ajabu tu mara eti ananiita mpenzi wake. Ni wazi ni mtu ananifahamu kabisa. Eh. Eh eh eh, eh huyo anakufahamu. Hmm, Hansi, huyo anakufahamu. Ah ndio hivyo. Sasa hili jambo ese, da ese nimepelekea mke wangu yani kupandwa na wivu na hivi ninavyokueleza hivi. Yaani mimi na wife tuna kama mgomo fulani hivi. Yaani atijiongeleshana kwa ufupi. Eh. Lini hiyo ilitokea? Ah. Jana hiyo. Ndu. Ndio hivyo mwanangu. Yaani hapa Roy ananiuma sana. Kwa nini sijui mimi tu kila siku? Hasani alitabasamu kabla ya kunyosha mguu wake aliokuwa akaukunja. Da, ila pacha, unajua kuna kitu unakosea sana. Nikaangaza macho nikimtazama kwa makini. Kivipi? Ndipo nilipomsikiliza kwa makini. 
yani wewe ushamjua yule shem ni mtu fulani mwenye wivu sana. Sasa kwa nini hutaki kuendana naye sawa mpaka mnagombana? Hasani bwana, kuna mambo mengine ujua na kera sana. Ndio tuseme ana wivu lakini sasa ah, awe na subra. Ni kweli lakini wewe ndiye mwanaume bwana. Inabidi muongoze bibie aweze kukuelewa tu. Ndio maana sisi katika dini yetu kuna matamko yanasema Arijaruka Lamon Arunsai. Yaani mwanamume ndio amefanywa kiongozi kwa mwanamke. Nilitulia nisijue ni sema nini. Sasa huyo dada namba zake unazo hapo? Hasani akanitupia swali hilo akitoa simu yake kwenye mfuko wa suruali yake. Akafanikiwa kuitoa na kuishikilia mkononi mwake. Nami nikafungua simu yangu nikitafuta namba ile. Hii hapa. Nikazungumza nikimpatia simu. Akaepokea na kuanza kuikopi kwenye simu yake. Ah, unataka kufanya nini? Atulia, wewe umeshindwa kumfahamu ni nani? Basi mimi nitamfahamu muda si mrefu. Nikatulia nikimtazama tu. Akanipatia simu yangu. Ya kwake akaipeleka sikioni baada ya kuibofya bofya. Ukimya ukatawala. Hasani akisikilizia simu ile. Nilikuwa nikimtazama kwa makini. Eh, hey, mambo mpenzi. Hasani akazungumza huku akinikonyeza sambamba na kuishusha simu hiyo kutokea sikioni mwake. Akaiweka sauti ya nje, yani loud speaker. Nani? Sauti ya kike kahoji. Mm, jamani, wewe hukuniuliza mie nani kweli? Hasani ambaye mara zote huwa napenda kumuita fundi wa maneno, aizungumza kwa sauti fulani hivi ya kiutulivu. Ah, jamani, si imekuja namba ngeni huku? Nani? Victor au? Mm, Victor tena. Au nimekosea namba? Ah, jamani, niambie basi. Ah, inawezekana kuna chain huko eh. Maana sio kwa kuitwa Victor leo hii. Jamani, sio hivyo. Niambie basi. Nani? Sauti kutokea kwenye simu ya Hasani kasikika huku ikiwa na bashasha fulani hivi. Ah, hebu sikia, baadaye tuonane basi. Wapi sasa? Ah, wewe niambie wewe tu. Mm. Unanipa mtihani mimi sijakujua bado. Hujanijua hiyo vipi na maana una wengi wewe. Hapana, mimi siko hivyo ila sauti yako sijapata vizuri na hii namba ilinipotea. Kwa hiyo nimetoka tu kurenew leo tu. Ndio maana nimekuuliza nani? Ah, basi, supplies utakaponana ndio utanikumbuka. Upo wapi kwani saa hizi? Mbona hapa umetulia hivyo? Nipo nyumbani. Wapi? Maana na wewe una nyumba nyingi? Kumbe we Feruz, muone kwanza. <laughs> Hasani akanitazama akinikonyeza baada ya tukio hilo. Ni kwa nakuacha tu jichanganye changanye wataje wengine. Hasani akazungumza kibaharia. Muone kwanza. Leo nipo nunio. Ah, sasa vipi tukutane huko? Hapana, nitakuelekeza basi kwa kukutana. Subiri kwanza. Mm. Unataka kuyaonga makoloni yako sasa si ndio? <laughs> Amna bwana Feruzi, amna bwana. Hujuagi tu ni vile wewe ndiye upo moyoni mwangu. Mhm. Mm Nipo moyoni mwako hata alafu namba zangu hujazikariri kichwani. Si uongo huo mwana. Au. Hata hizo lako bwana kila siku nabadili namba. Nilifanikiwa kuikariri ile ya kwanza lakini ah, ulipoanza kubadili tu ndo umenipoteza. Okay. Kwa hiyo misha nini hapo? Ah, Ninamisha basi njaa tu. Ukinitumia buku tano bila kutolea. Nitashukuru kweli. Binti alizungumza akicheka. Aha, basa ngoje tukutane kwanza basi ndo nitaya ni, ni, nitajua yote. Sasa nipange mapema bus station ije. Sawa. Poa baadaye. Sawa, ila usisahau kutuma hiyo pesa. Hasani akakata simu. Akanitazama. Akaacha tabasam, tabasam ambalo lilipokelewa vyema na mimi. Ah. Sasa mwanangu, huyu demu inaonekana ana njaa. Na kuna mtu anamtumia kuvuruga penzi renu ili apate pesa. Sasa usipokuwa makini utajikuta unapoteza mke na kila kitu. Hasani akazungumza akinipiga piga kifani. Ah, sasa huyo mtu ni nani? Nizungumza nikifikiria. Hasani aliganda kidogo akifikiria jambo fulani hivi. Ghafla akanigeukia akinitupia swali. Kwani yule baba wa binti yenu yupo wapi? Nikainamisha kichwa chini nikifikiria kwa muda. Nikanyanyua kichwa kumtazama Hasani aliyentupia swali lile. Yupo gerezani. Unawaza atakuwa ni yeye au hila zake? 
Bila shaka. Mapana Hasani sidhani. Nikatikisa kichwa kukataa. Hasani akasimama. Basi ngoja tumpate huyo binti nadhani atatuambia kila kitu mpaka mtu aliye nyuma yake. Alizungumza akitoka ndani ya ofisi. Na kwa kuwa tayari giza lishaingia nikaamua nifunge. Tukazipiga hatua kuelekea kwenye gari ile aliyokuja nayo Hasani. Tukazama garini humo na kuondoka. Nilifanikiwa kuagana na Hasani aliyeniacha nyumbani kwangu kisha yeye kuelekea kwake pasipo kushuka garini. Nikazipiga hatua kuelekea kwenye mlango wa chumba changu. Nje nilikutana baadhi ya majirani. Nikawapa salamu na kuzama ndani baada ya kufungua mlango. Seble nilimkuta wini pekee akitazama katuni iliyokuwa ikionyeshwa kwenye TV iliyopo sebeni hapo. Baba akazungumza na kunikimbilia. Akanikumbatia kwenye miguu yangu. Baba mwenzio. Mama e eh, yupo chumbani analia. Analia? Kafanyaje? Sijui. Tangu sangabi. Toka mwanzo. Nikamwacha Sebleni hapo na kuzipiga hatua kuelekea chumbani. Nilifunua pazia na kufungua mlango na kuingia chumbani. Kisha nikaingia. Macho yangu yalitoa kitandani nilipomwona Joyce akiwa amelala kifudifudi. Nikazipiga hatua za polepole kumfuata Joyce pale alipojilaza. Nikamfikia. Nikaivua viatu vyangu na kupanda kitandani upande ule aliolalia Joyce. Mke wangu. Nikaita nikimtazama. Joyce akajitikisa. Hakuchelewa akajinyanyua kichwa huku mwili ukiwa bado kaulaza pale kitandani. Macho yalikuwa yamevimba. Vipi mke wangu? Kuna shida gani mama? Nikamwoji baada ya kumuona katika halele. Joyce akajinyanyua na kuketi kitako huku miguu yake akiwa kainyosha. Akajisogeza ukutani na kuegemeza mgongo wake. Akaikunja miguu yake kwa maguti yake kuyatazamisha kwa jeo. Nikamsogelea. Vipi mke wangu? Ina maana yale yale ya jana ndio amepelekea uwe hivi. Joyce akanitazama usoni. Unafikiri yale ni madogo Hans? Akantupia swali hilo. Lakini mke wangu, upasikuwa hivyo mama. Kumbuka yule mtu, mimi simfahamu. Inawezekana amekuja kwa lengo la kuvuruga uhusiano wetu. Na kuhakikishia yule binti mimi simfahamu hata kidogo. Kama unakumbuka haya haya ndio yaliyosababisha kupoteana na mshowe kupatana lakini tayari ukiwa na mtoto. Kwa hiyo unataka hayo yajirudie tena? Joyce akantazama. Nikaendelea kuzungumza. Na hisi katika moyo wako sina thamani tena na kilichobaki sasa hivi ni kulazimisha mapenzi tu. Sasa nina wazo. Nikanyamaza kidogo nikiavuta mate yaliyojaa kinywani mwangu na kuyatupia kooni. Mi naona ni wazi kuishi pamoja kum, kumetushinda. Yaani mapenzi yametushinda. Wacha tufanye tu shughuli zingine. Joyce alimtazama kama alishtuka fulani hivi. Nikaweka mkwara wa kujitoa pale kitandani kwa kujibuluza kuelekea pembe ya kitanda. Joyce akanizuia kwa kukamata mkono wangu. Nikamgeukia. Alimtazama kwa uso wake uliojaa machozi tayari yaliyokuwa yakivuja kutokea machoni mwake. Hans, nashindwa kuelewa. Sijui kwa nini nakupenda hivi. Yaani nakupenda mpaka nashindwa kujielewa mume wangu. Licha ya yote haya unaonifanyia. Joyce akazungumza kwa sauti ya upole iliyoambatana na mafua huku akinikumbatia sambamba na kunipiga piga kwa mkono wake kimahaba. Nami nikamkumbatia. Tuidum kwenye kumbatio hilo kama dakika tatu hivi kila mmoja akionekana kuwa na hamu ya kumbatio la mwenzake. Tukaachana. Nakupenda sana Joyce. Na naomba uniamini kama ninavyokuamini wewe. Si haitojitokeza hii tena. Nizungumza kwa hisia huku nikia kamatia mashavu ya Joyce iliyokuwa yakipitiwa na machozi. Joyce akatikisa kichwa kukubaliana na swala langu. Bas tabasam eh? Joyce akaanza kutabasamu huku akikifumba kinywa chake kuidondosha huzuni iliyokuwa imetawala moyoni mwake. Nami nikajikuta nikiingiwa na furaha. Furaha hiyo haikupita patupo. Ilibua mambo mapya katika miili yetu. 
tukajikuta kila mmoja akitamani kumtupia mwenzake mashambulizi. Tukazama dimbweni. Na siku iliyofuata kama kawaida siku iliyofuata nikiwa ofisini kwangu nikiendeleza huduma ndipo simu yangu ilipoanza kuita. Nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa. Nilipotazama kwenye kioo cha simu hiyo ni tabasamu baada ya kugundua ni Hasani. Nikaipokea. Nambie baba efu. Ah, baba J. Sauti hiyo iliyosikika kupitia masikio yangu kutoka kwenye simu ilifanya niangue kicheko. Wote tukajikuta tukicheka. <laughs> Nambie mwanangu. Nikazungumza baada ya vicheko vile. Fresh tu, sasikia. Unaweza kwenda hapa makumbusho muda huu? Vipi ndo mnakutana na mtoto? Eh bwana, amenipanga tutakutana makumbusho pale stand kwenye ile jengo analofanyia sana watu vikao vikao hivi. Aha. Basi ngoja nami basi nisogee huko. Poa afanya hivyo. Na mimi nipo njia naelekea huko. Ah basi poa poa. Simu ikakatwa baada ya maongezi kukamilika. Sikuwa na muda wa kuchelewesha. Nikafunga ofisi. Eh, hey, jirani vipi leo mbona mapema? Nipokelewa na sauti ya jirani yangu aliyekuwa akiuza vinywaji katika moja frame za upande wa ofisi yangu wakati nikifunga mlango kwa kufoli. Ah, mamzi tu. Nizungumza kwa mkato huku nikijiinua. Tayari nilikuwa nishaofunga mlango huo. Sikusubiri tena aniongezee neno litakalochelewesha safari yangu. Nikaondoka. Nikazipiga hatua za haraka haraka kuelekea kituo cha daladala kilipo. Nilifanikiwa kufika. Baada ya kusubiri kwa daladala kwa muda mfupi hatimaye nikafanikiwa kupata. Safari ikaanza huku simu yangu ikiwa mkononi mwangu ili hata endapo asani atakaponitafuta basi niweze kuipokea kwa haraka sana. Baada ya mwendo uliokadiriwa kama risali moja hivi, nikafanikiwa kufika makumbusho kituoni. Nikashuka garini. Nikasema mapembeni na kuanza kuchezea simu yangu kuitafuta namba ya Hasani. Kabla sijafanya lolote, simu yangu ikaanza kuita na nilipoitazama namba inayoingia simuni mwangu ilikuwa ni Hasani. Nikapokea. Eh, hey, sasa angalia huku mbele yako. Sauti ya Hasani kupitia simuni kwenye masikio yangu iliweza kupenya. Nikanyanyua uso kuangaza aliponielekeza. Kweli? Nilimuona juu ya jengo lililo na ghorofa moja hivi akinipungia mkono. Nikatabasamu kabla ya simu hiyo kukatika. Nikazianza hatua za haraka haraka kuelekea kule alipo Hasani. Nikalifikia jengo lile. Nikatafuta njia ya kupitia ambapo nikutana na ngazi upande wangu wa kushoto zilizokuwa zikipandisha kuelekea juu. Nikazifuatisha. Baada ya mizunguko kadhaa hatimaye nikafanikiwa kufika juu. Sikuchelewa kumuona Hasani aliyekuwa ameketi kwenye moja viti viwili vilivyojipanga katika safu moja. Ni wazi kulikuwa ni mgahawani. Nikamsogelea. Inakuwaje? Nikamsalimia huku tukigongesha viganja vya mikono yetu tulivyokunja ngumi kabla ya kuketi. Ah, fresh. Nikavuta kiti na kuketi. Vipi? Nikazungumza huku nikiangaza macho yangu kila pande ya eneo hilo tulilokuepo. Ah, ndo nimetoka kumtext hapa, amesema nakaribia. Hasani akazungumza huku akibofe bofu ya simu yake. Mm. Haja kushtukia bado. Ah, ashtukia wapi? Bado naikana kaingia kingi tu huyo. Hawezi kunishtukia. Mm. Isije kawa na kuchora tu. Swali nilojiuliza hapa, kama huyo jamani mtu wake kweli wanaopendana ina maana watakuwa yani hawajatafutana mpaka saa hizi kweli? <laughs> Ndugu yangu ans. Mimi na wewe hatujui. Hasani akanijibu huku akipandisha mabega yake juu na mikono kuichezesha kwa style fulani hivi ya kuonesha jambo lile halifahamu. Hakuishia hapo akaendelea. Lakini kama ilikuwa kanishtukia asingejisumbua kuendelea kuchati na mimi. Mm, okay basi ngoja tuone. Ukime kidogo kapita huku kila mmoja akichezea simu. Mara vipi kaka? Sauti kutokea upande wangu wa kushoto ikasikika. Nikageuza uso kumtazama, nikutana sura ya mdada aliyekuwa mwenye tabasamu. Kwa haraka haraka nilimtambua kuwa alikuwa ni mudumu wa mgawa huo kutokana na mavazi aliyovaa. Nikuletea nini tafadhali? Akantupia swali hilo huku akintazama kwa uso wake uliojaa bashasha. Uh, nipe juisi ya matunda mchanganyiko. Binti ule akazipiga hatua kuelekea vinavyopatikana vinywaji baada ya kumwagiza. Muda si mrefu akarejea akiwa na glasi iliyojaa maji hayo ya matunda. Karibu, akazungumza huku akiweka ile glasi mezani. 
Asante, ni bei gani hii? Shilingi 2000. Nikaingiza mkono mfukoni na kutoka na pochi ndogo ya ngozi. Nikaifungua na kutoa pesa hiyo aliyonitajia. Nikampatia. Akazipiga hatua kuondoka. Hans. Hasani akaita huku akitazamisha uso wake kwenye simu yake. Nikanyanyua uso wangu nikimtazama kwa makini, tayari kwa kusikiliza alichojiandaa kunieleza. Demo ameshafika. Yupo hapa kituoni. Hasani akazungumza huku akisimama. Sikuchelewa, baada tu ya kauli hiyo nikajinyanyua kutoka pale nilipokuwa nimeketi. Nikabeba glasi yangu yenye maji ya matunda na kusogea meza ya jirani. Nikaketi huku nikielekeza mgongo pale niliponyanyuka muda mchache. Hasani yeye alisimama pembezoni mwa jengo hilo akitazamisha macho yake nje kulipokuwa na kituo cha daladala. Baada ya kama dakika kadhaa akajirudisha pale alipokuwa ameketi awali. Akaketi. Mimi niliketi nikisubiri alama yoyote itakayonijulisha kuwa nigeuke. Muda ulizidi kusonga. Kila nilipogeuza uso kwa kuibiaibia alipoketi Hasani sikuweza kumuona mtu mwingine wa ziada zaidi ya Hasani pekee. Bado niendelea kusubiri. Mara mtetemesho wa simu yangu niliamua kuiondoa sauti. Ulinitetemesha kutokea kwenye mfuko wa suruali nilipoihifadhi. Nikaingiza mkono mfukoni haraka. Sikukawia nikautoa mkono huo ukiwa tayari umeshakamatia simu. Nikaisogeza moja kwa moja karibu na macho yangu. Ulikuwa na ujumbe mfupi wa maneno. Nikaufungua. Nikagandisha macho yangu nikikodolea ujumbe huo. Ujumbe huo ulikuwa umeandikwa hivi msikilizaji. <laughs> Basi tu. Mnajisumbua kukaa hapo. Sio rais kwa mimi kuepo hapo. Pua hiyo. Nikashangaa baada ujumbe ule. Nikajinyanyua na kusimama. Nikaangaza macho yangu kila pande kujaribu kuangalia kama nitaiona sura ya ninayemfahamu. Lakini hola. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa akienda kasi mno. Mm. Ni wazi mtu huyo ananifahamu. Na huenda yupo hapa hapa. Nijiongelea huku bado macho yangu yakiendelea kutafuta. Macho yangu aliganda kwa binti mmoja aliyeketi peke yake akichezea chezea simu yake ya mkononi. Nilimtazama kwa makini. Nizipiga hatua kumsogelea huku nikipiga namba ile. Ilikuwa ikiita lakini binti ya kuonesha ishara yote ya kuisikia simu hiyo ikiita. Hata nilipofika karibu yake bado sikuona dalizo zote za simu ile kuita kwake. Nikagairi. Nikageuza na kurejea alipoketi asani. Hasani mdoto alibaki akinishangaa kwa kunitazama. Ni wazi alikuwa haelewi kwa nini nafanya yote hayo. Nikaketi kwenye kiti changu cha awali. Vipi? Akantupia swali akinitazama. Nikazishusha pumzi zangu kwa nguvu naye akionekana wazi kama ni mtu aliyechoka. Nikanyoosha mkono wangu ulioshikilia simu na kumkabidhi Hasani. Hasani akaipokea. Nini? Akanihoji huku akiwa amekamata simu ile. Soma hiyo message. Akaigeuza simu sehemu ya kioo kwenye uso wake. Akaganda akiusoma ujumbe uliotumwa. Ah, kwa hiyo ina maana katushtukia. Hasani akanitupia swali hilo akinitazama. Ah, bila shaka. Ah, vipi? Ah, ese. Vipi ule dada? Akanitupia swali huku uso wake akiuelekeza kwa yule binti nilemuisi awali. Nitikisa kichwa kabla ya kuanza kuzungumza. Hapana sio yeye. Hasani akazitoa pumzi nje kwa nguvu kwa kutumia pua zake baada ya kuzivuta ndani. Ah, tunafanyaje sasa? Akahoji akinirejesha simu yangu. Hakuna cha kufanya, mimi tayari shafeli tuondoke tu. Da. Hasani akazungumza akionyesha kuchoka. Inawezekana hili ni bonge moja la mafia. Na natufahamu wote wawili. Na usikute alifika mpaka hapa. Hasani alizungumza kabla ya kujiinua pale alipokuwa ameketi. Nami sikuona muhimu wa kuendelea kukaa hapo. Nikasimama. Tukazipiga hatua kuelekea chini kupitia ngazi. Wakati tulikuwa tunaelekea chini huko mtetemo wa simu yangu ukatetemesha kwa kuwa bado ilikuwa mkononi nikaiwahi kuipeleka karibu na uso wangu. Ilikuwa ni ujumbe wa maandishi. Nikaufungua huku nikupunguza mwendo. Ujumbe ulikuwa unasomeka hivi. Mmefanya maamzi ya maana sana. Ongereni, maana mngesubiri ndege station. Hasani, hebu sima kwanza. Ah. Wewe mtu ni nani? 
Nipanza sauti nikimuita Hasani aliyekuwa amezidi hatua mbele yangu akizishusha ngazi. Hasani akasimama huku usoni akiweka uso wa mshangao. Nikamfikia baada ya kumkimbilia. Ah, uwezi kwa mini, Udemu atakuwa yupo mazingira haya haya na tuchora tu. Nizungumza nikimpatia simu, akaichukua. Hakuchelewa kuonesha uso wa mshangao mara baada ya kusoma ujumbe ule. Mi nimekwambia atakuwa ni demu yule yule aliyekaa pale pale peke yake. Hasani akazungumza. Mm, inawezekana. Hebu tu tukamuone. Tukubaliana na mazo hayo. Wote tukaanza kuzipiga hatua kupandisha ngazi kurejea tulipotoka. Punde tukatumeshafika juu. Macho yetu kwa pamoja yaliangaza ile sehemu iliyokuwa imemilikiwa na binti yule. Lakini hola. Hatukuweza kumuona. Ah, vipi? Umeona? Hasani akazungumza akintazama. Shit. Nizungumza nikiukanyagisha mguu chini kwa nguvu. Ah, hebu twende huko. Hasani azungumza huku akiongoza. Nilimfata nyuma yake. Tuiteremsha upande mwingine pia wenye ngazi za kushukia chini. Hadi tunafika chini hatukuweza kukutana binti ule. Ah, anacheza na akili zetu eh? Hasani alizungumza huku wazi wazi akionekana kuwa na jazba zaidi ya nizo nazo mimi. Hakukuwa na laziada tena. Tukaamua tuondoke tu. Tukaingia ndani ya gari iliyokuwa ikitambagara. Mimi tena sikuona muhimu wa kurejea kazini. Hivyo niliamua kwenda nyumbani. Lakini Hasani yeye alielekea kazini kwake akidai kuna kazi anaenda kuimalizia. Nilifika nyumbani na kugusa mlango tayari kwa kuingia ndani. Mlango ulikuwa mgumu kufunguka. Ni wazi ulikuwa umefungwa. Joyce. Joyce. Nilita huku nikiugonga mlango huo. Lakini nilijibiwa na ukimia. Ah, huyu mwanamke kichwa maji kabisa. Yaani kumbe nikitoka na yeye nyuma anatoka. Nijaribu kupenyeza jicho langu moja kwenye tundu la kitasa kuona kama fungui ilikuwepo kwa ndani au la. Sikuweza kuiona. Hiyo iliashiria kukuwa na mtu ndani. Mara za saizi baba wini. Nikageuka huko sauti ilipokuwa ikitokea. Niliweza kukutana jirani yangu. Salama mapamela. Vipi kwema? Eh kwema, mama wini ameniachia fungua hapa. Mama huyo akazungumza huku akifungua fundo kwenye kanga yake. Ah, kwani ameenda wapi? Amesema ameenda kumfata wini. Ah? Nikazungumza nikiangalia saa iliyopo ndani ya simu yangu. Ndipo nipogundua kuwa muda umeenda sana. Ilisomeka saa kumi za jioni. Nikapokea fungu ile niliyokabidhiwa na mama Pamela. Nikageukia mlango wa vyumba vyangu na kuingiza ufungo ule. Nikazungusha na tayari mlango kama umeshafunguka. Nikazama ndani. Njaa tayari ilikuwa ishaanza kunishambulia tumbo langu. Nikaelekea mahali ambapo kuna jiko. Nikakutana na sufuria lililofunikwa kwa mfuniko juu ya jiko la gesi lililokuwa ndani humo. Nipo lifunua, nikutana na chakula. Nikaendea sahani na kujipakulia kiasi. Nikaketi kitini na kwanza kubugia matonge chakula hicho baada ya kukimwagia mboga. Baada ya kumaliza wala hata sikuangaika kufanya lolote kwani usingize nao haukuacha kunitembelea nikasinzia hapo hapo nilikuja kushtuka na tayari giza ilishatawala eneo hilo nikijinyanyua nikasimama na kuelekea mahala kulipo na switch ya kuashia taa nikawasha mwanga ukafukuza giza lile lilokuwa limetawala ward chumba kilikuwa kimya si Joyce wala wini wote hawakuepo huyu mm. atakuwa wapi Nikazungumza huku nikichukua simu yangu kutokea mfukoni. Nikaanza kuibofya bofya kutafuta namba zake. Nikazipata na kuruhusu simu ipige. Nikaweka sikioni. Namba unaopiga haipatikani kwa sasa. Nikaitoa simu sikioni. Nikakata na kupiga tena kwa mara nyingine. Hilo halikuweza kubadili walisia. Ilikuwa haipatikani. Nilipoangalia saa ilikuwa kisomeka ni saa moja kasoro za usiku. Ah, atakuwa hapi huyu? Nijaribu kuwaza huku nikiwa bado nimesimama. Ndipo wazo jipya alikanijia. Alikuwa lingine bali ni kuzitafuta namba za Farida. Nikazipata na kuzipiga. Nikairejesha simu sikioni ilikuwa ikiita. Halo Shemeji. Sauti ya Farida ikasikika baada ya simu hiyo kupokelewa. Eh hey, Shemeji, vipi ali? Asalama tu sijinye. Ah, huku si salama sana. Kuna nini tena Shemeji? Mke wangu Juice yupo huko? Hapana, leo hajatokea kabisa. Eh, unasema kweli? 
Ndiyo shemeji kwa nini hapo nyumbani hayupo? Ndiyo hayupo. Imambiwa alienda kumfata wini shule. Mm. Ndiyo mpaka saa hizi jamani. Mwalimu wake mwasiliana naye. Ah, sina namba zake. Eh, mimi nazo kweli. Farida akajiachia swali na ghafla utulivu kapita. Sauti za vitufe vya simu ya Farida vikasikika vikicheze wachezewa. Ni wazi alikuwa akiangalia namba za mwalimu wa binti yangu. Baada ya muda kidogo, mm. shemeji sijaziona. Ni kwa nazo lakini nahisi nimezifuta. Farida akazungumza. Nikashusha pumzi kwa nguvu kabla ya kwanza kuzungumza. Da, haya shemeji. Hauna ile joining form uangalie labda? Oh, kweli. Da, asante sana shemeji. Ngoja nitazame. Nizungumza huku nikikata simu ile bila hata kuaga. Nikazipiga hatua kuelekea chumbani. Nikaendea draw ndogo iliyoungana na kitanda. Hiyo ndio draw ambayo mara zote huwa tunatunza vitu vyote vya muhimu. Nikachuchumana kuifungua. Nikaanza kupekwa pekwa makaratasi yaliyomo ndani yake. Nikafanikiwa kuipata fomu ya kujiunga na shule hiyo asomayo binti yangu. Nikaitazama kwa makini. Nifanikiwa kuziona namba za simu nyingi mno. Lakini nilipotazama vizuri niziona namba zilizoandikwa neno mwalimu wa darasa mbele yake. Ah, hii ndio yenyewe. Nizungumza huku nikizinakiri namba zile kwa furaha. Nikafanikiwa kuzinakiri. Kisha nikazipiga. Nikasogeza simu karibu na sikio langu la kushoto ikaanza kuita. Mara Hello. Sauti ya uchovu uliambatana usingizi kasabahe. Eh, sijui na zungumza na mwalimu wa Baby Flower Nasar. Ya, yeah, karibu. Asante. Sasa mimi ni mzazi wa Winifreda, mwanafunzi anayesoma shuleni kwako. Ndio, namfahamu. Habari za usiku baba Wini. Ah, salama kiasi madam. Sasa kuna tatizo moja. Wini wangu na mama yake hawajarejea nyumbani mpaka muda huu. Je, una lolote unalofahamu kuhusu familia yangu? Mm, hawajarudi. Ndio madam. Ah, mbona shuleni mama Wini alifika mapema na kuondoka na Wini tangu saa kumi? Eh, unasema kweli? Ndio baba Wini. Ah, mbona sasa hawajafika? Mm, hawajafika. Na hapo sasa sijajua sasa watakuwa wapi. Hakuna yeyote labda waliyefuatana naye? Mm, hakuna, walikuwa wenyewe tu. Ah. Nikazungumza huku nikikata simu ile. Nikajitupa kitandani. Jasho jembamba tayari ishajamu ilini likichuruzika kama maji. Nikajaribu kuzipiga namba za Joyce kwa mara nyingine lakini hakukuwa na mabadiliko. Haikuwa ikipatikana. Nikabaki nikisonya sonya tu. Nikajinyanyua pale kitandani, nikausogelea mlango. Nikaufungua kwa jazba. Punde nilikuwa sibleni. Nikaelekea mlango wa kuelekea nje nikatoka. Sikukumbuka hata kufunga mlango. Nikaondoka nikiambamba kuelekea mitaani kujaribu kuitafuta familia yangu. Niliingia mitaani huku nikitafuta tafuta mithili ya atafutae kuku aliyepotea. Nilikuwa na wasiwasi kweli. Sikuelewa ni wapi familia yangu hiyo ilipo. Niichanganyikiwa. Niitembea hadi nikajikuta nikifika nyumbani kwa asani. Niligonga mlango. Hebu tulia kama kuna mtu anabisha huo hivi. Sasa tukitokea ndani nilisikika. Ukimia ndani humo ukafuatia. Nikagonga tena mlango kubisha hodi. Kwa kuwebu kafungue mlango. Mlango kafunguliwa. Eh, wawo shemeji, karibu. Haka zungumza koku wali simama mlangoni, akiliachia tabasa mpana. Nami, nikalipokia tabasa mdile. Hmm, ndo mimi. Karibu, pita ndani. Nika zipiga atua kuingia ndani. Nika fika ndani. Macho angu ya litua chini ya sakafu wali pokete. Farida na watoto adogu wa tatu wa kipata chakula. Oh, babu watoto huyo, karibu. Farida akachombeza. Hmm, asante shemeji. Pita tu, sijali. Farida akazungumza akiinama kidogo kulipokuwa na chakula kuniruhusu niweze kupita kukifuata kiti kilichopo kwa mbele kidogo. Nikatambuka na kupita. Kisha nikaketi. Wewe koko, sasa kabla hujakaa nenda chukua poti mtengeshe meja yako chakula. Farida akazungumza akimgusa koko aliyekuwa tayari kukaa. Ah, meja tu, nipo fulu hapa. Mm, amekupikia nani wakati umesema mama Wini ajarudi au amesharudi? Ah, arudi wapi? Nimerudi nikakikuta chakula nikakandamiza. Ah, bwana Shemeji, si ule hata kidogo tu. Hamna, ah, utaniua jamani. 
Hanya bwana, we kufa kiofisa tu. Tai shingoni nini? <laughs> Kuku wa kaketi na kuendelea kula. Fra ilitawala. Ukimia ukatawala kidogo. Kui bwana mkubwa yuko wapi? Nizungumza huku nikichezea simu yangu kutafuta namba yake. Ah, asani. Umkute nyumbani saa hizi? <laughs> Labda awe mgonjwa. Farida akazungumza akiendelea kula. Wakati huo tayari nishazipiga namba za asani baada ya kuzipata kwenye simu yangu nilipokuwa nikitafuta. Ilikuwa ikiita. Woyo, woyo, mkali wa makompyuta mzee wa IT. <laughs> Nambie baba. Sauti ya asani ikasikika kwa nguvu ikinena baada ya simu ile kupokelewa. Kulikuwa na fujo fujo hivi, yani watu wakizungumza sauti za juu. Ah, poa baba ni aje? Fresh mwanangu, nipo naangalia ligi babu. Kama vipi nitakucheki baadaye wes. Oh, basi sawa. Nikakata simu. Yuko wapi? Nikapokea swali hilo kutoka kwa Farida baada ya kuikata simu ile. Ah, yupo kwenye mpira huko. Ah, nilijua tu. <laughs> basi shemeji, yani yakianzaga mamipira. Eh ndio inakuwa hivi hivi tu. Kurudi hapa ni saa saba. Sipendi kweli. Yana chama hata mipira isitopishwe duniani. Ah, inabidi tu vumilie maana ni msimu mmoja kwa mwaka. Ah, sipendi kweli yani. Hmm, Fumilia shem lake. Sio wanaume tena. Stare zetu pombe, mpira, eh? Hivyo yani kwa uvumilia tu. Basi mwangizi hao yaliendelea huku sikuacha kuzitafuta namba za Joyce ambazo jibu lake lilikuwa lile lile hazipatikani. Nilipoona muda umeenda sana pasipo hasa ni kurejea ndipo niliamua kufanya uamuzi wa kurejea nyumbani. Nifanikiwa kufika nyumbani lakini nako sikuweza kufanikiwa kumuona Joyce wala binti yetu. Nilifunga milango na kujilaza kitandani chumbani baada ya kujifanyia usafi wote wa mwili. Wakati nikiwa kitandani nikiutafuta usingizi uliogoma kabisa kunifikia huku mawazo yakiwa ni sehemu ya kupotea kwa usingizi huo. Ndipo nikashtushwa na mlio wa simu yangu. Nikapapasisha mkono kitandani kuitafuta simu hiyo. Nikaipata na kuikamatia. Nilipo itazama namba ile ya mpigaji ndipo nilipogundua kuwa ni ile ya mdada ambaye mara zote hunisumbua. Sikuwa ni mesev lakini niliweza kuitambua namna ilivyoishia. Nika bofu ya kitufe cha kupokelea. Simu ikajipokea. Nikaweka sikioni kusikiliza. Hello baby. Sauti iliyotolewa na mahaba huku pumzi zikitoka kwa tabu mithili ya aliyezidiwa kimahaba. Ikachombeza sikioni mwangu baada ya ukimya wa muda mfupi tangu simu ipokelewe. Hivi ni nani? Nikaoje huku nikitulia kusikilizia jibu la mwanadada huyo. Mbona na haraka kunifahamu? Naamini moyo wako utakuwa tayari unanifahamu mimi ni nani. Hebu acha ngojele zako zamzamza hapa. Kama utaki kunieleza wewe ni nani basi namba hii uikimbie kama choo cha soko. <laughs> Hansi bwana eti namba hii nikimbie kama choo cha soko. <laughs> Nitawezaje kwa mfano? Hmm? Ina maana malipo yale yote ulionipa falaga mwisho wake ndio uwe kukukimbia kama choo cha soko? Haiwezekani <laughs> bwana. Ah, Kwani mimi na wewe tulishawahi kukutana? Ah, he, Hansi mara nyingi sana sana sana. Ah, nani sasa wewe usuniambie? Hmm, utanifahamu tu. Lini sasa? Baada ya muda kidogo kupita zikisikika sauti za ulimi wa binti ukilizwa lizwa kupitia simu yangu niliweka karibu na sikio langu ndipo akaniachia swali Unataka kunifahamu kweli? Ah, sipo kwenye maigizo hapa. Binti, naomba usinipotezie muda. Okay basi usijali nitakupanga. Lini. Kesho nitakupigia nikwambie wapi tu nane. Unahakika auto nisumbua? Ah, wala Nisingesema nitakupigia nikwambie tu nane kama hilo lingekuwa ndio lengo langu. Basi sawa. Okay baba, nakupenda sana. Nikakata simu ile huku nikiwa nimechukia. Nikaitupia simu pembeni. Mawazo juu ya binti huyo yakanivaa. Bado ushauku ya kutaka kumfahamu binti huyo ikanijia. Atakuwa nani huyo binti? Swali hilo lilienda sambamba na kujaribu kwa kumbuka wanawake wote niliowahi kutembea nao kabla Joyce lakini sikupata jibu la binti huyo. Basi bwana, mawazo haya yaliendelea hadi pale uliponipata usingizi. Sikujua usingizi huo ulinikamata sangapi ila ninachokumbuka niliamka saa moja asubuhi. 
ilikuwa ndio mara ya kwanza kulala ndani humo pasipo mke wangu tangu ni moe kazi hazikuenda siku hiyo kila nilipokuwa nikikumbuka kutoweka kwa Joyce na binti nyumbani pasipo kujua alipo nizidi kuchanganyikiwa ham ya kuendelea na kazi keyuka nikafunga ofisi ambayo haikuwa na muda mrefu tangu nifungue nikazianza safari kuelekea shuleni asoma hapo ni Frida nilitembea kwa mwendo haraka haraka huku mawazo ya kuwapoteza wapendo wangu hao wawili yakinitafuna kichwani baada ya muda nikafanikiwa kufika shuleni hapo nilikuta tayari wanafunzi wameshaanza masomo nilimtafuta yule madam ambaye huwa ndiye anamfundisha binti yangu na baada ya kumtafuta kwa kiasi fulani nikampata nilimkuta akifundisha darasani nikasema mamlangoni aliponiona tu akaacha kufundisha na kunisogelea akanifikia baba wewe ni karibu asante mzima mimi nashukuru niko mzima mbona wewe ni leo hajaja ndo nashangata mimi unajua maana si unakumbuka nilivyokupigia simu jana usiku basi mpaka hivi sasa si yeye wala mama yake hawajarejea nyumbani he watakuwa hapi sasa ah, na shindo atakuelewa kwa ndugu zake umeenda kulizia si rahisi yule hapa mjini ana mjomba wake lakini anaishi mbali si rahisi mm. sasa sijui itakuwa kenda wapi mama wini jamani ah mimi mwenyewe sijajua nilisonya kabla ya kuamua kuaga sikuona jipya la kulisubiria hapo kama madam hakuwa akifahamu familia yangu ilipo ni kipi nilipaswa kukisubiri tena ah, ni kama tu kuondoka zangu niliondoka kichwa nikiwa nimekiinamisha chini mikono nyuma sikujua nini la kufanya ina maana juisi wangu mwenye sura ya upole ndio simoni tena kama amepata matatizo basi e eh, Mwenyezi Mungu nijalie nione hata sura yake nisaidie baba maumivu nilionayo hata ukimpangamia hawezi abeba naumia nizungumza na nafsi yangu huku nikizidisha mwendo kuondoka eneo hilo Sikuona sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kuwaza kwenda ba kupata chochote kile kitakachoweza nipunguzia mawazo pamoja na maumivu niliyobeba moyoni. Niitafuta ba iliyopo karibu na eneo hilo. Sikutaka kupoteza dakika zaidi kutembea na yale maumivu, ndio maana nilifanya maamuzi ya kuitafuta ba iliyopo karibu na eneo hilo. Nikazama ndani. Nikatafuta sehemu yenye utulivu na kuketi. Unyoaji wa pombe kupita kiasi sio mzuri kwa afya yako. Tafadhali kunywa kistarabu. Macho yangu aliganda kwenye moja ya bango liyobandikwa pembeni ya kuta za ba hiyo. Ndipo yakakutana na maneno hayo ambao ubongo bila shida ukairuhusu akili iweze kuyasoma. Niliganda nikiangalia yale maandishi kwa muda. Niliangalia sana lakini mwishowe nikayapuzia. Tayari mudumu alishanisogelea. Nikusaidie nini kaka? Akanitupia swali huku tabasamu likiwa moja lugha yake. Naomba pombe kali sana ambayo inaweza kanilewesha ndani ya muda mfupi kutoka sasa bila ya kurudia chupa nyingine. Nizungumza nikimaanisha kile ninachokizungumza. Huku uso ukimtazama yule mudumu wa kike. Mudumu akaliendeleza tabasamu lake. Safari hii ilitoka kiwiziwizi huku akigeuka tayari kwa kuondoka. Mara mlio mkali wa simu yangu ukasikika kutokea kwenye mfuko wa suruali nilipoweka. Nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa. Nipoitazama kujaribu kumtambua mpigaji nani ndipo nipogundua alikuwa yule mpigaji mgeni wa siku zote. Nikapokea. Hans, unafikiri pombe ndio suluhisho la matatizo yako? Ah, eh, msikilizaji jamani, niliyatoa macho kwa mshtuko baada ya kauli hiyo kupenya masikoni mwangu. Du. Nikaanza kuyaangaza macho yangu kila kona. Kutafuta tafuta kama nitamuona mwanamke yote azungumzaye na simu. Ah, tulia tu. Uwezi kuniona mpaka pale nitakapoamua mwenyewe uweze kuniona. Sasa mapigo ya moyo wangu yakaanza kunienda kwa kasi zaidi. Hisia kuwa nilikuwa ninazungumza na jini zilijengeka kwenye fikra zangu. Nikajikuta nikitetemeka. We nani lakini? Hans nishakwambia mimi ndiye yule mwanamke aliyeumba kwa ajili yako, mwanamke ambaye yupo tayari kuishi na wewe kwa hali yoyote ile. Ndiye mwanamke pekee atakayesababisha uitwe baba 
na tena si baba tu bali baba mwenye furaha nilibaki nimeganda nikitafakari sauti ya binti huyo ambaye kuna muda nilikuwa nikikumbuka alafu inanipotea hivi kwa hiyo sikuweza kuikumbuka kwa usahihi wewe ndiye uliyoitoaisha familia yangu kama ningeliwaza hilo basi lingekuwa ndio jambo la kwanza kulifanya ili nibaki na wewe pekee na kupenda hansi wangu binti alisikika masikioni mwangu kwa sauti iliyokuwa ikaribia kulia wewe ni nani lakini mbona unanipa mtihani hivi hansi utanijua tu lakini sio leo sitaki tena kukuweka katika maisha uliyopitia huko nyuma ikitokea nafasi ya mimi kuwa na wewe pasipo yote kudhurika basi ndio siku utakayoniona Sitaki tena kukuweka katika maisha uliyopitia huko nyuma. Kauli hiyo bado ilitafuna kichwa changu pasipo kupata majibu yote. Ni wazi mwanadada huyo ni mtu ambaye alikuwa akinifahamu kinagaubaga. Ni nani sasa? Ndilo swali lilobaki katika akili yangu. Ah, nafasi ya mimi kuwa nawe pasipo yote kudhurika unamaanisha nini? Nikamtupia swali kutoka kwenye kauli yake. Akaachia kicheko dhaifu kabla ya kwanza kuzungumza. <laughs> <laughs> Hansi. Najua wewe ni mume wa mtu. Tena ni mume halali kabisa wa ndoa wa Joyce. Kwa hiyo wewe kuwa na mimi kwa dini yako haiwezekani mpaka pale itakapotokea Joyce ametangulia mbele za haki. Hilo ndio lengo la kauli yangu. Kwa hiyo tuseme wewe ndiye uliyemteka Joyce kwa fikra zako. Mgano hizo. Umuue ili we na mimi. Nizungumza kwa jazba kama nizungumzae naye alikuwa mbele yangu. Wakati huo nikiendelea na mazungumzo hayo, mudumu alishafika. Alishafika na kukiweka mezani kile au kile yenye chomwagiza. Alisimama akisubiri pesa yake. Calm down Hans. Light kama ningejua juisi wako katekwa basi ningekusaidia kumtafuta. Ndio kwanza unaipa taarifa hizi. Alizungumza hivyo, nikamsikia akizishusha pumzi baada ya kuzungumza hayo. Lakini hata hivyo simwombei mabaya ila kama ni muda wake wa kufa ningependa afe tu katika kipindi hiki ambacho moyo wangu hautaki kusubiri hata kidogo. Sikutaka kuendelea kusubiri kusikiliza maneno yale yaliyokuwa akikera katika moyo wangu. Nikaiondoa simu sikioni mwangu. Nikabofia kitufe cha kundu kwenye simu yangu hiyo kwa nguvu na kuizima kabisa. Yaani nisikilize maneno yanayoombea mpenzi wangu afariki kipenzi cha moyo wangu ambaye siwezi vuta hewa safi ikafika kwenye mapofu pasipo uwepo wake. Ah. It is nonsense. Nijisemea huku nikiachia fonyo zito. Ah. Pole, inaonekana kuna mtu kakukera sana eh. Nikapokea swali hilo kutoka kwa mudumu aliyesimama pembeni yangu. Sikuzungumza lolote zaidi tu ya kujisonya sonya. Nikajikalisha pembeni na kupeleka mkono wangu wa kulia kwenye mfuko wa nyuma wa swali yangu niipotoa pochi. Nikajikarisha sawa. Nikafungua pochi ile huku nikimdondoshea swali mhudumu yule. Unadai begani? Ni shilingi 1500. Nikachomwa noti ya shilingi 5000 na kumkabidhi. Akaipokea. Nitakuletea chenji yako eh. Akazungumza huku akinyanyua kitenga alichobebea kinywaji kile alichokiweka mezani. Ah, hiyo baki nayo tu. Oh, asante. Akazungumza huko akiondoka. Nikafungua kileo kile nisichokifahamu jina lake na kwanza kukigwida. Sikuwa na muda wa kusoma jina la kileo hicho kwa kuwa lengo langu ilikuwa ni kulewa na si kusoma majina ya vileo. Tumana kuna msanii mmoja alisema, "Unajiita mlevi afu na chagua pombe?" <laughs> Kuni nilipiga tarumbeta kadhaa pasipo kupumzika. Kupumzika kwangu ilikuwa nilipohakikisha chupa hiyo ipo tupu. Nikaiweka chupa ile mezani tare nisha kwa mtu mwingine ujasiri wa ajabu ulinivaa na wakati huo huo nilikuwa nikiona kama uono hafifu hivi nikajinyanyua nikaanza kutembea kutoka eneo hilo nilikuwa nikiumba yumba hatua mbili mbele tatu nyuma moja kushoto nyingine kulia ndio nitembea kwa stadi hiyo hadi nipofika nje nikaendeleza mwendo kama ule niliotoka nao ndani nyuma kuna gari ilikuwa ikinifuata kwa kumbukumbu kumbu zangu na kumbuka nikasimama Nilipisha gari ile huku nikiumba yumba. Kwa kweli mpenzi msikilizaji, nilikuwa nimelewa chakali kiasi cha kushindwa kutambua mambo mengine aliyoendelea. Sikumbuki nini kiliendelea zaidi ya kukumbuka tu gari hiyo kutonipita ilisimama pembeni yangu. Kilichoendelea sikuweza kufahamu kabisa msikilizaji. 
Niliafumbua macho yangu nikiazungusha kutazama huku na kule. Ndipo nipogundua nipo ndani ya chumba ambacho nilikizoea fika. Chumba nilalacho mimi pamoja na mke wangu na binti mdogo Winifreda. Nikuwa ni milala chali. Nikijinyanyua na kuketi. Pembeni yangu alikuwa melala mtoto kwa kujifunika ya nikalali ya tumbo. Nipo mtazama kwa makini nipo nipogundua kuwa alikuwa ni Winifreda. Nilikuwa mchovu kweli. Maumivu ya kichwa ya kibangua upande wa komo la kichwa changu. Kipande cha njia nacho hakikuacha kutafuna utumbo wangu. Nikaachia mwayo mrefu nikamtazama Wini. 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 Nikaanza kuita huku nikimtikisa. Wini akaitika huku akijinyosha. Akaamka. Akaketi huku akifikicha fikicha macho yake ile ujao singizi. Uliko wapi mwanangu? Nika moja nikimtazama lakini kimya. Wewe ni sinakuuliza wewe. Kimya. Wini alibaki akifinyafinya tu macho yake. Kuna tatizo. Nijisemea. Wini ni binti niliyeishi naye kwa miaka mingi sana. Huwa jambo lolote atakalokutana nalo hata kama si la maana basi lazima anisimlie. Hata pale atakapokuja nyumbani mtu yeyote kipindi sipo lazima anipe taarifa za ujio wake pindi nitakaporejea. Iweje hilo asiniambie wakati alikuwa la kawaida. Yaani kutoweka nyumbani kwa siku karibia mbili kisha asinisimlie lolote. Hmm, kulikuwa kuna jambo. Ni wazi alionywa juu ya kusema lolote kutokea huko. Wewe ni? Ambe mlienda kwa baba mwingine. Wini akatikisa kichwa kukataa huku akionyesha wasiwasi. Ongea ukweli mwanangu. Nitakupa chocolate eh. Ongea ukweli. Mm, kimya. Mara mlango wa kuingilia chumbani humo ukafunguliwa. Joyce akaingia. Hakuwa Joyce ni mzoea. Alikuwa na uso uliojaa uoga na aibu. Nikagandisha macho yangu nikimtazama. Joyce. Nikaita bado nikimtazama usoni mwake. Alikuwa hataki kabisa kutazamisha macho yake na yangu. Akafika na kuketi kitandani. Joyce mpenzi wangu. Ulikuwa hapi? Nikamwachia swali nikimtazama usoni. Joyce akanyanyua uso wake. Alikuwa ameuinamisha chini hapo awali. Akanitazama. Hans, kwa nini unakunywa pombe? Akanihoji kwa sauti ya pole, akicheza chezea vidole vyake vya mikono huku akinitazama kwa uso uliojaa huzuni. Ah, ina maana umepotezea swali nilokuuliza. Akatikisa kichwa kukataa. Sasa kwa nini unaniuliza swali wakati langu bado hujajibu? Hans, nakupenda sana mume wangu. Ah. Tambua na kupenda kuliko mwanume yote katika dunia hii. Hakuna wa kuniingilia wala wa kuingilia penzi letu ansi. Nakupenda wewe ansi. Joyce akazungumza hayo huku akitirisha machozi kwenye macho yake. Akagemeza kichwa chake begani mwangu. Nikashindwa kuelewa. Nikageuza uso wangu kumtazama wini. Naye alikuwa katika hali isiyo ya kawaida. Alikuwa akiweka ishara ya kulia usoni mwake. Nikamgeukia Joyce pale begani mwangu. Nikakinyanyua kichwa changu. Joyce. Nikaita huku nikilazimisha uso wake nitazame. Ambe mme wangu. Akaitika huku akilia. Mimi ndio mmeo. Nadhani hakuna mtu wako wa karibu unayepaswa umwelekezee shida zako isipokuwa mimi. Mimi ndio msiri na mfarijo wako, si ndio? Akatikisa kichwa kukubali. Sasa kama ni hivyo, mbona hutaki kuniambia kinachokuuliza sambamba na ulipokuwa? Hansi mme wangu. Joyce akaita, tayari macho alishakolea wekundu kutokana na kulia sana alikokuwa akilia. Nikamtazama. Naomba unisamehe mme wangu. Niliondoka bila kuaga. Sawa, lakini sasa ulienda wapi? Ndio msikizaji, Joyce aliongeza kasi ya kulia. Joyce una nini? Nikapata kibarua cha kumbembeleza. Baada kufanya hivyo kwa dakika kadhaa ndipo akatulia. Ah, nilikuwa bado na kinyongo na wewe kupitia yule mwanamke aliyokupigia simu na kuipokea mbele yangu. 
ndipo nipo ama kufanya uamzi wa asira akacha kuzungumza akizivuta kamasi za kileo uamzi gani huo nikaoje huku mapigo ya moyo wangu yakienda mbio nilisi kabisa Joyce ameshanisaliti nikafumba macho yangu kuzuia moyo wangu kuzipokea taarifa hizo nilizokuwa nikiziwaza lakini kimya nikafumbua macho yangu nikutana macho ya Joyce ile ilikuwa kinitazama mbona unalia Hans nilishtuka baada ya swali hilo hakika sikujua kama nilikuwa nikitilikwa na machozi Duh. Ni asiwaambie mtu jamani. Mapenzi yanaumiza sana. Msikilizaji, yanauma. Yanauma hatari mapenzi. Maumivu niliyokuwa nikiyapata muda huu yalikuwa hayasemeki. Niliwaza tayari mke wangu ameshanisaliti. Nikaganda nikimtazama tu pasipo kuzungumza lolote. Hans, usifikirie vibaya mme wangu, sijakusaliti mimi. Nilienda kwa mjomba hadi niporudi jana baada ya asira zangu kuisha. Nikajikuta nikizishusha pumzi kwa nguvu mithilia aliyeshusha gunia la mchero wa kilomia kutokea mgongoni mwake. Una uhakika na ulisemalo? Joyce akatikisa kichwa kukubali. Mpenzi msikilizaji. Mtu akikwambia sina raha, ninapolikosa penzi lako, inabidi tu muelewe jamani. Muelewe tu kwa kuwa hilo alijatoka kinywani hivi hivi. Bali limesindikizwa na upendo uliojengeka ndani ya moyo wake. Msikilizaji narudia tena upendo na uma. Upendo ni sumu, inaua zaidi ya pumu. Upendo ni ponyo. Unaponya zaidi ya kokwa za mnyonyo. Upendo ni dhahania. Anayekupenda ni ngumu kumtambua. Basi, ukimpata anayekupenda na kukuonesha anakupenda, hauna budi kumpenda pia. Nijikuta nikipata faraja ndani ya moyo wangu. Huzuni ikatoweka. Furaha ikanteka. Mwili wake nikajikumbata. Tulikumbatiana huku kila mmoja akiachia kilio. Vilikuwa ni vilio vilivyoambatana na furaha fulani hivi. Hatukuvizuia vilio hivyo kwa kuwa tuliamini hiyo ni njia moja wapo ya kuondosha uchungu uliojaa ndani ya moyo wetu. Tukamsogeza na wini aliyepembeni yetu. Tukamkumbatia pamoja. Naam, Jumapili mchana sasa. Unajua asani bado sijamwelewa mke wangu kabisa. Ini bado na mashaka ni kweli alienda kwa mjomba ama amenipanga tu. Nizungumza nikimtazama Asani tukiwa tumeketi sehemu tukijipatia chakula cha mchana. Asani akatabasamu huku akiopeleka uma uliyo na chakula kinywani mwake. Akaushusha chini huku akizungusha midomo yake kuruhusu chakula kile kiweze kusagika vizuri. Akameza, akanitazama. Unajua ni rafiki yangu? akazungumza huku akinitazamisha macho yake kwenye sahani yake iliyo na chakula. Nikamtazama kwa makini. Akaendelea kuzungumza. Katika katika viumbe ambao huwa hawapendi buguza kabisa, basi wanawake wanaweza kushika nafasi ya kwanza au ya pili kama sijakosea ukimtoa mende. Kwa hiyo japo sijajua vizuri yupi hapa anashika namba moja lakini utafiti unaonesha hivyo. Hmm. Maneno ya Hasani nijikuta na cheka. Nijikuta na cheka jamani. Nicheka kutokana na maneno hayo ya Hasani. Ila wewe jamaa una vituko sana yani. <laughs> yani hiyo tafiti atifanya nani? Nikajikuta nikimtupia swali huku nikicheka. Ah, ndio hivyo. Yani ipo hivyo totale. Hmm. Haya bwana. Nikachukua uma na kutumbukiza kinywani mwangu. Nikachukua na glasi iliyojaa maji ya matunda. Nikakisukumia chakula kile kinywani ila huo ndio kweli sasa kwa kuwa yule binti nishamsoma ni mmoja ambaye hapendi sana bugu za hata kidogo yani analipenda lile analolitaka liwe basi ndio liwe inabidi uende vile anavyotaka la sivyo tampoteza rafiki yangu nilimtazama sana ha, ina maana hata akitaka kuchiti kwa sababu tu anataka yeye basi nimwache afanye hivyo hansi hapana umeninakiri vibaya rafiki yangu kwenye hilo swala la sijui yeye kwenda kwa mjomba wake kisa sijui mdogombana inabidi umwamini kama alivyosema. Ila lakini nampenda sana Joyce ujue, kuna muda kama mwanaume anapatwa na wivu pamoja na hisia mbaya juu yake. <laughs> Hansi najua yote hayo, najua rafiki yangu. Ndio maana hapo unapaswa kubaliana naye ili msifanye la kuagombanisha. 
Ikiwezekana badilisha hata mfumo wa maisha yenu sawa. Tafuta mfumo ambao unaweza usileta madhara yoyote wala maudhi katika penzi lenu. La sivyo utampoteza juisi mchana kuupe. Haya, weka hapo. Nitikisa kichwa kukubaliana na hilo alilosema Hasani. Mfumo gani nitakaoutumia ili ulete amani katika penzi letu? Ilikuwa ndio swali lilojengeka katika akili yangu. Hmm. Kupunguza wivu na kuonesha na mjali zaidi ya mara ya kwanza. Nikajikuta nikijijibu mwenyewe. Naam, hilo ndilo lilopita katika kichwa changu na kuadhimia kulifuatisha. Miezi mitatu baadaye. Miezi miwili nyuma ilipita pasipo mke wangu Joyce kuipata period. Kwa kuwa kitendo hiko akikuambatana na dalili zingine ilituia ugumu kugundua haraka kuwa ni mjamzito. Mwezi uliofuatia ndipo tulipofanya maamuzi ya kwenda wapi kituo cha afya kwa nini kuchungu zaidi. Majibu tuliyopata huko ndiyo yaliyotujuza kuwa Joyce alikuwa ni mjamzito wa miezi mitatu. Nilifurahi mno kwani moja ndoto katika ndoto yangu ilikuwa ni kuzaa na Joyce angalau hata mtoto mmoja tu. Sikuwa najiona nimekamilika kwa kuishi na Joyce pasipo kumpatia ujauzito hata ulioharibika jamani. Lakini nilishangazwa na uso wa Joyce ulionyesha kutokuwa na furaha. Nimtazama Joyce kwa macho ya mshangao. Joyce. Ambe Joyce akaitika na kushtuka kama aliye kwenye dimbu zito la mwazo. Vipi mke wangu? Joyce akantazama. Akalijenga tabasamu usoni mwake kabla kunikumbatia. Mume wangu nalia kwa furaha. Ni taarifa nzito hizi na za furaha kwetu sote. Joyce akazungumza karibu na sikio langu huku akitoa sauti ya kilio kwa chini chini. Nilimtazama daktari aliyetupatia majibu ya vipimo vile ambaye muda wote alikuwa mwenye tabasamu. Mwache tu alie. Mwache ondoe kile kilichomo ndani. Ni vema kufanya hivyo kuliko kubana kilio. Mwache machozi ya mwanguke. Daktari akazungumza akiwa mwenye tabasamu ko. Tukaachiana na mke wangu. Joyce daktari akaita akimtazama Joyce. Joyce akanyonyo uso wake kumtazama daktari huku akiafuta machozi iliyokuwa akicherezika kwenye macho yake. Uh, kwanza hongera na hongereni sana na cha pili naomba ni shauri kuhusu kliniki. Naomba uh, utaratibu wa kwanza kliniki ufuatie mara moja baada ya taarifa hizi njema kwenu yote. Ni mtazama Joyce huku tukitabasamu. Japo Joyce alikuwa akitabasamu lakini tabasamu lake ni wazi alikuwa kutoka moyoni. Vipi nawe msikilizaji? Unahisi nini labda? Eh? Basi tuendelee tutajua. Joyce nimeishi naye kwa miaka mingi sana. Hivyo fla yake ya kweli naifahamu na hata ile isiyo ya kweli naijua pia. Kumuona vile ni wazi kulikuwa kuna tatizo ndani ya nafsi yake. Je, ni nini? Ndilo swali lilobaki likitafuna ubogo wangu. Kwa kuwa mwenyewe alithibitishia kuwa ana furaha, sikuona haja tena kuendelea kumlazimisha vile anavyoona ama ninavyoona mimi. Kwa hiyo hilo bwana likali mefanyaje likali mepita. Tukaondoka na kuadhimia kwanza kuhudhuria kliniki mara moja. Na ikawa hivyo, tukaanza kliniki kwa pamoja. Msikilizaji, maisha yalizidi kusonga mbele huku mimba tumboni mwa Joyce ikizidi kukua. Uja uzito ule ulikuwa kama ni baraka katika maisha yangu, kwani hata wateja ofisini kwangu waliongezeka. Nilipata pesa nyingi na kipato kikazidi kuongezeka. Sikuacha kutunza kwa ajili ya maandalizi ya mtoto ajaye. Siku hiyo nikiwa anaendelea na shughuli zangu za kila siku macho yangu nimeinamisha kwenye laptop nilikuwa nikishughulikia oni za gari kutokea mbele ofisi yangu zikanishtua. Nikanyanyua uso wangu kutazama. Moyo ukafanya. Ilikuwa ni ile gari iliyokuwa ikinifuatilia siku ile nilipokuwa na wini nikimpeleka shule kabla ya kwenda kazini. Nikasimama bado nikiishangaa gari ile. Ni Hasani au Nikajiuliza kipindi bado naitazama gari ile. Swali hilo linijia baada ya kumuona Hasani akiitumia gari lilofanana kabisa na gari lile. Sasa wakati bado nikishangaa shangaa ndipo mlio wa simu ukasekika katika chumba hicho cha ofisi yangu. Nikayashusha macho yangu na kuyatazamisha kwenye meza nilipoiweka simu hiyo. Nikaikamata. Nilipoitazama nilikutana na namba ambayo kichwani ilishakaririka. 
namba yule binti ni si mjua wala kumfahamu nikaipokea nikaisogeza karibu na sikio langu la kushoto nikatulia kusikilizia Hans nadhani leo ile ndoto yako ya kutaka kunifahamu imetimia si bado unataka sauti sikio ni mwangu ikasikika huku ikiwa kwenye bashasha fulani hivi ya nahitaji bila shaka Nilijibu huku nikiatazamisha macho yangu kwenye lile gari iliyosimama pale mbele. Okay usijali lakini kabla ya yote itabidi ufatishe venye nataka. Si utakuwa tayari kufatisha ili unione. Nikakaa kimya nikifikiria la kuzungumza baada ya kauli ile. Hello? Sauti kazungumza kunishtua baada ya ukimya wangu. Ya nipo tayari. Nikaitikia kukubaliana na ile swala. Okay vizuri. Sasa Agizo la kwanza ni funga ofisi yako. Ushafanya hivyo? Ah, nifunge. Ndio. Ah, sawa. Funga na kusubiri ukamilishe ni kupe la pile. Usikate simu tafadhali kwa sababu mimi ndio niliyapiga. Nikaitazama ile gari huku bado nikiwa na mawazo. Ni nani huyu anisumbuae? Nikafuatisha kama vile alivyoniamrisha. Nikaweka vitu vyangu vizuri na kufunga ofisi huku mkono mmoja ukiwa bado umeshikilia simu sikioni. Nilipomaliza nikasimama nikiitazama gari ile. Ehe, nishamaliza. Nikazungumza bado nikikodolea macho gari ile. Safi. Sasa si unaona hiyo gari mbele yako? Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi baada ya mlipuko uliotokana swali lile. Ndio. Nikajibu huku nikijaribu kuizuia hofu ili moyoni mwangu. Basi ifuate na ufungue mlango wa nyuma wa upande unaoona kisha ingia ndani. Niliatoa macho baada ya kauli ile. Ni kwamba niingie kwenye gari ile? Ndio. Haujanisikia, nirudie tena. Ah, nimekusikia. Basi fuatisha nilichokwambia. Nikaanza kuzipiga hatua kuisogelea gari ile. Nikaifikia. Nikageuka nyuma kutazama tazama, hakuna aliyekuwa makini na mimi. Kila mmoja alikuwa akifanya shughuli yake. Mapigo ya moyo yalikuwa akinienda mbio kweli kweli. Nikashika mlango nilioelekezwa nikaufungua. Uligoma. Lakini kipindi na jaribu kufanya tena jaribio hilo ndipo nilisikia lauki ya mlango huo ikilia kwa ndani. Nikaufungua na safari hii ukafunguka. Nikaruhusu macho yangu yaweze kuchungulia ndani humo kabla kufanya mamzi ya kuingia. Hakukuwa na yeyote niliyokutana naye upande huu wa nyuma. Ingia. Wala usiogope. Sauti kutokea kwenye simu ile nilioiweka sikioni ikamrisha. Sikuwa na namna nikaingia. Kabla ya kufunga mlango nikanyanyua uso wangu kutazama upande wa mbele. Macho yangu aliweza kutana na mwanaume mmoja aliyekiti kwenye kiti cha upande wa dereva. Hakukuwa na mwingine. Samani kaka. Huyo binti nayo asilana naye yupo wapi? Nilimwachia swali hilo mwanaume yule nilimuona kupitia sehemu ya nyuma. Funga mlango. Sauti ya mwanaume yule iliyotoka kikavu ikazungumza badala ya kujibu lile nilimhoji. Kivipi? Eti huyo binti upo wapi? Nikazungumza kwa jaziba. Nikizungumza kwenye simu ile. Ah, huyo ndiye atakayekuleta nilipo mimi. Funga mlango. Sauti ya kipole kutokea kwenye simu yangu ikapenya moja kwa moja siku ni mwangu. Nikapoa. Nikaamua kufunga mlango. Simu ikakata. Gari ikaanza kuondoka. Muda mchache baadaye tulikuwa nje ya geti la jumba kubwa mahali palipokuwa na nyumba nyingi za kifari. Gari ikasimama kuelekezwa kwenye geti hilo. Hazikupita dakika nyingi geti hilo likajifungua. Gari ikaanza kuzama ndani humo. Mm. Moyoni nilikuwa nikiguna tu. Huku mapigo ya moyo huo yakienda kwa kasi kadri tulivyokuwa tukizidi kuzama ndani mle kulipokuwa na hadhi ya kuishi kigogo fulani hivi tena mhujumu uchumi. Geti lilijifunga na kujirudisha kama awali mara baada ya gari lile kuzama yote ndani. Dereva akatafuta parking na kuegesha gari hiyo. Akazima. Akafungua mkanda kisha kufungua mlango na kushuka. Mara mlango upande niliopo pia ukafunguliwa. Baada mlango ule kufunguliwa, nikutana yule dereva. Haya nifuate. 
Aizungumza kwa sauti yake ile ile ya kikavu. Nikafuatisha vile alivyoniamrisha. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea upande wa ndani wa jumba lile, nyuma akifuatwa na mimi. Niliendelea kumfuata huku nikiendelea kushangaa na maajabu ya jumba lile ambalo kadri tulivyokuwa tukikaribia milango ilikuwa ikijifungua wenyewe. Tulitembea na kupishana milango mingi kabla ya kufika kwenye sebuli kubwa iliyodumbukia kwa chini. Marumaru ndiyo yaliyokuwa yamenakishiwa katika sebule hiyo. Hayakuwa chini pekee bali zilipanda hadi ukutani. Subiri hapo. Mwanume yule akaniamrisha akinionyeshea kulipo na kochi lenye muonekano wa thamani sana. Nikaketi. Niliketi huku nikichezea chezea simu yangu. Hofu bado ilikuwa miongoni mwangu. Nilimshuhudia mwanume yule akishika simu ya mezani iliyopo sebuleni hapo. Akaichukua na kuiweka sikioni baada ya kubofe bofu ya vitufe kadhaa vya namba vilivyopo kwenye kitako cha simu hiyo. Eh nimeshafika. Wa ah, okay sawa sawa. Sawa. Akazungumza mwanume yule kabla kurejesha simu ile ilipokuwa awali. Akanigeukia. Mada mwanakuita. Nikamtazama baada ya kauli yake hiyo. Sasa unachotokea kukifanya ni kupita huku. Ainionyesha kwa mkono kwenye mlango uliopo mkabala na nilipoketi. Na utakutana na ngazi. Utapandisha. Ukimaliza tu upande wako wa kulia utakutana na mlango wa vyo. Utaingia hapo. Sawa. Nikasimama. Naye alibaki amesimama pale pale pa awali baada ya kauli yake ile. Nikaanza kuzipiga hatua kufuata mlango ule alionilekeza. Nikaufikia. Nigeuka nyuma kwa wasiwasi. Bado alikuwa akinitazama mwanume yule. Nikanyosha mkono kugusa mlango ule, lakini kabla sijaugusa, nishtukia ukifunguka. Nikageuka nyuma kwa hofu. Mwanume yule akaacha tabasamu huku akinipa ishara ya kuendelea. Nikageuka mbele na kuendelea. Nikapita mlangoni pale. Mlango ukajifunga. Hofu kidogo ilinondoka kwa kuwa nisha kuwa na uzoefu wa matukio ya kutekwa. Yaani huwa hamna kuachiwa tabasamu wala ukarimu kama huo nilioneshewa. Ni wazi huko hakukuwa kutekwa sasa jamani. Nikazipiga hatua kupandisha ngazi nilizokutana nazo. Nipandisha ngazi hizo hadi nipofika mwishoni ambapo hakukuwa na njia inayoendelea. Macho yangu yalipotua upande wa kulia kwangu ndipo nilipokutana mlango wa vyo. Nikaugusa. Mlango huo ukajifungua. Nikazipiga hatua kuzama ndani. Nikaopita mlango ule na sekunde chache baadaye nikawa ndani ya chumba kingine. Mlango ukajifunga. Nikageuka kutazama. Baada ya kujakishia kuwa umejifunga nikageuza macho yangu mbele. Nikaanza kuyangaza macho yangu ndani ya chumba hicho kisicho na vitu vingi zaidi ya samani chache kama vile viti viwili pamoja na meza moja ya duara. Dirishani kulikuwa na mwanamke amesimama akiangaza nje kupitia dirisha hilo lenye vyo. Alinielekezea mgongo. Nikabaki nimeganda nikimchunguza kwa makini kuweza kungamua lolote kutoka kwa binti huyo kama ninamfahamu au la. Alikuwa amevaa gauni refu lilobana mwili wake lenye rangi ya zambarao. Bado nilegandisha macho yangu nikiendeleza kumkagua binti huyo. Hans, karibu sana. Sauti kutokea kwa binti ule ikapaza kunikaribisha. Nibaki kimya nikimtazama. Akageuka huku mikono yake akiwa kaikunjia kifuani mwake. Akatazamisha uso wake na uso wangu. La haula. Ilikuwa bado kidogo tu roho yangu ichomoke kwa mshtuko. Mapigo ya moyo wangu yakaupokea mshtuko ule papo hapo na kuanza kulindima kwa fujo iliyopokelewa na masikio yangu. Nikaukimbilia mlango kujaribu kufungua. Uligoma. Nikageuka nilipotokea huku nikiwa nimeegemea mlango. Nikamtazama binti ule huku bado nikitetemeka kwa woga. Msikilizaji, unahisi ni nani wewe? Eh? Eh. Hey. Hii ndio simulizi itwayo. Pendo lenye maumivu. Kwa wale ambao usikiliza, simulizi ni samehe basi. Hii sehemu ya pili. Kwa hiyo kama bado hujasikiliza ni samehe sehemu ya kwanza basi jitahidi sana uweze kusikiliza. Ukisikiliza utapata raha zaidi unapoendea kusikiliza. Na hii ni samehe sehemu ya pili. Japo tunaita pendo lenye maumivu. 
Mtunzi wa simulizi hii si mwingine anaitwa Hans Masuren ambaye unaweza kumpata kwa namba 0657 Nini kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi Naam twendelee kufahamu Ona sasa eh Umeniachia mtu hapa tena na ujuzito wako mpaka anajifungua hakuna salamu wala kuja kumuona ulitegemea ataishi vipi wewe ndio uliyechangia kwa asilimia zote kifo cha Amina What Amina amekufa hmm. Unashanga nini eh si ndio ule uko unayatakayo na umeshagomboka tayari Sauti hiyo ya dada yangu aliyetangulia mbili za haki kwa kujiua mwenyewe ikajirudia katika kichwa changu Nikiendelea kumtazama binti ule kwa mshtuko huku jasho likinchuruzika kama maji. Amina, niliita kwa mshangao mkubwa nikiwa sina imani kabisa kwamba ninayezungumza naye mahali pale ni binadamu. Iweje niambiwa amefariki na leo hii namuona mahali pale. Tena akiwa mzima mwenye tabasamu na sura ile ile niloizoea. Nilibaki katika uoga na wasiwasi tele. <laughs> Ndio mimi. Ndio mimi Amina yule aliyekuwa nakupenda kipindi kile, ndio mimi huyo huyo wala hawote. Amina alizungumza huku akitabasamu sambamba na kuzipiga hatua kunisogelea. Alinifikia. Vipi unajua nimekufa? Niguse basi uhakikishe kama mimi ni mzimu au la. Nikanyanyua mkono wangu na kupeleka katika mkono wa Amina aliyeusogeza karibu yangu. Niliugusa. Nilibaki nimedua baada ya kugusa. Hakuwa mzimu bwana. Kidogo ile hofu ikapungua. Njoke hapa. Amina akazungumza huku akiushika mkono wangu na kunikokota hadi kwenye kiti. Alinikalisha nami nikaketi. Akachukua kile kiti kingine na kukisogeza karibu na nipoketi mimi. Naye akaketi. Hans Naomba utambue kuwa bado nakupenda na nakuhitaji sana katika maisha yangu. Nakuhitaji mno na sijawahi kukukatia tamaa Hans. Amina alizungumza kinitazama usoni huku akivichezesha vidole vyangu vya mikono kwa kutumia mikono yake. Amina, nilimuita. Ah, unajua mpaka sasa bado sielewi ni nini kinacho nitokea. Hivi naota ama Amina akaacha tabasamu kabla ya kuanza kuzungumza. Kwa nini unasema hivyo? Nilipokea taarifa kama umefariki sasa. Iweje leo hii na kuona hapa tena ukiwa mzima kabisa? Au yule Janet na Amina ni watu wawili tofauti wanaofanana? Na leo hii nazungumza na mmoja wapo. Amina akaachia cheko baada ya kauli yangu ile iliyojenga kuuliza swali. <laughs> Hans, nishakwambia kwa Janet na Amina ni mtu mmoja ambaye ni mimi. Sala la kifo ilikuwa ni lazima kila mtu ajue hivyo ili kunusuru maisha yangu lakini amini mimi ni mzima kabisa Akamalizia na tabasamu pana lililopendezesha midomo yake ah, Naweza kufahamu ilikuwaaje mpaka dada yangu akafahamu kuwa we umefariki kumbe uhai Mana taarifa za kifo chako kimesababisha maafa mengi ikiwemo kuondosha uhai wa dada yangu na watoto uliomwachia Amina akainamisha uso chini huku akizivuta kamasi za kilio. Aliponyonyoa uso, ni tayari machozi yalishalenga lenga katika macho yake. Hans hizo taarifa nizisikia. Lakini kama unavyoniona, haya ndio alikuwa makazi yangu tangu zisikike taarifa za kifo changu. Inibidi nifanye hivyo Hans. Tafadhali naomba usinilaumu kwa kutokea kwa vifo hivyo. Amina alizungumza huku akilia. Nikamtazama kwa makini, nisijue la kufanya zaidi ya kumtazama tu. Ukimya ukatawala. Amina aliendelea kulia. Amina. Nilimuita, Amina akanitazama usoni. Ilikuwaaje hadi ikasemekana umekufa kumbe you hai? Ni sori and defense, ni ndefu mno. Amina akazungumza huku akitazamisha uso wake pembeni. Nikanyanyua mkono wangu wa kuume na kupeleka begani mwake. Haukukawia nikaupandisha kichwani kwake. 
nikaugeuzia uso wake kwangu Unaweza kunielezea Akatikisa kichwa kuitikia Nieleze sasa Nitakueleza Amina akazungumza huku akijinyanyua pale alipoketi Akatembea na kuelekea dirishani Akasimama huku mikono kaikunja kifuani macho yake akayaangaza nje kupitia dirisha hilo akazishusha pumzi kwa nguvu akageuka akaniangalizia macho yake Hans Emery ndiye aliyesababisha yote Emery ndo nani Nikaoje huku nikijaribu kumtafakari miliki wa jina hilo akaacha tabasamu dhaifu kabla ya kuanza kuzungumza Ni mwanaume aliyewahi kumuoa mkeo ni baba wa mtoto wa mkeo. Amina akazungumza kikejele huku akiacha tabasamu pano usoni mwake. Nikamtazama kwa makini. Nilimkumbuka mtu huyo. Mara kadhaa nishawahi kukutana naye hata mara ya mwisho kabla ya kutekwa na na, 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 na Amina nilitekwa na yeye pia. Kwa hiyo nikamtazama Amina kwa uso wenye maswali lukuki sana. Emir amesababishaje? Nikamwachia swali hilo. Emir alitaka kuniua. Emir alitaka kukuua wewe. Lakini nilivyo kukiingia kifua kwa kuwa haikuwa ndani ya makubaliano yetu ndipo akataka kuniondosha duniani. Amina akanyamaza kuzungumza na kunitazama. Bado sikuelewa maneno hayo yaliingiaje na dada kusema Amina amefariki. Bado nilihitaji maelezo ya ziada. Amina akanisogelea. Hans, upo tayari kupokea na kuamini kwa nitakacho kuelezea? Akandondoshia swali huku akinitazama kwa uso uliojaa upole. Nikatingisha kichwa kumsikiliza. Amina akajiweka sawa na kuanza kuihadithia historia nzima ya kisa kilichopita miaka kadhaa huko nyuma mpaka kujulikana amefariki. Ili kuaje? Ili kuwa hivi. Basi msilizaji tukae vizuri hapa kuweza kufahamu. Ili kuaje tega sikio lako vizuri kabisa ili tuweze kwenda wote. Ili kwa hivi baada ya mpango wa kwanza wa Emiru wa kuharibu penzi langu na Joyce Kofele ndipo alipoamua kupanga mikakati mipya. Siku hiyo alimwandikia Amina ujumbe wa kukutana bila kuchelewa akakutana. Ilikuwa ni ndani ya restaurant moja hivi. Emir alikamatia glasi ya kileo akinywa taratibu huku akimtazama Amina. Zilipita dakika takriban tano hivi pasipo yote kumwangalisha mwenzie. Kila mmoja alikuwa kimya. Emir ndiye aliyekuwa kwanza kukata ukimya ule. Ami. Abe. Amina aliyekuwa ameshikilia glasi yenye maji ya matunda akaitika akimtazama Emerson. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri uliyofanya ya kuingia katika maisha ya ya Hans na akakuamini na kama itoshi ukaibeba mimba yake. Ah, wewe ni kiboko na stahili pongezi. <laughs> Shukran. Amina alijibu huku akiachia tabasamu. Emiri akanyamaza kidogo. Baada ya ukimya mchache kukatiza kati yao kwa kila mmoja, kubuia kinywaji alichonacho, Emir akaendelea kuzungumza. Lakini mchezo haujakwisha. Bado sijakata tamaa. Kwa mara ya kwanza mchezo tuliyousuka haukuweza kufanikiwa. Nataka tena utumie akili yako kuweza kumteka na kumfungia sehemu. Asihisi kabisa kama yule wa mara ya kwanza anahusika. Alafu nitakwambia nini cha kufanya. Si ulisema na wewe unampenda? Amina akaacha tabasamu baada ya swali hilo. Ndio nampenda. Tena na hisi ni zaidi ya wewe unavompenda Joyce. <laughs> ah wapi? Emir akazungumza na kusababisha Amina acheke. Hmm. Nilijua tu utasema hivyo. Amina akaongeza maneno hayo huku akicheka. Wakakatisha vicheko vyao baada ya kumaliza. Ah ndo hivyo. Kazi ndo hiyo nayotaka kupatia. Ah sawa boss, unafikiri nitasemaje tena? Nachohitaji ni mkwanja tu. Pesa yako ndio itakayoniwezesha kufanya yote hayo. Ah, pesa sio tatizo. Ni utari wako tu. Tena safari nataka hii nshuifanywe kwa weledi kiasi Joyce asigundue hata kidogo kama 
mimi na usika saa. Aina shida, yuta nizekana. Ok. Emira kazungumza huku aki na machini, ilipo briefcase yake na alipo inuka alikuwa kaishikilia mkono ni mwake. Aliweka mezani baada ya kusogeze glasi zenye vinywaji pembeni. Akaifungua. Akatoka na mabunda kiasi ya pesa na kumpatia Amina. Amina akapokea. Uh, hizo ni pesa za mahitaji yenu ya kila siku, yani nataka uwe unampelekea chakula na kumpa uhuru wote isipokuwa wa kutoka sehemu atakayohifadhiwa. Yote haya ni ili asishtukie kuwa katekwa na mtu mwingine isipokuwa ni mapenzi yako pekee. Ikiwezekana hata kimwili unaweza kukutana naye tu. Emil akazungumza hayo baada ya kumkabidhi Amina pesa zile. Amina akacheta basamu huku akizihifadhi pesa zile. Chukua hizi. Amina akainua uso wake baada ya kauli hiyo. Alikutana na kibunda kingine cha pesa akazipokea. Uh, hii ni advance ya kazi utakayoianza kuifanya. Emil akazungumza huku akifunga briefcase yake ile. Akaishusha chini na kuisimamisha ilipo miguu yake. Akatazamisha uso wake kwa Amina. Na kuhusu watu wa kufanya nao kazi nitakupatia watu makini sana. Lakini hakikisha mimi si kabisa. Mimi nitakachokifanya ni kumfanya juice awe wangu. Ikiwezekana nifunge naye ndoa kabisa. Nitakwambia nicha kufanya baada ya ndoa kupita. Umesikia? Basi, baada ya magizo hayo ilibidi kazi ianze mara moja pasipo kuchelewa. Amina aliendelea kuniadithia kwamba ndipo pale nilipotekwa. Nilitekwa nikifahamu kuwa mtekaji ni Amina na kuaminishwa kuwa Emir Hausiki, kumbe haikuwa hivyo. Maisha ndani ya kutekwa kule yaliendelea. Sasa siku zizidi kusonga. Na kama ilivyo kila mwenye ujauzito, hatoka nao milele. Yaani hakuna marefu ya sokosa ncha. Amina alikuwa miongoni mwa wenye kuthibitisha misimu hiyo ya Kiswahili. Kwa kushirikiana na dada yangu, aiweza kupelekwa hospitali. Hazikuchukua siku nyingi Amina akawa amefanikiwa kujifungua. Alijifungua kwa njia salama lakini kuna matatizo aliyapata kupitia uzazi na kumfanya ashindwe kuendelea na shughuli zake kama awali. Akaendelea kuuguzwa pale hospitali. Siku moja akiwa bado hospitalini hapo, daktari aliyekuwa akimhudumia aliyemfahamu kwa jina moja tu la Dr. Eric akamjia. Unaendeleaje? Akamwachia swali akimtazama kwa jicho la mithili ana jambo fulani hivi. Naendelea vima daktar Amina akazungumza huku akijinyanyua alipokuwa melala kwenye kitanda cha wagonjwa. Akaketi kitako. Dokta, mwanangu anaendeleaje? Daktari akacheta basamu kabla ya kujibu swali hilo. Anaendelea vizuri. Naweza kwenda kumuona? Usijali utenda tu. Daktari akaachia pumzi ndefu kwa nguvu baada ya kauli hiyo. Akageuka kushoto na kulia akijaribu kuangaza ngaza. Amina aligandisha macho tu akimtazama. Binti. Daktari akaita kwa sauti ya kunongona. Amina akamtazama huku wasiwasi ukijengeka machoni mwake. Unamfahamu Emir? Daktari akamdondoshia swali hilo kwa staili ile ya kunongona kwamba kama anamfahamu Emir. Wasiwasi ukajengeka maradufu moyoni mwa Amina baada ya swali lile. Kisha akaongeza umakini kumsikiliza daktari yule. Akatikisa kichwa kukubali kumfahamu mtu huyo. Basi kwa taarifa fupi tu wewe haupaswi kuwa hapa kutokana na maelezo aliyonipa. Amina akamtazama daktari ule kwa macho mawili ilo jama swali zaidi ya alfu mbele. Kivipi? Natakiwa kuwa wapi? Unatakiwa kuwa kaburini. Kaburini? Ndio. Amina akaanza kurudi nyuma akimwogopa daktari yule. Hapana, usogope. Usogope kwa nini ningetaka kufanikisha agizo lake basi? Nisingejisumbua kukueleza binti. Amina akabaki kama aliyedua hivi. Kwa nini Emiri anataka kufanya hivi? Ah, kuna siri amesema umehifadhi katika kifua chako. Na naamini kuona unaendelea kuisha ukiwa umebeba siri hiyo. Hakuamini kiufupi. Amina akadua baada ya maelezo hayo. Ndipo kumbukumbu katika kichwa chake zikamrejesha nyuma. Akaanza kukumbuka. 
nishafanikisha swala la ndoa. Na nikushukuru sana Amina. Hakika unastahili pongezi za dhati. Lakini kuna jambo moja. Sauti ya Emiri karejea katika kichwa chake. Lipi boss? Emiri akamtazama Amina usoni huku akiliacha tabasamu kwa muda kabla ya kuacha kuzungumza. Nataka umuwe Hans. Ati? Umesema nini? Ndiyo. Inapaswa umuwe Hans. Nina maana yangu kuyasema haya. Emil akazungumza na kunyamaza kidogo akimtazama Amina machoni. Amina akamtazama Emil akiwa na maswali lokoke. Akaendelea. Nimemoa Joyce lakini kwa kiasi kikubwa inaonekana moyoni mwa Joyce bado Hans yupo kwa kiasi kikubwa. Kitendo cha kumwacha aishi inawezekana kuleta madhara hata ikipita miaka kumi mbele. Joyce anampenda sana Hans. Sasa nimeona suluhisho la hili ni kumondoa Hans duniani. Amina akabaki akimtazama Emel asiamini yale ayasikiayo. Akanyanyua midomo yake ile mizito kufunguka. Ah. Lakini hapo utakuwa hujanisaidia mimi. Umesahau kama nampenda sana Hans. Ah, ndio nampenda, lakini swali ni rais tu je, na yeye anakupenda? Huyu utaweza kuwa naye kipindi yupo kule tu, lakini akirejea uraiani lazima mtafute Joyce wake. Na lazima watakuwa pamoja tu hautakuwa umepata lolote Amina akatazamisha uso wake chini akanyanyua uso na kumtazama Emil machozi yalishaanza kumtirika Emil siwezi kulifanya hili siwezi na ukilazimisha nitaenda mueleza ukweli wote Hans Amina akazungumza akimtazama Emil kwa uso uliojaa machozi Amina akakatisha kumbukumbu kumbu hizo ni wazi alianza kufahamu sababu za kutaka kuuliwa. Akamtazama daktari. Kwa hiyo unataka kuniua? Akamwachia swali tayari machozi yakimwagika. Daktari akatikisa kichwa kukataa. Narudia tena. Ningetaka kukuua. Basi wala nisingekwambia. Ningeshafanya hiyo ayo zamani tu. Naelewa thamani ya maisha ila kuna kitu nitakuomba ili kuponyesha maisha yako na yangu pia. Amina akatulia kwa makini akimsikiliza daktari. Daktari akaendelea kuzungumza mara baada ya kuzishusha pumzi zake kwa nguvu. Nitaandika ripoti ya kifo chako. Amina akatoa macho pima kwa mshtuko mara baada ya kauli hiyo ya daktari. Akataka kuzungumza kitu lakini daktari akamzuia. Akaendelea kuzungumza yeye. Nitakuchukua siku ya leo na kukuhifadhi nyumbani kwangu ambapo utaishi huko kwa miaka mingi mpaka iaminike wewe umefariki si ulisema hauna ndugu hapa na wala aliyekuleta si ndugu yako ndio lakini ifi yangu ndio mwenye mamlaka yote itakuwaje asipoiona maiti usijali hilo nitalimaliza mimi na ni lazima mtoto aachiwe yeye ndio awe mlaji wake amina akatoa macho kwa mshtuko Dokta, tafadhali nionee huruma mimi. Nitawezaje kuishi mbali na mwanangu, dokta? Ni bora nife kuliko kuishi mbali na mwanangu. Amina alizungumza akilea. Machozi ile ukua akicheruzika kutokea machoni mwake. Ile anisha nguo yake. No. Upasi kufa na mtoto wako ataishi vyema katika uangalizi wangu na wewe yako pia. Kwa hiyo upasi kufa. Wewe yako nitampa sababu ambayo Ataamini kabisa wewe umefariki kwa kushindwa kupatiwa damu kwa wakati. Usijali kila kitu kitenda sawa na uzoefu wangu ataamini tu. Daktari alizungumza huku akimbembeleza Amina. Amina alikatisha story hiyo huku tayari machozi yakiupamba uso wake. Alikuwa akilia kama vile kapewa taarifa za msiba wa karibuni. Nilimuonea huruma sana. Sana tu. Nikamsogelea na kumfariji. Pole sana. Nizungumza huku nikimpiga piga mgongoni. Akakilaza kichwa chake kwenye mapaja yangu akilia kwa kuikui. Niliendelea kumbembeleza. Akanyamaza. Akakinyanyua kichwa chake na kuganda akinteza mosoni. Kwa hiyo ikawaje dokta alikubali au? Nikamtupia swali baada ya hadithi ile kuikatisha kati. Akazivuta kamasi za kilio. 
akanyanyua mkono wake wa kulia na kuyafuta machozi yaliyokuwa yakiambaa kwenye uso wake. Hans alita nikamtazama akaendelea. <laughs> Tangu siku hiyo msikuwahi kupata furaha. Ni kweli daktari aliandika ripoti ya kifo changu na kumuongopea dada. Akamuongopea dada yako kuwa nimefariki. Hivyo mtoto akamwachia yeye na akaenda mbali na kumuongopea kuwa ndugu zangu walijitokeza kuzika maiti yangu ila walikataa kuishi na mtoto. Ndipo watoto wakabaki na dada yako hadi nakuja kusikia wamefariki. Alimalizia na kilio kikuu baada ya maneno hayo. Ah, basi basi pole pole sana. Nizungumza huku nikimpoza kwa kumpiga piga na kiganja cha mkono wangu mgongoni mwake. Kwa mbali nizipata hisia za kulia. Nikajikaza tu. Amina akaendelea mara baada ya kuacha kulia. Tangu siku hiyo nilikuwa nikiisha hapa mpaka sasa. Niliishi hapa kwa kuto kutoka kwenda sehemu yoyote ile. Nilishia kuletewa taarifa na dokta tu. Ah, kwa hiyo hapa ni kwa nani? Hapa ni nyumbani kwa yule daktari aliyenisaidia. Nilimtazama kwa muda kabla ya kumwachia swali. Ah, kwa hiyo mlikuwa mkishi kama mume na mke au Amina akaina machini baada ya swali ile. Akanyanyua uso. Tayari machozi yaliyokuwa yashaanza kukauka yakaanza kutirika na kujenga vifereji kwenye mashavi yake. Nisamee Hans na kupenda sana. Na kupenda sana Hans. Amina alizungumza huku akilea. Sikuelewa maana na sababu ya yeye kufanya yote yale wakati. Mimi nilimuuliza tu kuhusu uhusiano wake na daktari huyo. Lakini nilibaki nikimshangaa tu. Hans ujui tu ni jinsi gani ninavyokuhitaji katika moyo wangu. Nipogundua kuwa tayari nimeshakosea katika maisha yangu niliamua kuwa na mahusiano na dokta. Niliamua kuwa mpenzi wa dokta alinisaidia mara baada ya kunihitaji. Nilimtazama Amina huku nikitafuta maana nyingi sana katika akili yangu kumuelezea Amina. Moyoni nilimfanya kuwa mwanamke rahisi sana, lakini akili ikagoma. Iligoma kutokana na hali aliyopitia. Hakuwa na budi kufanya aliyoyafanya. Nikamtazama huku moyo wa huruma ukinivaa. Dokta yuko wapi? Nikamdondoshia swali hilo huku nikiangaza ngaza vizuri kwenye chumba hicho mithili ya asiyefanya hivyo awali. Hayupo. Amina akazungumza huku akijikaza asilie. Nikamtazama kwa makini kabla kumdondoshia swali. Yupo wapi? Ni machozi tu ndio yaliyokuwa yakitoka machoni mwa Amina baada ya swali hilo. Aa, 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 Amina, mbona unalia sasa? Au swali langu limekuumiza. Amina akanitazama. <laughs> Utanipenda na kunivumilia nikikwambie. Nini sasa? Nijibu kama utanipenda. Nikatikisa kichwa kukubali. Amina akazivuta kamasi za kilio kabla ya kuyafuta machozi yale ukoo yakimiminika kama maji katika macho yake. Hans Hans nimeua. Ati? Nikahoji kwa mshtuko huku nikimtazama Amina. Sikuamini kama kile nilichokuwa nikikisikia basi kilikuwa kikitoka kinywani mwa binti huyo. Nikamtazama tena kwa macho yaliyojama swali lukuki. Unachokisema umekikusudia ama umeongea tu? Amina akatikisa kichwa kukubali kuwa amekikusudia. Nikamwacha kwanza alie amalize hadi hamu yake ishe. Alipofanya hivyo hadi pale hamu ilipoisha, akanyamaza, akaendelea kuzungumza. Nilishi na daktari kama mke na mme. Na ni kwa muda wa miaka mingi sana. Niliumia zaidi pale niliposikia wewe unaoa. Niliumia sana. <laughs> Tangu hapo nikawa na kovu la mapenzi. Nikajilazimisha kumpenda daktari na hatimaye akaanza kuingia katika moyo wangu. Amina alinyamaza na kuyameza mate yaliyokuwa yamejaa kinywani mwake. Wakati wote nilikuwa nikimsikiliza kwa makini sana. Akaendelea kuzungumza. Daktari alinitumia na akanichoka. Akaanza kuingia na wanawake huko ndani wa asili yake. Nikamkatisha kwa kumwachia swali mara baada ya kusikia kauli wa asili yake. Ah, kwani alikuwa na asili gani kwani? Alikuwa ni mtaliano. Aha, kwa hiyo akawa akija na wataliano wenzake, si ndio? 
ya alikuwa akija na wanawake wa kizungu. Ah, ehe, endelea. Kisha akaendelea. Alikuwa akija nao basi anaweza fanya uchafu mbele yangu. Nivumilia sana lakini roho ilikuwa ikiniuma haswa niliumia hansi. Nikamtazama huku nikisubiri mahali ambapo alimuua daktari huyo. Kuna siku moja nilihitaji kuzungumza naye kuhusu swala la yeye kuingiza wanawake nyumbani lakini alinjibu kwa dharau jibu ambalo lilipelekea kufanya mamzi mabaya. Nikamtazama Amina huku nikitamani jibu hilo. Jibu gani hilo? Nikajikuta nikimwachia swali. Aliniambia kuwa kama nimechoka nimwambia nipeleke mikononi mwa Emir. Nguliko kumsumbua na starehe anazofanya kwa gharama zake. Hansi kusema kwa niliumia sana na donge la uchungu lilinikaba hapa. Ndipo nilipomwacha huku bado dukuduku likiwa meoni mwangu. Nikamvizia usiku akiwa amelala na kumuua kwa kumnyima hewa. Nilishtuka baada ya taarifa hiyo. Hisia za kwanza kumuogopa binti huyo zikanijia. Ni vipi niwe naye halafu ikatokea dharula akanifumania? Huyu hata niua kweli huyu. Mm. Msikizaji, I say nilimuogopa. Nilimuua na kumfukia kwenye moja ya chumba chake cha chini baada ya kubomoa sakafu. Walinzi niliwaambia amesafiri, amerejea kwao. Hata baadaye nikawafukuza wafanyakazi wote na kubaki mwenyewe nikitumia mali zake. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio upya baada ya story hiyo ya mauaji alionipatia Amina. Amina akanitazama. Kwa hiyo nimerudi kwa kwa Hans, naomba nipokee na kupenda sana Hans. Na kupenda hasi wangu. Nipo tayari hata tukaishi nje ya nchi lakini si kukukosa wewe. Amina izungumza hayo huku akinisogezea kinywa chake karibu na kinywa changu. Niliganda tu nikimtazama. Akakileta kinywa chake hadi kilipo kinywa changu. Akachongoa midomo yake na kuigusisha midomo yangu. Akaniachia busu. Nakupenda Hans. Akachombeza mara baada ya busu lile. Amina. Samani naomba nikaiwai familia yangu. Nikazungumza huku nikijinyanyua pale nilipokuwa nimeketi awali karibu ya Amina. Nikasimama. Amina naye akasimama na kunisogelea. Akaachia tabasamu kabla ya kunifikia. Akasimama karibu yangu. Akaachia tabasamu tena. Familia? Eti familia? Akaachia cheko mara baada ya kauli yake ile yenye kejeli ndani yake. Nikamtazama tu bila kumjibisha lolote. Hans Hivi karibuni utajua kuwa hauna familia bali una mfano wa familia. Amina alizungumza akiangalia miguu yake chini aliyokuwa akichezesha. Akanyonyoa uso wake kunitazama. Unaweza kwenda lakini tambua na kupenda sana. Na kupenda sana, sana sana. Na karibuni utajua kuwa uliye naye anakupotezea muda tu. Soon utajua tu. Unaweza kwenda Hans. Amina akazungumza huku akinyosha mkono wake kunipatia nikaupokea huku nikimtazama usoni kwa uso wenye tafakari maneno aliyoyazungumza yalinifanya ni atafakari akasogeza kinywa chake na kuzigusisha kwenye shavu langu sauti ya busu ikasikika kabla ya kugandua kinywa chake hicho akaacha tabasamu nini amini nakupenda sana Hans na muda mrefu taligundua hilo. Akazungumza huku akiachia mkono wangu. Akarejea kwenye kiti na kuketi. Akaonyesha ishara ya naweza kwenda. Nikageukia mlango. Nikazipiga hatua kufuata huku nikiwa bado mwenye mawazo tele, hasa baada ya historia ile alionipa Amina. Nikaufikia. Ukafunguka na kupita. Nilifanikiwa kufika pale sebleni. Nilimkuta yule mwanamume alienileta. Tukaongozana na kuzana safari ya kunrejesha nilipotokea. Miezi sita baadaye sasa. Baba, ongera sana. Mkiwa amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Niliatoa macho kwa furaha huku nikirukaruka juu baada ya taarifa hizo nilizopatiwa kutoka kwa muuguzi aliyesimama karibu yangu akiwa tabasamu ndani ya hospitali. Nilinyoosha mikono juu nikimshukuru Muumba. Hakika taarifa zile zilikuwa na muhimu sana katika maisha yangu. Zaidi ya taarifa za kupandishwa cheo kazini au kuongezeka kwa kipato. Nikamtazama muuguzi yule baada ya furaha hiyo. 
Vipi? Naweza kwenda kumuona? Mhm. <laughs> Ngoja kidogo. Daktari anamalizia mambo fulani fulani hivi kisha utaruhusiwa kuingia. Pumzika tu hapo. Nilisogea katika benchi lililopo katika moja ya koldo ya hospitalini hapo. Nikaketi huku nikiwa mwenye furaha sana. Sikuacha kila muda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo. Ninyanyua mikono juu. Yeye muuguzi akazipiga hatua kuendelea na safari tofauti na chumba kila ilichotokea. Baada ya muda kidogo kupita muuguzi yule akarejea na kuingia tena mle ndani akinidondoshea tabasamu. Nilipokea huku nikiendelea kuvuta subra. Mara daktari pia alitoka katika chumba hicho. Kwa kuwa alinipita pasipo kunitazama, sikuweza kumwangalisha lolote. Nikaendelea kuvuta subra. Baada ya muda mlango wa ule aliotokea daktari ukafunguka. Akatoka yule moguzi. Tujikuta tumekutanisha nyuso zetu huku wote tukiwa katika nyuso zenye tabasamu tena matabasamu makuu. Ndo Mr. Hansi vile muguzi ule akaachia swali akiendeleza tabasamu lake. Nami nikamwachia tabasamu huku nikisimama tayari kwa kumjibu swali lake. Ya ndo mimi. Okay. Mkeo uh, ameshaurudishwa hodini, waweza kwenda kumtazama. Oh, yupo humu. Nikaoje huku nikionesha kwa kidole ndani ya mlango ule ule aliotokea muguzi ule. Ya, yeah, ila ingilia kwa kule. Muguzi akajibu huku akionesha kwa mkono mahala pa kuingia. Nizipiga tu kwa furaha kuelekea huko huku nikiwa na furaha sio na kifani. Nifanikiwa kufika ndim kuta Joyce akiwa amejilaza kitandani. Akaacha tabasamu la furaha baada ya macho yake kugongana na ya kwangu. Nikamfikia na kumkumbatia kwa furaha. Nikajigandua mwilini mwake. Nikaketi pembeni yake. Vipi? Mtoto yupo wapi? Nilihoji huku nikiangalia angalia pembeni. Joyce akaacha tabasamu la uchovu. Akajinyanyua alipokuwa amejilaza. Oh, pole 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 mke wangu. Nizungumza nikimsaidia kunyanyuka baada ya kumuona anatumia muda mwingi kujinyanyua. Kisha akakete. Ah, nimechoka. Akazungumza huku akitumbuiza na fonyo. Apole mke wangu. Nikazungumza huku bado nikisubiria kwa ham jibu la swali langu mtoto yuko wapi? Mm, asante. Akajibu huku akivuta pumzi kidogo akaendelea. Mtoto nitaletewa muda sio mrefu nimemwacha wodi ya watoto na faraja yupo huko pia nafikiri kila kitu kitaenda sawa aha vipi ana shida ah, hapana ni mambo kidogo kidogo tu ya kujifungua anawekwa sawa ili mtazama Joyce alionekana bado yu mchovu Joyce akanyanyua uso wake kunitazama Vipi? Mbona niangalie hivyo bana? Mimi naogopa. Joyce akazungumza kimadeko, akilipiga bega langu kwa kutumia mkono wake sambamba na kukilaza kichwa chake begani hapo. Basi, wote tulijawa na furaha sana. Baadaye, Joyce akiwa na mtoto, waliweza kuruhusiwa kurejea nyumbani baada ya wote kuonekana wapo sawa. Tuliongozana pamoja huku mtoto akiwa amebebwa na Farida. Tukarejea nyumbani. Nam. Baada ya siku saba ha, Jamani, ninawashukuru sana kujo wenu. E, sina cha kuwalipa zaidi ya Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Nizungumza nikiwa mwenye tabasamu pana, mezani nilipozungukwa na watu watano. Upande wangu wa kulia aliketi mke wangu Joyce. Aliyemfuatia alikuwa ni wini Upande wangu wa kushoto aliketi Hasani, aliyefuatiwa na Farida kisha koku. Tulikuwa tukipata chakula maalum. Chakula cha kusherekea kwa kijana wangu kufikisha siku saba tangu zalewe. Wote walikuwa na nyuso zilizojaa tabasamu. Nikaendelea kuzungumza. Kama inavyojulikana kwamba leo ndo kijana wetu ambaye bado hatujampatia jina na timiza siku saba. Kama zilivyo taratibu ambavyo Watanzania wengi tumezikuta na sijui nani alizianzisha lakini Siku hizo ndizo za mtoto kupewa jina. Wote waliachia vicheko baada ya kauli yangu hiyo. Walipomaliza nikaendelea kuzungumza. 
Okay, kwa hiyo naomba kwa upendo wenu nafasi hiyo ya kupendekeza jina ni wachi nyinyi. <laughs> Nizungumza nikiwa mwenye tabasamu usoni mwangu, sambamba na kumtazama Farida na Hasani kwa zamu. Mina ngono ikazuka. Pamoja na maongezi yangu yale lakini kuna kitu ni kugundua kwa Farida ambacho kilikuwa tofauti na wengine nilionao hapo. Hakuwa na furaha kama ile niliyomzoea siku zote kumuona nayo. Msikilizaji, kuna kitu labda naona kiisi hapo? Tuendelee. Yaani alikuwa akijilazimisha na mara zote haikuwa ikidumu kama ile yake ya asili. Sikujua kama hata aligundua lile lakini mm, mimi niligundua. Hasani akajikoza kabla ya kuanza kuzungumza baada kutokuwepo kwa mazungumzo. Wote tukapiga kimya kielekeza macho yetu kwake. Kwanza jamani nipokee heshima hii, mlo tuheshimisha ndugu zetu na kwa kuonyesha heshima hiyo uh, hapa ndio mahali pake sasa eh. Wala haikubahatishwa. Sasa niacheni chagwe jina Konki. Hasani alizungumza kwa mbwembe zote akisababisha wote tuangue vicheko. Hata safari hii licha ya wote kuangua vicheko hivyo lakini Farida yeye hakuonesha kufurahia. Alitoa tu tabasamu la uchovu ili kuonesha yupo pamoja nasi. Nikalinote. Yaani ilinote hilo kabisa katika kichwa changu. Hasani yeye akaendelea. E, kwa kuwa huyu mtoto katoka katika mifupa ya watu wawili yani bwana Hansi hapo e, pamoja na Bijoyce pale. Sasa ili noge zaidi naomba huyu mtoto aitwe jina ambalo E, litakuwa linachukua moja herufi katika herufi za majina ya wazazi wake pasipo kuharibu maana ya jina lake. Hasani akanitazama akinyamaza kuzungumza. <laughs> Wewe tena? <laughs> Ehe, tupe ile jina shemu lake. Joyce akazungumza akiwa mwenye tabasamu kumuelekezea Hasani. Hasani naye akatabasamu, wote tulibaki kimya. Ah Napendelea dogo aitwe Joha. Hasani akazungumza huku akinyamaza na kubaki mwenye tabasamu. Akitazama mimi na Joyce kwa zamu. Farida akautazamisha uso wake usoni kwa Hasani kabla ya kuanza kuzungumza. Ah. Mume wangu, sio jina la kike hilo? Akamwachia swali. Hapana. Atake hisi la kike basi. Ni yeye lakini hilo ni muunganiko wa jina la baba na mama. Hasani akatetea. Ah. Kwa nini asiitwe Joe? Farida akaachia swali hilo huku akimtazama Joyce pamoja na mimi kwa zamu. Joyce akainama chini. Farida hata hakutaka kusubiri kukubaliwa kwa pendekezo lake, akajinyanyua kwenye meza hiyo ya chakula na kuomba udhuru kuwa anaelekea mali watoni akaelekea mlango na kwenda nje nibaki nje hapanda ah, kuna kitu gani kinaendelea hapa nijisemea huku nikimtazama mke wangu ambaye alipoa ghafla mara baada ya Farida kupendekeza jina lile ukimi ukatawala ah yeah of course <laughs> joe ni jina zuri nami napendekeza hilo nizungumza kukata ukimi ule nilifuatiwa na kuungwa mkono na wote waliopo hapo isipokuwa Hasani na Joyce nikamtazama Hasani vipi mbona hujasema lolote nikamtupia swali hilo nikiendeleza kuyagandisha macho yangu kwake akazishusha pumzi zake taratibu na kuzitoa nje kwa nguvu akaganda kwa muda akitafuna chakula kilichopo kinywani mwake kabla ya kutulia na kuanza kuzungumza Sawa, ni jina zuri na halina mshikeli wote kwa mtoto wa kiume. Nikageuza uso wangu kumtazama Joyce alionesha kupoteza furaha ghafla. Ah, mke wangu. Nilimuita, akashtuka. Ni wazi alikuwa kwenye mawazo mazito. Vipi? Nikamwachia swali hilo. Ah, ah, amna mke wangu. Joyce akazungumza huku akitikisa kichwa chake kuonesha yupo sawa. Akailazimisha tabasamu msoni mwake. Nikapotezea tu. Nikawelekeza uso wangu kilipo chakula. Nikaendelea kukishughulikia. Ukimi ukaendelea kila mmoja akishughulika na chakula chake. 
jamani jo ile imepita eh nizungumza nikiendelea kula mara mtetemesho wa simu yangu iliyopo kwenye mfuko wa surali yangu niliweza kuhisi baada ya kutetemeka hadi paja nikakiweka juu ya meza kijiko nilichokuwa nimekamatia mkononi na kupeleka mkono mfukoni nikaitoa simu hiyo ilikuwa ni ujumbe wa maandishi nikaufungua macho yangu aliweza kutua kwenye ujumbe huo na kulipita neno moja moja samahani shemeji naomba niruhusu niondoke sitaki kuendelea kushuhudia dhambi hii nikaganisha macho yangu nikirudia rudia ujumbe ule ulikuwa umetokea kwenye namba ambayo sikuwa ni save wakati naendelea kutafakari ujumbe huo sasa sambamba na kujaribu kukisia mtumaji wa ujumbe ule mlango wa kutokea nje ukafunguliwa na Farida akaingia nikamtazama kwa jicho la tadhari hapo ndipo nilijia minishia kuwa ujumbe ule ulitokea kwake baada ya kumuona hayupo katika hali ya usawa akarejea sehemu yake ya awali na koketi akanyanyua uso wake na kunitazama kwa kuibia akaupeleka uso wake chini baada ya kugongesha macho yake na yangu Hasani aliita e na mke wangu Hasani aliyekuwa bize akishughulikia chakula chake akaitika huku akimtazama Farida yake Naomba tuongee mara moja Hapa hapa au Atoni pembeni kidogo Hasani akageuza uso wake kunitazama mimi Nikampa ishara ya waende Wakanyanyuka na kuelekea mlango kutokea nje Wakaufungua na kwenda nje Jamani kule ni kule ni kule jamani hiki chote ni kwa ajili yenu kule ni kule ni tule jamani Nizungumza nikimtazama Koku na Wini walipoza kula Koku akatabasamu ah, Alafu shem leo mapoa sana sio kaida yako Nikamtazama Koku nikimwongelesha kwa bashasha Ah hamna Koku akazungumza keche tabasamu Maongezi hayo yaliendelea mlango ukafunguliwa na Farida na baadaye Hasan. Wakarejea walipoketi awali. Sasa kaka Hasan akazungumza akiteka usikivu huku akiwa amesimama pembeni ya Farida aliyesimama pia. Eh hey, niambie nikazungumza nikimtazama. Ah, Mamsapu hapa anasumbuliwa kidogo na kichwa. Kwa hiyo samani sana tena sana bwana. Naomba ni rusa nimpeleke akapumzike nyumbani. Si unajua tena? Mm. Hapo ndipo nilipata uhakika asilimia zote kuwa ujumbe ule ulitumwa na Farida. Nikamtazama Farida. Shem pole sana. Ah, asante. Akajibu kwa sauti ya pole. Ah, sasa kwa nini usingempeleke hospitali? Nikadorosha swali hilo nikimtazama Hasani. Farida akadakia. Ah, usijali shemeji, ni kichwa tu cha kawaida. Nadhani nikipata sehemu yenye utulivu kitapoa. Okay. Nikazungumza nikigeuka kumtazama Joyce aliyekuwa tuli kinyume na kawaida yake. Vipi mke wangu? Poa. Pole dada. Kunywa maji mengi baseti. Joyce akazungumza akiapeleka macho yake aliposema Farida. Mtajitahidi. Farida akazungumza akiliacha tabasamu. Tabasamu ambalo alikudumu hata. Basi kwa kuwa kilichotufanya tuwaite kilishakamilika na kukuwa na raziada akaondoka hata koku naye hakutaka kuendelea kuwepo akaondoka nao Jioni ya siku hiyo ikiwa kigiza kinakaribia kabisa kuingia mara baada ya jua kuzama nilimwaga mke wangu kuwa naelekea barabarani mara moja Sawa hani usichelewe basi kurudi Joyce akazungumza akiwa ameketi kwenye kiti akimpatia joe kimeminika kilichomo ndani ya kifua chake kupitia titi lake la kulea. Usijali mke wangu. Wini mama. Nikazungumza na Joyce sambamba na kumuita Wini aliyepo pembeni ya mama yake. Wini, baba anakuaga. Wini akantazama. Baadaye mama eh? Aya, bye baba. Akaongea huku akinyosha mkono wake akiaga. <coughs> Humwambia atakuletea zawadi. Ah, Nilete zawadi baba eh? Haya, zawadi gani mwanangu? Chocolate, chipsi na na, na gari. Hmm, sawa mama, nitaleta eh. Nikaelekea mlango. Lakini kabla sijafungua, nikasikia sauti ya Joyce ikipaza kuniita. Baba, nikageuka. Ebu njo. Akaita. 
Nikageuza na kuanza kuzipiga hatua kumsogelea. Nikamfikia. Ndio tabia gani unaaga kavkavu? Joyce akazungumza akinitazama usoni. Nilishaelewa ni nini alikuwa akitaka. Nikamwachia busu la shavuni. Akaacha tabasamu. Hapo ndipo alilidhika, nikaondoka. Baada ya kuhakikisha nimetembea umbali mrefu kutokea nyumbani, nikaitoa simu yangu mfukoni. Nikasimama pembeni ya barabara baada ya kulegemea jengo la umeme lililopo maeneo hayo. Nikaingia katika uwanja wa kuandika ujumbe wa maandishi. Nikaanza kupekua kutafuta ujumbe ule ulioingia mchana, nikaupata. Nikaziruhusu zile namba ziweze kutoka. Nikazipiga. Nikaweka simu sikioni kusikiliza. Ilianza kuita. Iliita hadi kakata, hakuna aliyepokea. Nikajaribu tena lakini jibu likawa ni ile lile. Nikaiweka simu mfukoni na kuendelea na safari. Nilielekea kituo cha daladala ambapo mara zote huwa naenda kupata supu ya poeza. Nikafanikiwa kufika. Lakini kabla sijafanya lolote, simu yangu ikaanza kuita. Nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa. Niligundua ni namba ile niliyokuwa nimeipigia awali. Nikasogea pembeni na kubofya kitufe cha kupokelea. Nikanyanyua mkono na kiweka simu hiyo sikioni. Halo? Eh, hey, habari za muda shem? Sauti niloitambua fika sauti ya Farida ikalaki huku ikionesha kuwa na wasiwasi fulani hivi. Poa, vipi huko? Uh, Salama. Sasa shemeji, naomba upange sehemu tukutane kuna jambo nataka kueleza. Jambo gani tena hilo shemeji? Ah, nitakueleza tukionana. Wewe niambie tu tukutane wapi? Unaweza kaja ofisini kwangu kesho. Mm, ofisini sidhani kama ni sehemu nzuri. Ebu fanya hivi, pale karibu na ofisi yenu siku na kibaa fulani hivi, basi tukutane hapo. Ah, sawa, sangapi? Ah, nadhani ni mchana, nitakupigia simu nitakapotaka kutoka. Sawa. Hata kabla hatujahitimisha mazungumzo yetu tayari simu ilishakatwa. Nikaurejesha mfukoni mwangu baada ya kuiweka lock. Nilijaribu kufikiria shemeji yangu huyo ana kipi anachohitaji kunieleza lakini sikuweza kupata jibu. Nikaelekea ilipo meza yenye samaki wajulika nao kwa jina la Poeza na kuanza kuhemea tayari kwa kuwa soro somola. Baada ya kumaliza nililipa na kuondoka eneo hilo. Nilipitia genge la matunda na kununua matunda kadhaa kwa ajili ya familia yangu. Sikupoteza muda. Nikarejea nyumbani. Siku iliyofuata, siku hiyo kama ilivyo siku zingine. Sikupoteza muda. Nijiandaa tayari kwa kuelekea ofisini kwangu nilipojiajiri mwenyewe. Nikamchukua binti yangu aliyekuwa tayari ameshaandaliwa na kuzianza safari kumpeleka shule ni kwao kwanza. Nifanikiwa kumpitisha shuleni na kumkabidhi kwa mwalimu wake wa darasa. Baada ya hapo, niziendeleza hatua kuelekea ofisini kwangu. Nilifika na kwanza majukumu yangu ya siku hiyo mara baada ya kumaliza usafi ofisi. Majira saa tisa la siri nikiwa nimetulia mara baada ya kupata chakula cha mchana. Usingizi ukaninyemelea ndipo niliposhtushwa na mtetemo wa simu yangu niliyoweka katika mfuko wa suruali niloivaa. Nikajinua kutokea kwenye kiti nilipolaza mgongo wangu mara baada ya kukikunjua kiti hicho. Nikaingiza mkono wa kushoto mfukoni na kutoka na simu hiyo. Nikaupeleka mkono huo nilioshikilia simu hiyo karibu na macho yangu. Niligundua alikuwa ni shemeji Farida. Nikabofia kitufe cha kupokelea. Simu ikajipokea. Nikaisogeza karibu na sikio langu. Eh, habari shemeji? Nikalaki huku nikijiandaa kusikiliza sauti kupitia speaker ya simu yangu hiyo. Shemeji, mimi nipo vila hapa. Ndo nakuja. Nikajinyanyua na kusimama baada ya kusikia akitaja mahali alipo. Hakukuwa mbali sana na hapo tunapokutania. Oh, sawa. Nami ngoja nieleke basi pa kukutania. Sawa shemeji, usiniweke basi. Alizungumza huku milio ya hatua za viatu vyake vikisikika masikioni mwangu. Usijali. Nikakata simu na kutoka nje. Oya mange, natoka hapo mara moja basi narudi sasa hivi. Nizungumza kumuelekea mwenye duka la jirani na ofisi yangu mara baada ya kutokea nje hapo. Oh, sawa. Niliondoka huku ofisi nikiwa sijaifunga. 
Nitembea tu za haraka haraka kuwae. Hatimaye nikafanikiwa kufika. Nikaangaza macho yangu huku na kule kujaribu kumtazama Farida. Ni wazi hakuwa amefika. Sikuweza kumuona. Nikachukua simu yangu na kuanza kuzitafuta namba zake. Nikazipiga mara baada ya kuzipata. Nikausegeza simu sikio nikaanza kuita. Ikapokelewa. Halo Shem. Sauti kasikika ikiambatana miungurumu ya magari sambamba na honi zake. E, upo wapi? Nipo hapa ngambo ndo nataka kuvuka barabara. Nikaangaza macho yangu kuelekea upande wa barabara baada ya kauli hiyo. Nifanikiwa kumuona upande wa pili wa barabara ya lami. Ah, okay, nimekuona, nimekuona. Kauli hiyo ikaenda sambamba na ukata simu. Nikarejesha simu mfukoni na kuzianza hatua kusogea karibu na barabara. Ghafla kabla hata sijatulia masikio yangu yalipokea sauti mungurumu wa breki za gali uliofuatia na yowe la momivu. Ha, kawa, kawa jamani. Sauti za majirani wa eneo hilo ikasikika baada ya tukio hilo. Nikaangaza macho yangu kwa makini. Nikizipiga hatua za haraka haraka kusogea eneo lile. Ku kufa ku Nilibaki nimegandisha uso wangu. Macho nimeyatoa. Huku nikimtazama mwanamke alikuwa akivuja damu kutoka kichwani mwake kwenye lami alipokuwa amelala. Mungu wangu. Nijiongelesha kwa sauti kubwa mikono nikiweka kichwani mara baada ya kugundua mwanamke yule ni Farida. Ah. Ebu nisaidieni kumnyonyoa. Sauti ya mwanaume aliyevalia mavazi masafi ile sikika akiwa amemuinamia Farida pale chini akimpima joto. Ni wazi alikuwa ni dereva wa Land Rover ile mgonga Farida ambayo bado ilikuwa eneo lile lile. Nikainama haraka kusaidiana na yule mwanamme kumnyonyoa Farida. Tulimuingiza moja kwa moja ndani ya gari baada ya mlango wa nyuma kufunguliwa. Yule mwanamme akakimbilia mbele na kufungua mlango. Mimi nilibaki kule kule kufunga mlango. Gari ikaanza kuondoka kwa kasi kuelekea hospitalini. Kila muda nilikuwa nikimtazama Farida aliyekuwa akikoroma tu. Dereva dereva ongeza mwendo. Nilipaza sauti kumuelekeza dereva baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Jasho lilikuwa likinchuluzika kama maji. Na moyo nao haukubaki hivi hivi. Uidunda kwa kasi sana. Tulifanikiwa kufika hospitalini. Ilikuwa ni hospitali ya serikali iliyopo maeneo ya Mbagala. Gari kasimama. Tukashuka na kuanza kumbeba Farida tayari kwa kumpeleka wodini. Huku nikisaidiana na yule mwanamume, tukamnyanyua Farida aliyekuwa akipumua kwa tabu sana. Tukaanza mkuku mkuku kuelekea wodini. Tulipokelewa na wauguzi tuliokutana nao njiani, wakampokea na kumuingiza kwenye kitanda cha wagonjwa. Tulifuatana nao mpaka walipomuingiza wodini. Asubiri ni hapo. Mmoja uguzi wale wale utupokea akazungumza. Tulibaki pale nje. Yule mwanaume akanitazama, akanisogelea karibu kabisa. Habari yako kijana? Akanisalimia huku akinipatia mkono wake. Nikaupokea kabla kujibu. Salama. Una usiano na huyu ni mgonga? Nitikisa kichwa kuitikia huku nikiwa na sura iliyojasi manzi. Simanzi yangu ilikuwa mara mbili. Kwanza ni kuhusu Farida alitaka kunieleza nini? Na pili, ni hali aliyokuwa nayo Farida muda ule. Ah, samani bwana, utanisamehe sana. Unajua sikukusudia kumgonga kabisa ni. Nibaki kimya nikimtazama tu mwanaume yule. Akaingia mfukoni na kutoka na pochi mkononi mwake. Akaifungua na kuhesabu kilichomo ndani. Akachomoka na noti nyekundu nyekundu hivi akanikabidhi. Ah, hii ni laki mbili. Utanzia matibabu na kisha nitakupa namba yangu tuwasiliane lote takalojeri. Naomba idhini yako niwai kazini. Akazungumza mwanaume yule kwa urefu huku akinikabidhi kiasi kile cha pesa. Nikazipokea. Zilikuwa ni pesa nyingi sana kwangu. Nikaziweka mfukoni. Nikaitikia. Akazipiga tu kuondoka. Nilibaki mwenyewe pale. Nikajisogeza kwenye benchi la koketi. Nikaitoa simu yangu mfukoni. Nikazitafuta namba za asani. Nikaiweka simu sikioni baada ya kuzipiga namba zile. Ikaanza kuita. Nikatulia kuisikilizia. Ikapokelewa. Ah, wewe mzee wa kompyuta. 
sauti yenye uchangamfu ya Hasani kasikika kwenye ngome za masikio yangu kupitia simu ile nilioisogeza kwenye masikio. Ah, Nambia baba. Ah, safi, pande za wapi hivi? Ah, huku bwana kuna shida mwanangu. Mkeo amepata ajali yupo hapa za kimo hospitali. Ah, 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 unasema nini? Mke wangu mimi au wako? Ah, mke wako mzee. Farida yupo hapo hospitali. Ah, imekuaje? Ah, uinje hospitali bwana, utakuja kujua huku huku. Kiniuliza hapa siwezi kukuelezea. Ah, bwana kuja sasa hivi. Kisha nilikata simu. Nikazitafuta namba za jirani yangu kule ofisini. Nikazipata na kuweka simu sikioni kuisikilizia. Ilihita pasipo kupokelewa. Nikajaribu tena lakini hali ilikuwa ni ile ile. Nikaamua kufanya uamuzi wa kumpigia mke wangu. Simu iliita na haikuchukua muda mrefu ikapokelewa. Hello Lola Zizi, mke wangu kipenzi. Sauti ya Joyce ikapenya barabara sikoni mwangu. Eh, hey, mke wangu, huku bwana hamna usalama. Nikazungumza kiunyonge sana. Ah, nini tena? Ah, nipo hapo hospitali. Farida amegungu na gari kwa hiyo nipo naye. Mm, kwa nini wewe? Hasan yuko wapi? Hebu ah, acha basi mambo yako inaye. Sikia, nataka kuambia hivi, nenda kule ukafunge ofisi niliacha wazi. Chukua fungu zingine hapo pembeni ya dressing table yako hapo. Ah, bado sijaelewa mume wangu, huyo Farida kapatia ajali wapi kwani? Eh, mke wangu, nipo na mumewe hapa, kwa hiyo usiwe na wasiwasi, sawa? Hapo sawa, maana jana nilikuwa siwaelewi kabisa mnavoangaliana. Usiwe na wasiwasi mke wangu, hamna kinachoendelea. Kweli? Ah, kweli mke wangu. Ah, basi kawe hivyo, ah, jamani maskini Farida wangu. Lu, kwa hiyo na koku yuko wapi? Hapana, ah, koku hapa yupo. Ah, Hujamtarifu kwani? Asijamtarifu ah, mke wangu. Mbona maswali mengi hivyo bwana? Hebu nenda kafungi ofisi kwanza basi. Ah, sawa mke wangu, ngoja nioge niende. Ah, jamani Farida. Nikakata simu hata Joyce akiwa hajamaliza maongezi yake. Nikaweka simu mfukoni. Baada ya muda kidogo Hasani alifika eneo hilo akiwa amejaa jasho mwili mzima. Akanifikia, "Vipi kaka?" Akantupia swali hilo huku akiema juu kwa juu. "Atulia, tulia rafiki yangu, sawa eh? Hebu ka chini kwanza." Nikazungumza huku nikimweka chini. "Hansi, nitakaje chini wakati sijajua hali ya mke wangu? Kuna nini kinaendelea kati yenu?" Hasani akazungumza kwa jazba akinitazama. "Ah? Umeniulizaje? Kwamba kuna nini kinaendelea kati yetu?" Ndio tuseme unamaanishaje sasa? Nilihoje kwa mshangao nikimwangalia Hasani kwa uso uliojaa hasira. Hansi mimi sikuelewi bwana, niambie mke wangu yuko wapi? Baada ya utanieleza nini kinaendelea kati yenu? Na kwa taarifa yako, message zote mlizokuwa mkitumiana nimeziona. Utaniambia nini ili niweze kuelewa wewe? Hasani alizungumza kwa jazba huku akinitazama kwa macho aliyoyachomoza na wekundu ukiapamba mara muguzi akaja karibu yetu hey wakina kaka jamani mnapiga kelele sana afu wagonjwa wamepumzika hamjui kama hapa ni hospitali jamani muguzi yule akapaza sauti akitazama mimi na Hasani kwa zamu hakudumu sana akaondoka Hasani akanitazama kwa hasira kabla kuzungumza kwa sauti ya chini andaa majibu ya maswali yangu yote hayo ambayo yatanilidhisha. Wewe ndio unaona kama umesababisha hapo. Ah, Sikuna tena umuhimu wa kuendelea sa kuepo eneo hilo. Nizipiga hatua kuelekea nje huku roho ikinisokota kweli kweli kwa uchungu yani. Kuna muda nitamani hata kulia lakini da, nijikaza kiume tu. Nikaelekea kituoni kwa ajili ya kuchukua daladala kwa lengo la kuelekea ofisini kwangu. Lakini nikakumbuka kuwa nilimwagizia mke wangu waende akafunge. Ndipo nikachukua simu yangu na kuanza kuitafuta namba yake. Nikaipiga baada ya kuipata. Iliita muda mrefu pasipo kupokelewa. Kisha ikakata. Nikaishusha simu hiyo chini. Ah, yani mke wangu mimi bwana. Usikute simu kaiweka hata mkobani. Ah, anakera sana yani. Nijisemea nikimalizia na sonyo. Nikajaribu kupiga tena lakini safari hii kabla sijaruhusu simu hiyo kutoka simu yake ikaingia. Nikaipokea. Eh, hey, uko wapi? Ndiye mtupia swali hilo moja kwa moja baada ya kuipokea. Ah, ndio namalizia kuvaa mme wangu. Eh, hey, unasema? <laughs> yani tangu mwanzo ndo namalizia muda huu kuvaa? Ah, mme wangu, si unajua nina mtoto jamani, mara kumpanga, mara siji kumwandaa. Kwa lazima uchukue muda mme wangu. Ah, sio kivu mke wangu. Basi mimi nenda ofisini, kama unataka kwenda nenda hospitali, lakini mimi nishatoka. Ah, kwani mgonjwa anaendeleaje? Ah. Hata sielewi. 
Uelewi? Uelewi kwa nini wakati wewe ndiye uliyekuwa naye huko hospitalini? Ah, bwana, wewe si unaenda hospitali? Nenda utaenda kujua huko huko. Mm. Joyce akaachia mgono. Hata sikutaka tena mada hiyo iendelee, maana kwa akili ya mwanamke angeikuza. Hivyo nikaikata simu. Nikaiweka mfukoni. Nikaingia ndani ya daladala tayari kwa kurejea ofisini. Njiani mawazo yalikuwa ni mengi kuliko kawaida. Kauliza Hasani rafiki yangu kipenzi bado ziliendelea kuchoma moyo wangu. Kikweli alinikosea sana. Kuhisi kinyume na fikra zangu kwa mke wake. I say nilitumia mno. Donge la uchungu linikaba kooni. Muda mwingine nilibaki nikijiuliza, nilipi shemeji yangu huyu aliyekusudia kunieleza? Bado nibaki katika wakati mgumu. Sasa basi baadaye nyumbani muda wote nilionekana mwenye kukosa raha hasa kutokana na maneno yale ya Hasani kila nilipokuwa nikiafikiria roho ilinichoma mno kama pasi vile mke wangu aliyekuwa akimuelekeza binti yake kazi ya shule alikuwa kila mara akinihojoji tu kuliko ni kuliko ni kuliko ni so nilibaki tu kumtazama pasipo jibu lolote mara ah. ebu ini nenda kamalizie hii pale Nilimsikia Joyce akimwachia kauli hiyo wini sambamba na kumuonyesha mahali pa kuelekea kwa kidole. Wini akabeba ifa vyake na kuelekea kwenye moja ya sofa iliyopo chumbani humo. Joyce akanisogelea. Mme wangu akaita kwa sauti iliyojaa mahaba na upole huku akiupapasa mkono wake nyuma ya shingo yangu. Jamani asikwambie mtu. Mapenzi ni ponyo. Mapenzi ni liwazo. Mapenzi ni farijiko. Mapenzi ni dawa itibuyo magonjwa yote ulimwenguni. Kunishika kule kwa mke wangu pamoja na sauti yake ile nikajikuta nikidondokwa na msongo ule ghafla sana. Ilikuwa ni kama sijawahi umizwa kabla maneno ya Hasani. Nikamtazama huku nikiachia tabasamu lile peperusha uzuni na msongo kama upepo upeperusha ukaratasi. Mbona upo hivyo kulikoni? Au ndio unamsiketekea Farida nini? Gafra ile fra yangu iliyokuwa ikianza kurejea kaondoka tena. Sikutegemea kama mke wangu naye angenipa maneno yale yale yaliyotoka kuurarua moyo wangu baada ya kutupiwa na Hasani. Nikakunja uso. Joyce bado aliendelea kunitazama. Hivi kweli Hans, hukuona kufanya vile ni kuivunja heshima yako na urafiki uliojenga kwa Hasani kwa muda mrefu? Joyce akaniachia swali hilo huku akizungumza kwa sauti iliyojaa upole. Nilibaki nimeganda nikimtazama tu. Hm? Hansi mbona unijibu? Yaani mke wa rafiki yako mnapanga mkutana naye ba. Kweli Hansi? Matoko yake nini sasa ona? Si mlikuwa mnataka mumalizie nyumba ya wageni nyinyi. Joyce akazungumza kwa sauti iliyojaa uchungu huku ikitoka kwa kilio. Akaishika shingo ya t-shirt niliyokuwa nimeivaa na kuivuta huku akiendelea kulia. Akamaliza na kuegemeza uso wake kwenye kifua changu akilia kwa kuikui. Hansi mbona uzungumzi lolote Hansi? Zungumza basi lolote nipate auheni ya moyo wangu Hansi. Alizungumza maneno hayo huku akiendelea kulia kule kwa kuikui. Ah, Joyce, nikaita kwa sauti iliyojaa upole na utulivu kabla ya kuanza kuzungumza lolote. Ah, ongea Hansi na kusikiliza. Ongea nipate auheni haya maumivu na yapata. Joyce akazungumza kwa sauti iliyojaa simanze. Ah. Joyce, nishakueleza muda mrefu sana. Siwezi nikana mwanamke mwingine zaidi yako. Hakuna kufanana we kabisa. Sasa iweje leo hii nitembe na Farida mbali na kukushushia heshima wewe. Umefikiria urafiki wangu na Hasani kweli? Siwezi kabisa. Siwezi na ninavyokuambia Joyce wangu yani siwezi na kupenda mke wangu. Joyce akanyanyua uso wake baada ya maneno yale kutokea kinywani mwangu yaliyotoka uvunguni kabisa mwa moyo wangu. Akaacha tabasamu lililochanganyika na uzoni. Tabasamu hafifu hivi. Hans, sijui kama ni kweli au si kweli. Ila ninachokijua kwa sasa ni kwamba nakupenda sana Hans na nakuamini. Sijui hata kwa nini natokea kuamini kwa neno lako moja tu. Nakupenda Hans sana tu. Joyce alizungumza maneno hayo huku akikilaza kichwa chake kifuani mwangu. Alikuwa akilia muda huo. Nikapitisha mkono wangu na kutua mgongoni mwake. Nakupenda sana Joyce. Nilizungumza huku nikimkumbatia kwa nguvu. 
Basi bwana siku iliyofuata kama kawaida baada ya kujiandaa na wini kuandaliwa nikaanza safari kuelekea kazini nikifuatana naye. Nikampitisha na kuondoka. Nikiwa njiani nilifikiria sana juu ya kwenda kumwangalia Farida. Nitumia kama dakika kumi kufikiria hilo. Hatimaye nikapata wazo la kuamua kwenda tu hospitalini huko. Nizipiga hatua kuelekea kituo cha daladala kabla sijaenda kufungua ofisi yangu. Nikapanda daladala tayari kwa kondoka. Baada ya mwendo dakika chache hivi nikafanikiwa kufika hospitalini. Nikashuka ndani ya gari na kuzipiga hatua kuelekea geti la kuingilia hospitalini. Nikalifikia. Nikazipiga hatua kuelekea upande wa wodi. Ghafla kutokea nyuma yangu nilisikia mtu akiniita. Nikageuka nyuma kumtazama mhitaji huyo. Ni nani? Ndipo nilipokutana na Koku akinikimbilia. Akanifikia. <laughs> Mambo shem. Koku akaniachia salamu hiyo huku akihema kwa kukimbia kule kuchache. Poa vipi? Salama tu. Vipi ndo unafika muda huu? Hapana, nifika muda sema ah, ni kweli maagizwa hapo gozi duka la dawa. Hospitalini zimeisha. Ah, oh, mgonjwa vipi anaendeleaje? Nilimtupia swali hilo huku nikizipiga hatua kuelekea upande wa udini nilipofuatiwa na koku. Ah, mgonjwa bwana, ah, hali sio nzuri. Ameamka lakini aongee. Duh, maskini. Inaelekea alipata madhara makubwa eh. Ah, shem, kwani ilikuwaaje maana habari na zosikiti zinasikitisha na vile vile siziamini. Koku akanihoji huku akipunguza hatua za mwendo wake. Nami nikapunguza huku nikigeuza shingo alipo eh. Mwishowe tukasimama kabisa na kugeukiana. Habari gani hizo unazosikia? Nikamdondoshea swali hilo kwa makini huku nikimtazama Koku. Ah, yani ah, da na shindo hata sijinianze wapi. Koko akazungumza kijiuma uma. Ah, anza tu popote shemi nitakuelewa. Da. Unajua nini? Ah. Namsikia tu shemu Hasani na Miketi umetembea na mkewe na akasema hata ajali iliyompata dada imempata akiwa na wewe. Koko akazungumza akinitazama kwa aibu. E e e. Hasani ndo ameyasema hayo. Ndio. Ah. Hasani amekuwa limbukeni kiasi hiki. Kwa lipi hasa nimchukulie mke wake? Ina maana wanawake wote walio jamii mitaani ndio mpaka nichukue mke wa rafiki yangu kweli? Nizungumza huku nikionyesha dhahiri kuchukizwa na kusingiziwa kule. Ah. Ndio na mimi nikashindwa hata kushangaa. Yaani nice. Masingo tulivyojaa hivi ndio mpaka umchukue mke wa mtu jamani tayari rafiki yako. Mm, nikasema hapana. Asi ndio hapo sasa. Ha, basi shem twende bwana nikaoeisha hili gozi. Tukaziendeleza hatua wa kuelekea wodini. Muda mfupi baadaye tulikuwa ndani ya wodi aliolazo Farida. Macho yangu yaliweza kutua kwenye kordo iliyounganisha milango ya kuingia katika vyumba vya wodi. Yaligongana na macho ya Hasani aliyesimama nje ya mlango mmoja akiwa amefura uso kaukunja hatari hata koko aliweza kuiona hali ile akageuza macho yake na kutazama uso wangu na nipotezea kama vile sijamuona tukaziendeleza hatua zile hadi kufanikiwa kufika aliposimama Hasani Hasani akanyosha mkono kuchukua gozi la kufungia vidonda kutokea kwa koko akalichukua vipi bro Nilimsalimia nikimtazama baada ya kumuona hana haja na mimi. Akageuza uso wake kunitazama. Akamgeukia koku. We, nani kakuruhusu kuja na huyu kinyago hapa? Akamtupia swali lililotoka kwa sauti kavu iliyoendana na mkunjo wa uso. Ah, shemeji. Kumbuka ni rafiki yako, lakini ah, lakini nini? Rafiki gani huyu mnafiki tu? Rafiki kweli anaweza akathubutu kutembea na shemeji yake? Anajifanya na nichekechekea tu kumbe ni mnafiki kiaseke. Ah, lakini una uhakika na hizo tuuma shemeji? Hizo ni tuuma nzito jiwe. Hakuna ah, cha tuuma nzito. Sasa kumuona hapa. Hasani akazungumza kwa jazba huku akipigisha ngumi ya kutani. Ah, okay, 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 okay. Acha tu koko niende, usijali. Nizungumza kwa sauti ya upole na kutoa mkono wangu kwenye bega la koku. Koku alinitazama kwa macho aliyojaa huruma. Macho aliyoonesha wazi kuyatambua maumivu yangu. Nizipiga hatua kuondoka eneo hilo huku nikijia pizza moyoni 
kutorejea tena hospitalini hapo. Nilimeza fundo la mate ilo jamdo mwoni mwangu na kupita kooni kwa uchungu sana. Nifanikiwa kutoka na kufika ofisini kwangu marabada ya kupata usafiri. Nijiapiza kuikataza familia yangu kuhusiana kwa lolote lili na familia hasani na hilo wala sikulichelewesha. Nipo fika tu nyumbani jambo la kwanza kuzungumza na mke wangu lilikuwa ni hilo. Na kwa kuwa mke wangu alikuwa na kipande cha wivu moyoni mwake juu ya Farida, aliona hiyo ndio njia pekee ya Farida kutoweka tena mazoea na mimi. Alifurahi na kunikumbatia kwa nguvu. Kufurahia kwake kule kulizidi kunipa nguvu ya kuliendeleza jambo lile kwa dhati. Siku zikazidi kusonga mbele. Ikiwa zimepita siku nyingi pasipo kuipokea simu ya Amina. Nikiwa ofisini naendelea na kazi ya kuifanya familia yangu ivimbe na itambe mjini. Simu yangu ikaanza kuita. Nipo itazama alikuwa ni yeye Amina. Niliacheta basamu na kuipokea. Halo ah, toto. Nizungumza kupitia simu hiyo. Niloibania kwenye bega na kuinamishia sikio huku mikono yangu ikiendelea na kazi. Mm, hmm, sio kwa kunisusa huko. Amina akanichombeza. Ah, hamna bwana majukumu tu. Hmm, haya bwana, hivi unajua kuwa mume wenzako karejea? Ah, mume wenzangu? Mbona sikumbuki kama mke wangu ana waume wawili? Hmm, hukumbuki, lakini ipo hivyo bwana. Mke wangu anakusaliti. Ah, unasema nini? <laughs> Hujasikia ama ah, sipendagi unajua kuletea utani kwa mke wangu. Hivi unafahamu kama nampenda kuliko chochote dunia hii. Ah, sasa wewe kuhusu kumpenda ama kutompenda bwana mimi sijui. Na wala usiniambie kuhusu hayo. Ila kaa ukijua Emir amerejea na wanaendelea kama zamani na mkeo. Upo. Uh. Nilihisi ganzi mlini mwangu baada ya maneno yale kutokea kinywani mwa Amina. Alizungumza pasipo wasiwasi wowote. He. Hivi unajisikia unayongea Amina? He? Hm. Sikulazimishe kuamini. Fanya uchunguzi basit. Ni muda mrefu sasa nadhani hata mwaka unafika sasa tangu huyu jamaa arejeshe uhusiano wake na mkeo. Sasa kilini kichwa ni mwako. Nikajishtukia nikikata simu ile baada ya kuumizwa na taarifa zile ambazo hazikuwa rasmi katika akili yangu. Nikatulia nikijaribu kuyarejea maneno yale kichwa ni mwangu. Akili iligoma kabisa. Nikaanza kurudisha matukio ya nyuma katika familia yangu na nikaenda mbali zaidi na kuwaza Joyce alipokuwa akiondoka ondoka nyumbani na muda mwingine kurejea akiwa amechelewa. Nikajinyanyua na kuiweka kompyuta niliyokuwa nikishughulikia pembeni. Nikazipiga hatua kuelekea mlangoni. Nikaofikia mlango, wala sikudumu, nikarejea tena pale pale pa awali. Nikinyanyua simu yangu. Nikabofia bofia kuzitafuta namba za simu za mke wangu. Nikazipata kisha nikazipiga. Nikaiweka sikioni kuisikilizia. Hata iko imeita. Nishtuka tu mipokelewa. Eh, hey, hello. Nilikuwa nakwambia pesa ulionitumia imekwisha. Sauti niloitambua vyema kuwa miliki wake ni mke wangu ikagonga moja kwa moja kwenye ngome ya sikio langu la kushoto mara baada ya kupenya kwenye pini ya sikio hilo. Unasema? He? Mara nikasikia pilika pilika za kubofia kwa vitufe vya simu hiyo baada ya kauli hiyo ya mshangao. Simu ikakata. Mm. Tayari alama ya tanye kundo. Taa ya hatari ilishawaka katika kichwa changu. Nishaanza kumtilia shaka mke wangu huyo. Nikaitazama tena simu yangu na kuruhusu namba ile kupiga. Nikaisogeza sikio ni mwangu. Lakini kilichofata niliambiwa ya kwamba namba ninayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali subiri au jaribu tena baadaye. Nikaitoa simu hiyo sikio ni mwangu na kuitazama kujaribu kuhakikisha kama ni kweli ni namba mke wangu Joyce au nilikosea kwenye kupiga. Mm. Ilikuwa ni yenyewe. Nikaipiga tena. Hata mara ya pili jibu halikubadilika. Lilikuwa ni lile lile. Nikaketi chini huku nikizivuta pumzi kwa nguvu na kuzishusha taratibu. Nikavuta sobra kidogo ili kusogeza dakika mbele kisha nipige tena hiyo. Baadaye niliyoelekezwa. Baada ya muda nikapiga tena. Majibu hayakuwa yamebadilika. Ilikuwa ni vile vile namba inatumika. Msikilizaji nilikereka mno sana tu. Hapo ndipo mamzi wa kufunga ofisi na kurejea nyumbani ukanijia. Nikajinyanyua, lakini kabla sijafanya lolote, wazo jipya likanijia katika kichwa changu. Japo liniwia ugumu kulitelekeza lakini ikanibidi nilazimishe kulifanikisha. Nikanyanyua simu yangu na kuitafuta namba niliyosave pacha. Ilikuwa ni namba ya Hasani. Nikaipiga. 
nikaisogeza simu sikioni mwangu kuisikilizia. Namba iliita. Eliita sana karibu na kukatika mwishowe kapokelewa. Ukimya ukatawala pasipo Hasani kuzungumza lolote. Hey Hasani, nikazungumza kumshtua baada ya ukimya huo licha ya simu hiyo kupokelewa. Na kusikia zungumza. Hasani akazungumza kwa sauti ya kujisikia iliyotoka mithili ya mtu anayejilazimisha kuzungumza. Ah, nina shida bwana na namba ya yule rafiki yako anayefanya kazi mtandao wa simu. Hmm. Unataka na yeye umchukulie mkewe au sio? Hasani, mimi sipo hivyo kama unavyofikiria. Hata mkeo mimi sijaitembea naye, tunaheshimiana sana. Ah, Acha zako, tena usinitibue vuzi wewe. Hasani akakata simu baada ya kuitoa kauli hiyo aliyozungumza kwa sauti ya ghadhabu mm. haya maisha haya nijisemea huku nikitoa simu ile sikioni na kuipeleka usoni kutazama kwenye kio nikaiweka simu hiyo mfukoni sikuwa tena na chaguzi nyingine zaidi ya kufunga ofisi nikatoka ndani humo nikiwa na kufuri mkononi nikaufunga mlango ah, vipi jomba mbona leo mapema Muzaduka yule ambaye yupo jirani ofisi yangu akaniachia swali akiwa amesimama nje duka lake. Ah, mamzi tu. Si unajua raha ya kujiajiri. Hata mimi naona. Basi nikazipiga hatua kuondoka. Wakati nikiwa njiani naendelea na safari. Mtetemo wa simu yangu iliumo katika mfuko wa surali yangu ikanitetemesha. Nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa. Ilikuwa ni ujumbe wa maandishi nikaufungua raka raka ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Hasani nikaufungua tayari kwa kusoma zilikuwa ni namba za simu nilizoziomba niliachia tabasamu huku nikisimama nisiendelee na safari yangu nikazichukua namba zile na kuzikopi nikaziruhusu ziweze kupiga nikaweka sikioni kusikiliza hazikuchukua muda mrefu zikapokelewa hello Sauti kupitia kwenye spika ya simu yangu ikaifikia masikio yangu. Ah, niaje master? Safi nani? Ah, Naitwa Hansi hapa. Hansi, Hansi gani? Ah, rafiki yake na Hasani. Ah, wewe ungeniambia tu Hansi makompyuta bwana. Ah, Nikaachia cheko lilopokelewa upande wa pili kwa kujibiwa kwa cheko pia. Ah, niambie mwanangu. Afu na issue nitakwambia kuhusu hayo hayo mambo yako akazungumza baada ya cheko hilo. Ah, lini hiyo? <tuh> Takupanga tu usiwaze. Haya bwana, ila mimi na shida bwana, siji uko ofisini. Ya, nipo ofisini, shida gani tena mwamba? Ah, mambo yako tu hayo hayo kidogo ya cyber. Ah, ehe, nambie. Bwana, shemeji yako bwana. Ah, si unampata yule shemeji yako yule? Mm, yupi? Yule Joyce au <tuh> Mwehu nini? Sasa kuna mwingine zaidi ya juice. Nizungumza kauli hiyo iliyosababisha wote wawili tuangue vicheko. Ah, siwezi nikajua maana vijana nyinyi mnaaminika sasa. Ah, amna bwana. Ehe, haya tuendelee sasa. Bwana, yule binti kuna mbu fulani fulani hivi, ah, yanaendelea sasa nataka nikutumie namba zake kisha uniangalizie namba ipi huwa anawasiliana nayo mara kwa mara. Alafu ikiwezekana niprintie kabisa mazungumzo yao ya message. Ah, hey, mwanangu, si unataka unipe kesi ya samawaji mimi? Ah, tayari hiyo ujue. Sio hivyo bwana, sina nia ya kuondosha uhai wake wala kumdhuru yeyote. Nataka tu nifahamu in case napotaka kufanya maamuzi ya kumwacha au kuendelea naye. Da. Ila unanipa mtihani mgumu sana mwanangu. Ila kibingwa tu usijali, kwa kuwa wewe ni mwanangu ngoja nikufanyie kwa siri maana ah Ato ofisi kigundua nafanya hivi da kibarua kitakuwa kimonta nyasi. Ya wam tofauti na ile iliyopita bosi. Mambo mengi uangalizi kama wote yani. Ah, da basi fanya ndio hivyo basi unisaidie mwanangu na kutumia namba sasa hivi. Ah basi poa nitumie. Nilikata simu hiyo baada ya maongezi yetu kufika mwafaka. Sikuchelewa muda huo huo nikamtumia namba za Joyce. Hata muda huo nilipojaribu kuipiga simu ya Joyce ilikuwa ikiendelea kutumika. Du, jamani ya sira zilinipanda. Moyo wa kuwa naibiwa ukanivaa. E Mola, nipi moyo wa uvumilivu? Nijisemea huku nikiweka simu mfukoni, nikaendeleza mwendo. 
Hatimaye nilifanikiwa kufika nyumbani, nikausukuma mlango kwa kuingilia sebleni, ulikuwa mgumu fulani hivi. Ni wazi ulikuwa umefungwa kwa ndani. Nikagonga. Muda si mrefu nilimsikia Joyce akizungumza huku akifika pale mlangoni upande wa ndani. Ni wazi alikuwa akizungumza kupitia simu. Kupitia dirisha lililoungana na mlango nilipoyatua macho yangu niliona pazia ikifunuliwa. Iliachwa ghafla na maongezi ya Joyce yakakoma muda huo huo. Mlango kafunguliwa. Joyce akajitokeza. He mme wangu, mbona leo mapema hivi? Hii jamani, kama ulijua vile nimekumisi. Joyce alizungumza akijitekesha chekesha pale mlangoni. Nilimpita pale mlangoni huku nikiwa serious. Nikaingia na kuketi sebleni. Akanifuata. Vipi mme wangu? Leo mbona upo hivyo? Eh? Unaumwa? Akazungumza akinitupia maswali hayo mfululizo huku akinifuata pale nilipokaa na kuketi mkono wa kiti nilichokalia. Hapana si umwi. Eh, afu mme wangu, nilikuwa nazungumza hapa na mjomba hapa yule wa Sinza. Ameniambia niende nikamtembelee nikae hata wiki hivi. Si unajua ndio mjomba pekee aliyebaki. Eh? Si unajua mme wangu hivyo eh? Joyce alizungumza kitabasam. Tabasam sambamba na kuzichambua nywele zangu kwa vidole vyake mithili anatoa vigodoro vilivonasa kwenye nywele hizo. Tumbo mdo huo huo likaniunguruma. Donge la hasira likanikaba. Nikatamani kuzungumza lakini nikameza mate. Mjuku wangu. Unajua hili kaaba la kooni lina maana ipi? Sauti ya hayati babu yangu mza baba ilijirudia masikioni mwangu. Nikikumbuka siku moja nilipopata muda wa kuketi naye kabla ya mauti yake. Alinitupia swali hilo huku akigusa kipande cha nyama kilichotuna kwenye shingo yake karibia na kidevu. Hapana babu. Nijibu huku nikitikisa kichwa kukataa. Hili ndilo limebeba wanaume na posema wanaume na maanisha uvumilivu. Busara na kutunza siri za ndani. Na hili alipatikani kwa mwanamke isipokuwa mwanaume pekee. Unalifahamu hilo? <coughs> Ndio kwanza unanijiuza babu. Nizungumza huku nikishika la kwangu. Basi ndo hivyo. Ikiwa wewe mwanaume na umeumbwa na kitu hicho, basi ni lazima vitu vilivyo Basi ni lazima vitu nilivyokutajia wewe navyo. Ukiona mwanaume hana siri, hana uwezo wa kuvumilia, basi ni wazi huyo sio rijali. Hili ndilo linalotufanya wanaume tufe mapema. Mm. Kufa mapema kivipi? Ah, si kwa sababu tumebeba siri nyingi kwenye hili dude. Zinazopelekea msongo wa mawazo hatimaye kifo. Kumbukumbu hizo zikapunguza kidogo hasira zilizo moyoni mwangu. Japo nilihisi Joyce anandanganya. Mm. Unataka uende leni? Nikamtupia swali huku nikilijenga tabasamu bandia usoni mwangu. Joyce akanitazama usoni huku akitabasamu. Akaniachia busu la shavoni. Atutongea vizuri mme wangu. Kwanza kaoge kisha ule. Nimekuandalia chakula nilichokipenda sana. Joyce akazungumza kwa uchangamfu. Uchangamfu ule niliutilia mashaka sana moyoni mwangu. Lakini sikuwa na namna zaidi ya kuvuta subra. Japo subira ni ngumu lakini ina malipo. Nami sikutaka kuyakosa malipo hayo. Naenda kukuwekea maji eh? Joyce akazungumza huku akizipiga hatua kuelekea nje. Simu yake alikuwa kaishika mkononi. Joyce alikuwa ni mwanamke ambaye simu kwake si sana kukaa nayo mikononi. Mara nyingi tulikuwa tukigombana kwa tabia zake hizo. Msikizaji, yani Joyce utakuta na piga simu kwa muda mrefu pasipokupokelewa. Kisa tu kaiacha pengine ndani alafu yeye upo nje. Sasa, hebu tuulizane na msikilizaji. Kitendo cha kwenda nje huku simu ameshikilia kilizidi kunipa uhakika Joyce ananisaliti. Au naongopea jamani. E Mungu, nipe moyo wa uvumilivu mimi. Nizungumza na nafsi yangu huku nikipata tabu sana moyoni kwa mchomo mkali niliokuwa nikiupata. Wakati nikiwa tayari kujinyanyua kutokea mahali hapo ndipo mtetemesho wa simu yangu ukanifikia. Nikatulia na kuitoa simu hiyo mfukoni. Ulikuwa ni ujumbe mfupi wa maandishi. Nikaufungua. Namba anazowasiliana nazo hizo hapo. 
Ni zikopi namba zile haraka haraka baada ya kuziona zikiwa zimetumwa kwenye kioo cha simu yangu. Nikatoka upande huo wa message na kwenda upande wa kupiga simu. Haraka haraka nikaingiza kodi za huduma za kifedha za mtandao. Nikaruhusu kodi hizo kuweza kusoma huduma zote za kipesa ambapo niliamua kuchagua huduma ya kutuma pesa. Baada ya kufuata maelekezo yote muhimu nikaingiza namba zile kwa lengo la kumfahamu mtu yule. Mda wote mapigo ya moyo wangu yalikuwa yakienda kasi ya ajabu. Hatimaye jina likasoma. Niliyatoa macho kulitazama jina lile nikionyesha kutoamini. Emir nilitamka baada ya kugundua miliki wa namba ile. Da. Asira kuika nikumba. Nikaamua kusimama kutokea pale nilipokuwa nimekaa. Nikaanza kutembea tembea huku asira ziki nikamata kisawa sawa. Nikakunja ngumi ya mkono wangu wa kushoto huku minu nikiabana na kuyasaga kinywa ni mwangu. Jasho la pua lishani tambamu ni mwangu. Hivi ni kweli Joyce? Anaweza kuyafanya haya kweli? Joyce kweli? Nilijikuta nikizungumza peke yangu kujitupia maswali yasiyo na majibu rasmi kichwa ni mwangu. Nikajikuta nikibamizo kutani kwa nguvu ngumu ile nilikuwa nimekunja. Wakati huo huo mlango wa kuingilia ndani humo ukajifungua na Joyce akazama ndani. Akasema pale mlangoni akanishangaa. Hani, vipi? Akanitupia swali hilo huku akiendelea kunishangaa. Tayari damu zilishaanza kuchirizika kutokea mkononi mwangu kutokana na ngumi ile nilibamiza ukutani pasipokuwa ikadiria. Na wala sikuwa nikisikia maumivu kutokana na mkono ule. Maumivu yalibaki moyoni pekee baada ya kugundua mke wangu ananisaliti. Ah, hamna kitu. Nikazungumza huku nikilazimisha furaha usoni mwangu. Joyce akanisogelea na kukamata mkono wangu ule wenye jeraha. Akaunyanyua na kutazama. Hans, upo serious kweli? Umomia hivi alafu unasema hamna kitu jamani. Joyce akazungumza huku akiweka uso uliokaribia kulia. Hebu kaa kwanza chini. Akazungumza huku akinisogeza kwenye kiti. Akaniketisha. Yeye akaelekea chumbani. Aliporejea Mkononi alikuwa na bakuli kubwa lenye maji ndani yake pamoja na pamba na tambaa ailochana kutoka kwenye kanga yake. Akaviweka vile vitu karibu sakafu yangu. Akaketi karibu yangu pia. Hebu leta mkono jamani. Umefanya nini mme wangu? Joyce akazungumza akionyesha huruma yake usoni kwake huku akiunyanyua mkono wangu ule wenye jeraha. Akaanza kusafisha kwa kutumia pamba aliyokuwa akiichovya kwenye yale maji. Macho yangu nilikuwa nimeagandisha katika uso wake. Alio inamisha kuangaza kwenye mkono wangu aliyokuwa akioshulikia. Mawazo yalienda mbali na kuanza kuvutia taswira mke wangu huyu akimpatia penzi ya Mir. Oh oh, uchungu uliambaa ndani ya moyo wangu. Hata sikuchukua muda, macho yake yakaanza kunimiminika kutokea kwenye pembe za macho yangu. Joyce akanyanyua uso kutazamisha uso ni mwangu. Jamani, kumbe unaumia afu usemi pole darling, pole. Joyce akazungumza akifikiri machozi yangu ni kutokana maumivu ya mkono. <laughs> Alijidanganya. Na pengine wala hakufikiria kama yeye ndiye msababishaji wa maumivu hayo. Na hata aliponiita kwa kuongeza jina la kimahaba mbele, niliumia sana. Niliumia kila nipo mwaza Emir. Pia huwa anamuita kwa majina hayo hayo. Nikajikuta nikishindwa kuvumilia. Nikatoa mgumio wa kilio kwa nguvu nilojitahidi kuzuia kwa muda mrefu. Eh jamani mme wangu pole ndo namalizia basi. Joyce alizungumza kwa sauti ya kubembeleza huku akimalizia kuosha mkono huo. <laughs> Akaufungua kwa kile kitambaa. Bado alikuwa anajidanganya tu huyo. Sasa inabidi twende hospitali mme wangu. Nishamaliza huduma ya kwanza. Unajisikiaje sasa hivi? Joyce akazungumza kitabasamu huku akiwachia mkono ule na kujisogeza karibu na mwili wangu. Akajikumbatisha ubavuni mwangu kwa kunilalea. Nikamtazama tu usoni huku nikijaribu kulitengeneza tabasamu bandia usoni mwangu. Naendelea vizuri. Hata kama maumivu bado yapo lakini kuwa karibu na mwili wako ni tiba tosha ya maumivu hayo. Joyce akaacha tabasamu huku akinitazama usoni. Macho yetu yakagongana. Ukimya ukatawala tuliendelea kutazamana tu Joyce 
Mimi ndiye niliyekuwa kwanza kukata ukimya huo kwa kuita jina la mke wangu. Umenitaje? Joyce akahoji huku akiliachia tabasamu. Nami nikaacha tabasamu huku nikirejea kuita kwa usahihi. Mke wangu. Yes baby. Abe. <sighs> Hivi. Ni kwa kiasi gani unalipenda mimi mumeo? Joyce akachanua midomo yake kulitengeneza tabasamu pana usoni mwake kabla kujibu swali hilo. Hmm. Siwezi kutambua kwa kiasi gani kwa kweli sifahamu mume wangu ila ninachofahamu na kupenda kuliko mwanamume yote katika hii dunia. <laughs> kweli. Kabisa. Hata baba yako? Ah, sasa hani baba kwani upo jamani. Oh sorry. Ndio hivyo na kupenda sana ansi wangu. Yaani kitendo cha kunipokea kwa mara nyingine katika moyo wako pamoja na misukosuko tuliyopitia ni kitu kikubwa mno ndani ya moyo wangu. Umeweka athari kubwa sana moyoni mwangu. Kiasi cha kutoweza kufutika wala kuja mwingine tena kapendwa kama upendo. Ninakupenda wewe. Nakupenda mume wangu Hans. Nilishangazwa na Joyce ambaye alikuwa akizungumza maneno hayo huku akilea. Machozi yalikuwa yakimtirika katika macho yake mithili maji ya vujavyo kwenye chupa iliyotoka ndani ya jokofu. Nikamtazama. Joyce. Nikaita huku nikikinyanyua kichwa chake kwa mikono yangu. Abe, akaitika huku akizivuta kamasi za kileo. Kwa nini unalea? Je, kunipenda mimi ndiko kuna kufanya udondoshe machozi kiasi hiki? Joyce hakuwa akizungumza lolote zaidi ya kuzivutia kamasi ndani ya pua zake. Joyce mke wangu, niambie. <laughs> Hans akaita huku akinyamaza kwa muda asizungumze lolote. Nikamtazama nikisubiri kusikia alichonitia. Nakupenda sana Hans. Nakupenda mno. Yaani nakupenda mpaka natamani tuhame katika dunia hii tuishi mbali ambapo tusingeweza pata usumbufu. Nikamtazama kabla kumwachia swali. Ah, kwani kuna usumbufu wote tunaopata? Sana Hansi. Kama upi? Mwingi tu Hansi wangu. Mara simu ya Joyce iliyopo pembeni ya kiti tuchokalie ikaanza kuita. Akaikamatia, akabaki akitazama pasipo kuipokea. Mbona upokei? Nikamtupia swali huku nikiishika simu ile kuigeuzia kio nilipo mimi. Macho yangu yaliweza kugongana na namba ambayo haikuwa ngeni kwenye macho yangu. Naam, ilikuwa ni ile namba niliyotumiwa baada ya kuomba kutazamiwa namba inayowasiliana sana na mke wangu Joyce. Mapigo ya moyo akaanza kunienda mbio. Huku mchomo mkali wa wivu ukiniambaa ndani ya moyo wangu. Emir, nikajisemea kimoyo moyo huku nikigeuzia kioo cha simu ile kwa Joyce. Pokea. Nikazungumza nikiangalia chini. Nikajinyanyua pale chini. Unaenda hapi? Wala sikulijibu swali hilo. Aironiachia zaidi ya kufuata mlango wa kuelekea nje. Nikafanikiwa kufikia. Nikaofungua na kuelekea nje. Nikafika nje na kuegemea ukutani. Nikaegemea ukutani na kuanza kulia. Kile chochote ni hicho kibana kule ndani nilikitoa nje hapo. Nilegemea huku nikijiselelisha kukaa chini. Nikakaa kitako. Hivi ndo kweli Joyce ameamua kunisaliti hivi. Kwa nini lakini? Kwa nini? Kwa nini ananiwashia taa ya mshumao mvuani? Nilijiongelesha nikilia pale chini ni poketi. Ghafla kuna maamzi mapya akaniingia katika kichwa changu. Naam, yalikuwa ni maamzi ya kwenda kupoteza mawazo. Nikumbuka siku ile nilipoenda kunywa pombe. Wazo la kuirejea ndilo lilonipitia kichwani. Nilijinyanyua pale chini mara baada ya wazo lile kuungwa mkono. Nikaanza kuzipiga hatua kuondoka eneo hilo. Hadi napotea eneo hilo, Joyce hakuwa ametoka kutokea ndani. Ni wazi alikuwa akiendelea mazungumzo yake na mwanaume. Naiweza kusema wa ndoto zake. Muda mchache nilikuwa ndani ya ile baa. Hatajiri. Nipokea kauli hiyo kutokea kwa binti aliye na mavazi ya kiudumu kutokea mbele yangu huku akiwa mwenye tabasamu. Nilimwangaza nikijaribu kufikiria kama namkumbuka. Sikuwa na kumbukumbu yoyote kutokea kwa binti huyo. Akanifikia. "He, tajiri, umeshanisahau nini?" Akanitupia swali hilo 
baada ya kuona hakuna uchangamfu usoni mwangu bado sijamkumbuka ah, mbona sikukumbuki nilijibu nikimtazama binti huyo kwa makini mm, tajiri unasahau sana wewe Ukumbuke siku ile ulikuja ukawa hujui majina ya pombe ukaniambia nikuletee kinywa chochote kinacholewesha kwa muda mfupi. Ah, kumbe ndio wewe da. Na imekuwa vizuri umenikumbuka maana nina shida kama ile. Binti akaacha tabasamu huku akimtaza mosoni. Hauna shida nyingine kweli? Akandondoshia swali, akinitazama usoni kwa macho yake aliyoyaregeza. Sasa Sijui yalegea yenyewe kiasili, sijui bombe au ndio aliamua tu kunifanyia makusudi. Ah. Natajua mimi ni kuwa kwa kiasi fulani nizipata hisia fulani za kumwinda. Ah, sina. Labda kuuliza si ujinga. Shida ipi hiyo? Binti akaachia tabasamu. Huku akiendelea kuyatizamisha macho yake yaliyolegea kwenye pupuli za macho yangu. Ebu kaba si chini kwanza nikuletee kinywaji upoze koo maana jua hili kali lazima koo litakuwa limeshakaukiana. Binti akazungumza huku akizipiga hatua kadhaa na kuzama kwenye moja ya viti vilivyozunguka meza. Nikamfuata. Haya, kaa hapa. Nikaketi kwenye kiti alichokivutia kwa nyuma. Binti akazipiga hatua kuelekea kaunta. Nikabahatika kugeuka nyuma na kumtazama jinsi alivyokuwa akitembea. Alitembea huku akiapurukushanisha manundu yake yaliyogandana nyuma chini ya kiuno. Na kuyasababisha msari uliowagawa manundu hayo kujichora dhahiri shahiri. Nilitikisa kichwa kwa kusikitika. Nikigeza shingo kuangalia mbele. Hmm, moyo umeshine bwana. Yaani unaacha kupenda watoto waliojengeka kama hawa unangangania kupenda miji mwanamke misaliti si unashukrani uh. Nijisemea Nijisemea maneno hayo huku nikikosa amani ya nafsi Kale kafra nilichokuwa nacho kwa muda huo mfupi kikapotea Baada ya muda mfupi binti akarejea na chupa ya kinywaji kile cha siku ile akakiweka mezani akaliacha tabasamu la kimodoido huku akikifungua kinywaji kile Karibu alizungumza huku akinitazama kwa staili ile ile ya kuyalegeza macho yake. Asante. Nikaepokea karibu ile huku nikikisogeza kinywaji kile karibu yangu. Binti naye hakuondoka, akavuta kiti nyuma na kukikalia. Alikaa kwa staili ya kukunja nne. Huku akisababisha aketi upande upande kwa kukalia kalio moja. Nilimtazama huku nikinyanyua kinywaji kile na kukitumbukiza kinywani mwangu. Nilipiga mafundo kadhaa kabla ya kuishusha chupa ile mezani. Binti alikuwa akinitazama tu pasipo kuzungumza lolote zaidi ya kuniachia tabasamu tena yasiyo na idadi. Binti vipi? Nikamwachia swali nikimtazama. Safi. Ah, mbona umetulia tu? Haupati hata kinywaji. <laughs> Mimi nipo hapa, nipo bwi tayari kichwa kimeshajaa maji. <laughs> Umelewa? Mm, sijawahi kulewa mie. Ah, sasa bwi hiyo vipi? Ah, tumbo limejaa, yani hapa nasubiri msaada mmoja tu. Oh, upi huo? Nilimwachia swali huku nikimtazama kwa makini. Binti akaacha tabasamu. Utafahamu tu wala usijali. Kunywa kwanza. Kunywa kwanza bwana lainisha roho. Mm? Wanasema moyo uelee, wewe kunywa. Niliacha tabasamu baada ya kaulele nikanyanyua chupa ili na kuipeleka tena kinywani. Safari hii nilipiga mafundo mengi kabla kuitua chini nikiwa nimeshamaliza. Chupa ilikuwa tupo. Nikamtazama binti huku nikijisikia sikia hivi. Kichwa kilishaanza uzito. Nilimshuhudia binti akijinyanyua pale alipoketi akanisogelea na kunikumbatia kwa nyuma. Midomo yake akaitua kwenye shingo zangu akaniachia mabusu mfulizo. Ah, unafanya nini binti? Nilihoji kilevi pasipo kuchukua uamzi wote. Ah, nimekunywa pombe nyingi sana. Na zote zimekimbilia chini. Yaani hapa ninavyojihisi shetani pekee ndo anayejua. Binti akazungumzea maneno hayo kwenye masikio yangu. Unyevu unyevu na ujoto wa hewa iliyotokea kinywani mwake changanya na harufu ya kileo alichotumia. Nikajikuta nikitunisha suruali yangu. Ah, 
sasa tunafanyia hapa. Nikamtupia swali kiboya huku nikipitisha mikono yangu na kuitua mashavuni mwake. Nilitua na kuanza kuzipapasa sehemu hizo kushukia shingoni. Niliendeleza zoezi lile kabla pombe haijanikamata na kusizi. Kilichoendelea sikuweza kukitambua. Naam. Asubuhi ya siku iliyofuata, niliyafumba macho yangu yaliyojawa uchovu. Niliangalia vizuri mahali nilipo, nilishtuka baada ya kujiona nipo ndani ya chumba kigeni. Nikajinua kitandani nilipokuwa nimejelaza. Nikaanza kuikagua chumba hicho. Pembeni yangu ailala binti ambaye hakuwa hata na nguo moja mwilini mwake. Nilimtazama vizuri. Ndipo kumbukumbu zinijia kichwani kuwa binti huyo siku ya jana alinudumia kwa kunipatia kileo. Nikafunua shuka iliyokuwa imefunika mwili wangu. Macho nikagandisha katika sehemu zangu za siri zilizokuwa wazi pasipo na nguo yoyote. Mungu wangu. Ina maana nimefanya ujinga na huyu kahaba? Nijisemea kwa mshtuko huko nikijiinua moja kwa moja pale kitandani. Nikaanza kuzisaka nguo zangu. Nifanikiwa kuziona zikiwa chini zimezagaa pamoja na nguo za binti huyo. Nikaziokota haraka haraka sana. Nikazirejesha katika mwili wangu. Sikuwa hata na muda wa kumwamsha binti ambaye alikuwa akijigeuza geuza kitandani. Hisia kuwa nimeshaumia ili niingia kichwani mwangu. Bami hadi kweli atakuwa ameniacha salama mimi. Nijiuliza na nafsi yangu huku nikimalizia kuingiza mguu kwenye surari yangu. Nikafanikiwa kumaliza. Vitu vyangu vyote vilikuwa salama kama nilivyokuja navyo. Nikaelekea mlango na kuzungusha funguo iliyokuwa ndani ya kitasa. Kereza mlango ule zilimshtua binti aliyopo bado kitandani. Boy, unaenda wapi? Akaniangushia swali. Nikageuka kumtazama. Alikuwa amelala upande huku kiwiko cha mkono wake akiwa amekegemeza kitandani sambamba na kiganja cha mkono huo kikegemeza kichwani mwake. Alikuwa ni mwenye tabasamu tu. Unaenda wapi boye wangu? Kwani haturudi tena? Akaniongezea swali lingine. Niliachia sonyo huku nikibiringita kitasa tayari kwa kufungua mlango. Mlango ukafunguka. Sikia, sikia basi kwanza. Binti akazungumza. Nikasimama kumwangalia. Akajinyanyua kutokea alipokuwa amelala kiubavu bavu na kuketi. Akaketi na kunitazama. Naomba nikushauri kitu kabla haujatoka katika chumba hiki. Akazungumza huku akinitazama usoni. Nikaganda nikimtazama tayari kwa kulipokea lilotaka kunieleza. Baada ya miezi mitatu kapime afya yako. Na kama umeoa basi usishiriki na mkeo kimwili maana unaweza mletea majanga. Binti alizungumza huku akinitazama kwa mashauzi fulani hivi. Maneno yake yali yaliganda kichwani mwangu yakijirudia rudia pasipo kupata mwafaka wa majibu yake. Ina maana umeathirika? Nilijikuta nikimuuliza huku nikitetemeka. Kigugumizi kilinikaba. Binti alijichekesha tu. Nilibaki nikimtazama kwa sira nisielewe kwa nini ameyafanya yale ili hali anajua yeye ni mwathirika? Amekutuma. Nikajikuta nikiuliza swali baada ya kufikiria kwa muda. Nani? Binti akauja akinitazama usoni. Kwa nini umefanya hivi? Hapo hapo nikaligeuza swali hilo na kuwa lingine. Binti akajinyanyua pale kitandani alipokuwa amejilaza. Akatua miguu yake sakafuni. Akaanza kuzipiga hatua kunisogelea pale mlangoni nilipokuwa nimesimama nikiishiwa pozi. Akanifikia, akashika mashavu yangu. Ni kijana mzuri sana lakini sina budi kufanya niliyowafanya kwa kuwa nipo kazini. Nilimtizama nisielewe maana ya kauli yake ile. Mawazo yaliyopita kichwani mwangu ni kuwa Emir ndiye aliyemtuma. Sikuwaza kama ni Amina kwa kuwa nilijua Amina hawezi fanya vile kwa sababu ananipenda. Upo kazini? Kivipi? Binti akaacha tabasamu kabla kwanza kuzungumza. Uh, miaka kadhaa huko nyuma ni lazimishwa kufanya mapenzi na mtu alinizidi umri ili tu niweze kusaidiwa wakati mimi nikiwa na miaka 15 akatulia na kuyameza mate yaliyokuwa yamejaa kinywani mwake akaendelea kwa kuwa sikuwa na ndugu wala msaada wote zaidi ya mtu huyo alinilazimisha ili nibidi nikubali basi 
yule baba ndio ikawa desturi yake kila siku lazima niingilie na kwa kuwa alikuwa ameoa na pale nyumbani aliponipokea tulikuwa tukiishi na mkewe huyo asiye na mtoto hata mmoja basi akanitorosha kisirisiri na kunipangia chumba mbali na mji ule akanyamaza huku akinamisha uso wake kuyafuta machozi aliyokuwa ashaanza kulenga macho yake nilitulia tu nikimtazama nisione sababu ya yeye kulia nilisubiri sababu za yeye kunifanyia hivyo akaendelea Najua haya yote ni kwa sababu ya vivyo vya wazazi wangu. Alizungumza akizivuta kamasi za kilio. Bado niliendelea kumsikilizia kuisikia sababu ya yeye kunifanyia makusudi yale. Nilihisi kabisa na yeye atakuwa ametumwa kwangu kama alivotumwa Amina. Nilibaki nikimsikiliza kwa uchungu huku nikilaumu pombe. <laughs> Yule baba akawa ndio desturi yake. Mara zingine nalala kwangu hata siku tatu au wiki. Nikajikuta na zoea na kumpenda sana. Maisha yangu alikuwa tegemezi upande wake. Sikuwa na kitu kingine cha kutegemea ki, cha kuweza kuniingizia kipato zaidi ya baba huyo. Lakini baadaye nilisikia amekamatwa na askari baada ya kugundulika. Anafanya biashara ya madawa yeye pamoja na mwanae. Nilishtuka kidogo baada ya kauli hiyo. Nikamtazama kwa makini huku nikijiandaa kumpachika swali. Umesema wadaa kulevya? Ndio. Na ulisema huyo baba hakuwa na mtoto. Au nilisikia vibaya. Hakuwa na mtoto kwa mke huyo niliyemkutia mimi. Lakini alishawahi kuzana mwanamke mwingine kipindi akiwa kijana. Oh, huyo mtoto wake unafahamu? Binti akatikisa kukubali kichwa baada ya kufikiria kwa muda. Oh, anaitwa nani? Hapana. Jina silijui ila nilibatika kukutana naye mara moja tu. Siku ambayo alinikutanisha naye hotelini. Lakini yule kijana alikuwa zika sana baada ya kumuona baba yake akiwa na binti mdogo wa rika yake. Tangu siku hiyo sikumuona tena. Ehe, ikawaje? Niliuliza huku ushauku ya kuhitaji kufahamu zaidi undani wa story ile ambayo kwa mbali ilikuwa ikigusa maisha yangu. Ikanivaa. Basi tangu hapo sikuwa na msaada wa kimaisha. Ndipo wakati nikiangaika angaika kutafuta kazi niliyokutana na kijana mmoja wa rika langu, alinitongoza. Sikujua kama nilimpenda au la ila nilimkubalia. Akanyamaza kidogo akinitazama usoni. Kisha akaendelea. Akanitambulisha kwao na taratibu za ndoa ndizo zilizofuata baada ya kumweleza uhalisia wa maisha yangu. Ndoa hiyo haikuweza kufungwa kwa kuwa niligundulika ni mwathirika wa ugonjwa la ukimwi baada ya kufanya maamuzi ya kupima afya zetu. Binti alizungumza huku akikiachia kilio mara baada ya kumalizia sentensi yake ya mwisho. Nilimtazama tu pasipo kuongea neno lolote. Huku bado nafsi kiniuma kwa kunywa pombe. Binti akanyamaza mwenyewe hata bila ya kubembelezwa. Akanitazama usoni. Naitwa Mosaumu. Lakini tangu siku hiyo nilibadilika jina na kuitwa Muhaya. Japo alikuwa kabila langu. Niliitwa Kahaba mimi. Sikuishia hapo, niliitwa Malaya pamoja na Changudoa. Madanguro yote jijini na yafahamu vizuri. Nachoweza kusema nusu ya wanaume ndani ya jiji hili nishawamaliza. Na siku zote sikutaka kutumia kinga kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kulipiza kisasi kwa wanaume wote Tanzania hii. Ninawachukia sana wanaume ndani ya moyo wangu. Alimalizia stori yake akinitazama usoni. Nikamtazama kwa hasira kiasi cha kufikia kutetemeka mikono pamoja na midomo yangu. Kwa hiyo ndio umeamua kunilipizia kisasi kwangu, si ndio? Nikamtupia swali hilo nilolitoa huku moyo ukiniuma kweli kweli. Kwani wewe sio mwanaume? Nimekwambia nimeamua kufanya hivyo kwa wanaume wote. Ah, weka haba. Wicha ngudoa. We muhaya. Hivi haujui kama nyuma ya maisha yangu nimebeba si chini ya watu wawili wanaonitegemea? Unadhani kwa kufanya hivyo ndo utaondoa tatizo? Unadhani kwa kufanya hivyo ndo utatuliza maumivu yaliyomo moyoni mwako? Ushafikiria kuwa mimi nikifa hao nyuma nitakao waacha wataishije? Eh? Si ndio idadi ya kina wewe itaongezeka? Mjinga mmoja usi na akili. Yaani na akili zako kabisa timamu. Unakaa kabisa unaniadithia huu upumbavu? ili weje 
Nikupige makofi hapa kwa kuwa nusu ya nguvu kazi ya jiji hili. Au nishangilie kwa kunipatia maradhi. Nizungumza kwa kupaniki. Sauti niloitoa ilikuwa ni mithili ya mchungaji au biliaye ndani ya stendi ya mabasi yenye fujo. Ilikuwa ni kubwa. Nikanyamaza. Nikamsogelea. Nikaanza kuzungumza kwa kuishusha sauti chini na kuitoa kwa seli fulani hivyo pole na utulivu. Sasa kwa taarifa yako. Kama nimeandikiwa nisipate huo ugonjwa uliosema umenipa kwa makusudi. Siwezi kupata hata nikinyonya damu yako. Na kama nimepangiwa ni upate, siwezi kukwepa hata nivae kondom za bati. Fala wewe. Nizungumze kishujaa. Nikimwacha binti ndani mle. Nikaelekea mlango na kufungua kwa hasira. Kisha nikaondoka. Njia nzima nilikuwa na mawazo juu ya habari zile nzito nilizozipokea kutoka kwa binti huyo. Dunia yote niliona kubwa. Na kila niliyepisha na naye akicheka nilihisi akinicheka mimi. Wakati nikiwa kwenye majuto yale nikilaumu pombe kujiingiza kwenye maisha yangu. Sikuacha kujilaumu Amina kuingia katika maisha yangu. Niliamini yeye ndiye mzizi wa yale yote yaliyotokea kwenye familia yangu. Ni wazi asingekuja yeye maisha ni mwangu, basi hata Joyce wangu aliyekuwa akinipenda hapo awali. Asingekubali kuzaa na mwanume asiye mimi. Nilitembea huku nikiwa na sioni kabisa thamani ya kutembea kwangu. Sikuiona thamani ya miguu hiyo iliyonitoa nyumbani na kunipeleka ba pale nilipoendea ba kabla ya kukutana kimwili na binti mwathirika. Nilitafuta sehemu na kujikalisha chini. Niliketi huku na kijishtukiza machozi tu yakinitoka. Yalinitoka kama maji kila nilipokuwa nikifikiria hati mama maisha yangu. Jamani. Jamani hivi ni kweli katika hii dunia wengine tumezaliwa shida tu. Kwa nini lakini mimi? Ina maana maisha yangu yote yataimalika kwa kubuia dawa. Oh Mungu. Mbona umenifanya hivi mimi kuwa kila siku ni wakulia tu? Hivi kosa langu ni kumpenda tu Joyce au kuna lingine? Nilibaki nikijiuliza mwenyewe maswali asiwe na majibu chini pale nilipoketi. Huku nikiwa nimeshika tama. Machozi yalikuwa yakiendelea kunitiririka kama maji pasipo kukoma. Wakati nikiendelea na mawazo hayo, mlio wa simu yangu ya mkononi niloyeweka mfukoni mwangu ndio ilionishtua kutoka kwenye mawazo niliyokuwa ninayaendea. Nikanyosha mguu ule ulio na simu mfukoni. Nikaingiza mkono na kuitoa simu hiyo ile ukoo ikiendelea kuita. Nikafanikiwa kuitoa. Alikuwa ni Koku. Koku ndiye aliyekuwa mpigaji wa simu hiyo. Nikajiweka sawa huku nikiafuta machozi yaliyokuwa yakiusumbua uso wangu. Baada ya kuhakikisha sauti yangu ya kulia haitosikika tena, nikaipokea simu ile. Halo. Nizungumza nikisikilizia upande wa pili wa mpigaji wa simu ile. E, hey, shemu uko wapi? Sauti ya koku iliyokuwa ikihoji kapenya masikioni mwangu. Nilishangaa koku kuanza kuzungumza vile maana siku zote huanza kwa salamu za hapa na pale. Hisia kuwa Farida hatuponai tena duniani zilinijia. Sikujua ni kwa nini lakini nijikuta tu nikiwazia hivyo. Nilibaki nimeganda pasi na kumjibu lolote koku aliniachia swali lile. Shem vipi mbona kimya uko wapi? Ah. Koku akanyongezea tena swali hilo baada ya ukimya wangu. Koku, usinifiche, kwani kuna nini? Ah, unahitajika huko nyumbani mara moja. Ah, kuna nini Koku? Naomba niambie ukweli. Ah, shemeji kuna usalama bwana wala usijali njoo tu nyumbani. Mm. Niliguna kwa nguvu huku nikizishusha pumzi kwa nguvu. Njoo basi shemeji muda huu jamani. Sawa nakuja. Aya poa. Simu ikakatwa. Nilibaki na maswali lukuki kweli. Huku nikifikiria upigwaji ule wa simu ile. Nikajinyanyua. Nikarejesha simu mfukoni. Nikaanza kuzipiga hatua kuondoka eneo lile. Muda mchache baadaye nilikuwa nje ya mlango wa chumba alichopanga Hasani. Ule wasiwasi niliokuwa nao awali ukaanza kupotea taratibu baada ya kuona mazingira ya nyumba hiyo yapo kawaida. Yaani hayana dalili za kuonesha kuna msiba. 
Nilikutana tu na baadhi ya wapangaji wenzake wakiendelea shughuli zao nje pale. Habari zenu jamani. Niliwachia salamu. Salama karibu walijibu kwa pamoja. Asanteni vipi wenyeji wangu wapo huko kweli? Eh wapo pita tu. Nikaendea mlango. Nikaanza kubisha hodi kwa kugonga. Haikuchukua muda mrefu ukafunguliwa. Alikuwa kuku mlangoni pale. Aliniachia tabasamu kabla kuzungumza. Ah, karibu shem, pita ndani. Alizungumza huku akinipisha mlangoni hapo kwa kuingia ndani. Nami nikazama ndani baada ya kuvua viatu vyangu. Nisimama mlangoni hapo huku macho yangu yakitua kwa watu waliomo ndani humo. Niliweza kumuona Hasani aliyeketi kwenye moja ya kiti cha kukaliwa na watu watatu ndani mle huku pembeni yake akiwa Farida aliyeketi kigonjo gonjo vile ni wazi hali yake haikuwa imeimarika. Karibu ukae shemu, kuku alizungumza kwa kutabasamu. Huku akinionyeshea kiti cha kukalia na mtu mmoja kilichokuwa hakijakaliwa na yeyote. Kisha nikaketi. Hasani bado alionekana mwenye sira na mimi, hakutaka hata kuniangalia. Nami nikampotezea. Vipi shemu unaendeleaje? Nilinyanyua kinywa changu. Nikaelekeza swali hilo kwa Farida. Aliyekuwa akizishusha pumzi na kuzipandisha kwa nguvu. Salama Shem. Hajambo joisi. Hajambo. Farida akatoa kikoozi kilichotoka kwa uchovu pale kitini alipoketi kwa kujelaza fulani hivi. Hasani akanyanyuka. Sasa mimi natoka. Hasani akazungumza. Ah, Unaenda wapi sasa Shem? Kuku aliyesimama karibu na mlango alizungumza huku akijiandaa kumzuia Hasani. Ah, kuna sababu gani sasa mimi kuendelea kuepo hapa? Ah, sasa ndo umsikilize dada alichomuitia Hansi. Kwanza utondokaje umwache rafiki yako? Hashemeji unayumba ujue. Kuku akazungumza huku akimtazama Hasani. Kuku. Usini kofrofishe. Yaani tanaomba usini korofishe. Usingilie mambo yangu binafsi sawa? Una mamlaka nayo. Hasani akapaniki. Hapana ha, shemeji, jambo lolote nalomuhusu dada yangu basi nami nanuhusu pia. Ungetaka lisiniuhusu basi lisinge muhusu dada yangu pia mpaka kumpoteza ya raha kiasi hiki. Koko alizungumza huku akimkazia sura Hasani. Ndio kwa mara ya kwanza nilikuwa nikiona sura ya koko ikiwa katika hali ile. Hakika alikuwa amechukia mno. Mme wangu Farida akaita. Hasani akageuka kumtazama Farida, alijitahidi kujiinua kwa tabu. Hasani akamwahi na kumuinua, akampalisha sawa sawa. Kipindi hicho hayo yote yakiendelea nilibaki kimya tu, nikisubiri niloitiwa. Hasani naye akaketi pale alipokuwa ameketi awali. Mme wangu, wewe ni muhimu sana kuepo hapa ili ulisikie hili nilikusudia kuzungumza. Naitaji niweke saa swala hili ili tofauti zenu ziondoshwe. Naumia mme wangu kuona unanihisi vibaya. Tena naumia zaidi kuona urafiki wenu unakufa mikono ni mwangu. Naumia. Farida akazungumza huku akiachia kileo. Hasani akajitahidi kumbembeleza. Hata koku aliyekuwa amesimama karibu na mlango akajisogeza mahali pale na kuketi juu ya mkono wa kiti hicho upande aliyopo Farida. Akasaidiana na Hasani kumbembeleza Farida. Farida akanyamaza. Akachukua upinde wa kanga aliyokuwa amevalia na kupeleka usoni mwake. Akayafuta machozi aliyokuwa akiatesa macho yake. Akapenga na kamasi kupitia sehemu ile ile ya kanga. Akayachia. Akainua macho kunitazama. Hans. Aliniita. Nikaongeza makini kumtazama. Pole sana kwa matatizo unayokutana nayo Hans. Naomba msamee mme wangu. Nami yote hayo ni wivu wa mapenzi. Ana haki ya kufanya hivyo kwa kuwa unejua ukweli wa yanayoendelea ni mimi na wewe. Anajua kuwa mimi na wewe hatuna mahusiano ya kimapenzi ni mimi na wewe tu. Wengine watakubaliana nasi vipi? Kuni jukumu letu kuwaaminisha. 
Farida alizungumza kwa sauti iloitaji umakini kuisikiliza akanyamaza akamtazama Hasani Hasani mme wangu hii ilikuwa ni siri niloitaji kumweleza Hansi pekee kwa kuwa yeye ndiye mlengwa lakini kwa kuwa imetafasirika vibaya basi sina budi leo hii kuieleza hapa ili kutafuta suluhu ya penzi letu sambamba na urafiki wenu Hasani alitulia kimya akimtazama mkewe huku akionyesha yupo tayari kusikia kutoka kwa mkewe Farida akaendelea Ule ujumbe uliofuma kwenye simu yangu kwa mara ya kwanza uliosema kuwa siwezi endelea kushiriki dhambi Ulikuwa na maana sana kwa maisha ya Hansi na si kwamba nilikuwa na mahusiano na Hansi hapana Na hata ujumbe uliouona wa kuonana au kupanga namna kukutana na Hansi pia ulikuwa na maana kwa maisha ya Hansi na wala haukuwa na maana kuwa mimi na Hansi tupo kwenye mahusiano au kutaka kujiingiza huko Elewa hili kwanza mme wangu Farida alizungumza maneno hayo huku dhahiri akionekana kuumia sana Hasani aliongeza umakini kumtazama mkewe huyo Farida akageuza uso wake kutazamisha nilipo mimi Hans Naomba hili nitakalokuambia ulipokee vizuri kwa amani na lisende kuharibu maisha yako wala ya yule nitakaye kuelezea Msikilizaji Gafla nilishtuka mapigo ya moyo wangu akienda kwa kasi baada ya kauli ile kutokea katika kinywa cha shemeji yangu Farida. Nikaongeza umakini kumsikiliza huku nikinyanyua mgongo wangu kutokea nyuma nilipokuwa nimewagemeza kwenye kiti. Farida akatulia. Alinyamaza kimya asiongee lolote. Wote tuliagandisha macho yetu alipo yeye. Ongea dada. Ongea. Koku akamsistiza huku akampiga piga mgongoni. Farida akanyanyua uso wake kunitazama. Hans. Hans pole sana kwa haya nitakayokuambia lakini sina budi kukueleza. Farida alizidi kunipasua moyo kutokana na kauli zake zizotoka nusu nusu jamani. Shemeji, naomba uniambie tu, hivyo unavyofanya unaniumiza moyo jue. Nizungumza na kimtazama Farida baada ya dakika kadhaa za ukimya kupotea Farida akafunua kinywa kuzungumza Unafahamu kwa ni Frida si binti yako si ndio Akanipachika swali hilo nikatikisa kichwa haraka kukubali huku nikiwa na shauku ya kutaka kufahamu maana ya swali lile Na si unakumbuka mimi ndiye niliyetoa jina la Joy kwa mtoto wa Joyce Ndio ndio shem nakumbuka eh tuendelee na unafahamu kwa nini li, nilipinga jina alilolitoa Hasani? Shem bwana, niambie kuna nini kwani? Nizungumza shauku ya kutaka kufahamu yote haya wikinijia. Farida akamgeukia Hasani kabla ya kunyanyua kinywa chake na kuita. Mme wangu. Naam. Hasani akaitika huku akisababisha sauti yake kutoka kwa uzito, hasa kutokana na kukaa muda mrefu pasi na kuongea. Hili nalotaka kumweleza Shemu Hans. Ndilo nilotaka kumweleza kabla kupata ajali. Na wala haikuwa mahusiano kama fikra zako zilivyokomea. Mhm. Mm Hasani akazungumza akionyesha uhitaji wa kujua swali lile. Farida akanigeuzia uso wake na kusababisha macho yetu yaangaliane. Akameza mate kabla ya kukaa kimya kwa muda mrefu akijishauri anzie wapi Farida mke wangu ongea kila mmoja hapa ametega sikio lake kusikia ulilolipanga kuzungumza ongea mke wangu usijali Hasani akazungumza safari hii alikuwa mpoli mwenye kunyenyekea Hans Ki ukweli Joe si mtoto wako E, nini? Niliuliza kwa mshtuko nikimtazama Farida. Mpenzi msikilizaji. Kunisaliti kwa Joyce kulikuwa kukiniumiza mno. Eh, eh, 
e e e lakini hili ninalolisikia hapa liliniumiza zaidi ya kuumiza msikilizaji ah, ni tuma nzito sana hizo unaniaminisha vipi yani sina cha kukuaminisha moja kwa moja lakini nakushauri mwenyewe ufanye uchunguzi yule mtoto ni wa Emir kiufupi Emir na Joyce wameanzisha tena mahusiano yao hapo ndipo nipopata maana ya Farida kupinga jina alilotoa Hasani na kutoa jina la Joe jo, 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 Joyce e, 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 Emir a a a a nilijiwazia mwenyewe kimya kimya kabla ya kuzungumza kwa sauti ya juu nikilazimisha kilio kilichokuwa tayari kutoka jo, 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 Joyce jo, Joyce lakini kwa nini nifanyie hivi hivi huyo Emiria na nini hasa mpaka cha kumfanya mke wangu awe mtumwa wake Mawazo alienda mbali mpaka kukumbuka simu ile ya Joyce aliyokosea na kunipigia mimi akiniomba mahitaji ya mtoto. Hilo ndilo lilikuwa likinichoma moyoni. Na ndio nilihitaji kukueleza siku ile niliyopata. Niliyopata ajali. Hasani akageuza uso wake akinitazama. Alinitazama dakika nzima ikikatika kabla ya kunyanyuka na kunisogelea akanifikia Hans akaita huku akinipatia mkono nikanyanyua uso kumtazama nikampatia mkono wangu akanivuta na kusimama tukabaki tukiangaliana rafiki yangu kwanza naomba unisamee na pili pole sana kwa matatizo Hasani alizungumza akinitazama uso <laughs> usijali Wewe rafiki yangu na utabaki kuwa rafiki yangu no matter what. Tukajikuta tukikumbatiana kisha tukaachiana. Mm. Na nitaka na kuwa na wewe bega kwa bega mpaka kuhakikisha huyo bwege analipia yote aliyokufanyia. Ni mpumbavu sana wewe. Yeye anaweza fanya hivi kwa mwanume mwenzake. Hasani akazungumza bado akinteza mosoni. Nikatikisa kichwa kukataa. Hasani rafiki yangu na kufahamu sana Hasani. Upo vizuri kwenye kupambania haki. Lakini hili hebu naomba tuliache tu. Sawa eh? Wacha nifanye maamuzi ya so mwathiri yote. Labda mimi sio chagula moyo wake Joyce. Wacha nimpe uhuru wa kwenda huko anapoona kuna mfaa. Pengine utalea watoto wao vizuri wakiwa pamoja. Ngoja niwaache waende. Nilizungumza kwa hisia huku nikisababisha nyuso za huzuni kwa kila aliyomo ndani humo Farida na Koko walikuwa akilia kabisa Hansi rafiki yangu Hupasi kuliacha penzi unaolipenda Hupasi kabisa pambana kufa na kupona pambana Nilitikisa kichwa tena kukataa Hapana rafiki yangu Mwache aende Mwache aende Let's go Pengine akwa riziki yangu Kupambana kote kule Nipo mpambania kumpata eti leo hii ndo nalipo haya kweli asadi rafiki yangu kweli Msikilizaji nilizungumza kwa uchungu huku Nikili ya tu chini chini Nilioficha uso wangu kwa kuinamisha kwenye viganja vya mkono wangu nikilia Hasani ndiye aliyekuwa akinifariji Pole sana rafiki yangu Pole sana Nilijinua pale na kusimama Nimeelewa sana. Shemeji. Shemeji. Nashukuru sana kwa taarifa hizi Shemeji. Nashukuru mno. Basi shem nomba niende. Nilizungumza na hata kabla kupewa majibu yote nilikuwa tayari nishaelekea mlango. Nikafungua. Oh oh, Hansi. Sauti ya sani nyuma yangu ikaita. Nikasimama nikageuka. Take care rafiki yangu. Nikampa ishara ya kukubali nikaondoka kondoka pale hakukunipeleka kokote ile ila ni nyumbani kwangu nilifanikiwa kufika na kutulia mlangoni kabla sijaugusa jirani yangu ambaye mara zote huwa ndiye anaachiwa funguo za chumba changu Joyce anapotoka pale habari baba salama mzima ah, nashukuru Mungu funguo hizi hapa Joyce ameziacha 
alizungumza akinikabidhi funguo za mlango wa kuingilia ndani ya chumba changu. Amenda wapi? Mm, sijajua. Nikaupokea na kuzama ndani baada ya kufungua. Nikaufunga mlango. Niliweza kupokelewa na marashi murwa iliyokuwa akiatumia Joyce. Hisia za kumpenda Joyce ziliendelea kuzunguka moyo wangu. Moyoni nilikiri kumpenda Joyce. Hata na wewe msikilizaji. Naamini kuna mtu ulishawahi kujaribu kumwacha lakini moyo kuna wakati ulikuwa unagoma. Hatujui ni kwa nini. Kwa nini lakini moyo? Kwa nini? Nilijisemea huku nikinogewa na harufu ya marashi yale. Hans, nomba haya marashi ndio yawe alama ya penzi letu. Nitakapoyasikia mimi basi nikukumbuke wewe na wewe utakapoyasikia basi uo na nikumbuka. Sauti hiyo ya Joyce ilijirudia maskuni mwangu nikikumbuka siku ya kwanza kuipata harufu ya marashi hayo tulipokuwa supermarket. Hmm, umeyapenda eh? Sana. <laughs> umeyapenda nini sasa? Nilihoji huku nikichukua chupa ile ya marashi yale kutokea mkononi mwa Joyce. Nikayapulizia kwenye kifuniko na kukinyanyua kifuniko kile hadi pwani mwangu. Mm, naam. Yes. Mm, hata mimi nimeyapenda. Naomba nyaidhinishe haya ndio yawe marashi yako pendwa kabisa. Joyce alifurahi baada ya kauli yangu ile. Akanikumbatia Zilibaki kumbukumbu zilizoganda katika ubongo wangu baada ya kuipata harufu ya marashi yale ndani ya chumba kile. Machozi yaliyotoka pasipo ruhusa ya macho yangu ile shanza kujenga vifereji katika mashavu yangu kushuka chini. Mapenzi yanauma vibaya. Yanauma nyie jamani, yanauma. Kwa nini lakini mapenzi? Kwa nini lile ponyo limegeuka sindano yenye sumu? E mumba wangu. Naomba haya yanaoendelea katika maisha yangu ya wendoto. Naomba usiombe mapenzi ya kupiga teke. Inauma. Inauma sana. Niliyazungumza hayo ndani ya nafsi yangu huku nikiketi chini. Nguvu zilikuwa zikinishia tu. Niliketi nikifikiria hatima ya maisha yangu endapo nitamwacha Joyce aende mbali na maisha yangu. Hapana, siwezi. Siwezi kabisa. Nizungumza baada ya kushindwa kuamua kumwacha Joyce aende mbali na maisha yangu. Wakati nikiawaza hayo, macho yangu aliweza kutua kwenye meza ya TV. Kulikuwa na karatasi kipepea pepea. Nilitazama karatasi ile nikiwa bado nipo chini nimetulia tu. Shauku ya kutaka kufahamu nini kilichoandikwa ndani ya karatasi ile ikanivaa kwa kasi. Nikajinyanyua. Nikaanza kuzipiga hatua kuisogelea huku mawazo ya ajabu ajabu yakijengeka katika kichwa changu. Nikaifikia. Huku mikono ikitetemeka nikaichukua karatasi ile. Nikaisogeza karibu kabisa na macho yangu. Nikaanza kuisoma. Hans popote utakapokuwa unaisoma barua hii naomba kwanza utambue aliyeandika barua hii ni Joyce mwanamke unayempenda kisha relax naamini utampata mtu sahihi atakayekurudisha au atakayerudisha upendo wako nakiri nilikupenda sana Hans nilikupenda mno lakini kwa sasa wacha tu niseme ukweli nisiwe mnafiki Sina mapenzi kabisa na wewe. Sina mapenzi na wewe tangu siku niliyokusaliti nikiwa nimeshaingia katika ndoa na wewe. Nimejitahidi kwa muda mrefu lakini nimeshindwa Hans. Hans, mi sistahili kuwa mke wako. Sistahili kabisa. Hakuna nilichofanya kwako. Kikakupendeza wewe na hata muumba kama mkeo. Hans najua hili nitakalo kwambia litakuumiza lakini sina budi kukueleza. Hans tambua kuwa si Joe wa Rawini, wote si watoto wako. Baba wa Wini ndiye. Huyo huyo baba wa Joe. 
nilikatisha kuisoma barua hiyo. Huku nikiganda pale kwenye maneno kuwa baba wa wini ndiye huyo huyo baba wa joe. Maumivu yaliyoambaa kwenye moyo wangu sikuweza kuyahisi mfano wake. Msikilizaji ilikuwa ni kama nipo kwenye sakafu tuli fulani hivi la mauti roho yangu ikitolewa. Sikuona tena sababu ya kuweza kuishi. Sikuiona furaha ya maisha. Nilijikuta machozi yakinidondoka, mithili ya maji kutokea kwenye macho yangu. Hakika nililia sana msikilizaji. Nilikumbuka tangu mara ya kwanza penzi likianza hadi kufikia hatua ya kukutana na Amina. Nikajikuta nikimkumbuka dada yangu. Uchungu ulizidi maradovu. Nilitamani niache ile barua. Nisiendelee kuisoma lakini nikajitahidi kuirejea tena. Nikaendelea kuisoma huku machozi yakiendelea kunikumba roho ikinichoma. Hans, una haki ya kunichukia au kufanya lolote lile itakaloendana na hili nilo kufanyia. Sina namna nyingine zaidi ya kukueleza ukweli. Nafsi na nisuta kuendelea kumiliki mapenzi ya wanaume wawili Hans. Hans siku ile aliyopotea wini ilikuwa ndio siku ya kwanza kusaliti ndoa yangu. Na sikuishia hapo nikaendelea na usaliti huo. Japo awali ilikuwa ni kwa vitisho lakini baadaye nikaamua kufungua moyo wangu kwa Emir. Pole kulitaja jina hili. Lakini ukweli ndio huo. Emir ndiye baba wa Joe kama ilivyo wini. Na ndiye aliyemteka wini kisha kulazimisha uhusiano wetu urejee. Nijaribu kukataa lakini sikutaka kuwa mbali na binti yangu. Ilipasa kufanya lile alilotaka. Hans nilikutana kimwili na Emir kwa mara nyingine baada ya muda mrefu kupoteana naye. Basi ile ndio ikawa desturi yake. Kila alipohitaji penzi langu alikuwa akimteka wini. Hakika alijua udhaifu wangu. Hapo ndipo penzi letu lilipochipua upya na kupelekea kupata ujauzito wa mtoto huyu. Unafikiria ni mwanao? Samani kwa ukweli huu lakini kwa ukweli huu naamini nitakuwa huru. Hans niache kwenye maisha yako. Nisahau. Sistahili kuwa mke wala mama wa wanao. Pale popote utakapokuwa umeumia kwa ukweli huu basi nikupe pole tu pole sana wako Joyce Niliitupa barua ile kwa hisia huku nikianza kulea kwa kujidondosha sakafuni nilijilaza kama mende aliyodondoshwa tayari kwa kufa chali nilala chali nikilea kwa sauti Joyce kwa nini umekuja katika maisha yangu kwa nini umekuwa chanzo cha matatizo yote katika maisha yangu? Kwa nini lakini? Kwa nini? Kwa nini Joyce? Ah. Nilizungumza nikilia pale chini. Nilipoji kunyata mithiri ya au naye baridi. Niliendelea kulia pale chini kwa uchungu, huku sura ya Joyce na matukio tuliyofanya pamoja ikijirudia kichwani mwangu. Hans, nakupenda sana mume wangu. Kama kosa nilolitenda awali ambalo na hisi sitotaka lijerudie ni kuzana Emir. Mwanaume asiye na thamani ya kuitwa binadamu. Mbwa kabisa yule. Maneno hayo ambayo Joyce alishawahi kuyaongea mbele yangu yalijerudia katika kichwa changu. Ni kama alikuja kutibua kidonda kilichokuwa kibichi kabisa. Maumivu hayakuniacha hata kwa sekunde. Joyce. Joyce. Joyce hivi ni kweli ama naota? Joyce niambie. Niambie basi. Joyce, hivi sio wewe kweli? Nilizungumza kwa uchungu, kujitupia maswali mwenyewe huku nikigalagala pale sakafuni. Macho yalishabadilika rangi na kuwa mekundu mithili ya nyanya iliyokaribia kuoza. Nikajinyanyua pale sakafuni nilipokuwa nimelala. Nikachukua simu yangu kutokea mfukoni. Nikaichezea chezea kuiandika namba ya Joyce iliyokuwa nimeisave kwenye ubongo wangu. Nikaipiga baada ya kumaliza kuiandika. Nikaweka speaker ya nje kusikiliza. Ilikuwa ikiita. Iliita kwa muda mrefu pasipo mfanikio. Ikakata. Nikajaribu tena na tena lakini jibu lilikuwa ni lile lile. Hali hiyo iliendelea hadi pale ilipokuwa haipatikani kabisa. Nikaishusha simu chini taratibu. Bado kichwani. Swala la kutembea na mwanamke aliyeathirika ilikuwa likiutafuna ubongo wangu 
Joyce ndio kabisa alikuwa akiniumiza kabisa kila nilipoamua kumkumbuka. Swala la kutomkumbuka lilikuwa ni gumu kwa kuwa tayari harufu yake na kila kitu chake kilishabaki katika maisha yangu. Pua zangu zilishaizoea harufu ya mwili wake. Macho yangu yalishazoea rangi ya mwili wake. Nguzi yangu ilishazoea msisemko wa mguso wa nguzi yake. Ni vipi mtu wa hivyo anaweza kumsahau msikilizaji? Haiwezekani. Nikainyanyua tena simu yangu na kuisogeza karibu na uso wangu. Nikazitafuta namba ninazosifahamu mwenyewe. Nikaisogeza sikioni baada ya kuipiga namba hiyo. Ilikuwa ikita. Baada ya muda ikapokelewa. Hello Hans, sauti la hii ni kapenya kwenye masikio yangu. Na naongea na Amina eh. Ndio mimi. Amina, unaweza kunielekeza na poisho Emir? Ah, <laughs> Emir. <laughs> Yap, napajua lakini siwezi kukuelekeza. Vipi kwan? Naomba tafadhali, nipo chini ya nyao zako. Na kuomba Amina, nielekeza na poisho ujamaa. Ah. Hata nikikuelekeza ni kazi bure Hans. Hautoweza kuingia. Jamaa na walinzi maradufu zaidi ya awali. He's mafia. Mabodyguard wake pia ni mafia. Amina, naomba tu nielekeze, nipo tayari kwa lolote. Emilia amemchukua mke wangu. Nizungumza huku nikijizuia kutoa kilio. Amina badala ya kununua huruma, niliweza kusikia sauti yake kupitia spika ya simu yangu akicheka. Nilitulia nikisubiria malize kichoko chake ili nifahamu maana ya kicheko kile. Hans akaita baada ya kumaliza kicheko kile na kusikiliza <laughs> na, nilikwambia muda mrefu Joyce hana mapenzi na wewe ona sasa <laughs> unavyoteseka kwa nini uteseke na asiyejua thamani ya uhitaji wako kwake wakati yupo mbaya anaijua na kuithamini thamani hiyo Hans deruhusu niingie ndani ya moyo wako jamani nina hakika hautokaa ujutie maamzi ya kuwa nami na kuhakishia hilo hivi unajua kuwa wewe ni mwanaume mzuri ambaye unaweza kumpata mwanamke yeyote unayemhitaji katika hii dunia. Kama ulikuwa ufahamu basi ndio hivyo na kueleza Hanse jamani nakupenda. I love you. Maneno hayo ya Amina niliahisi kama maongezi ya walevi wawili katika speaker za mziki wa kiruga zivumavyo kwa sauti ya juu. Sikuweza kuelewa kabisa. Amina, unaweza kuniambia ukweli kuwa unahusika katika hili? Ni kweli mke wangu ameyafanya haya kwa kupenda au mnahusika katika kumwandikisha barua feki hmm. Msikilizaji Walio sema mapenzi ni upofu hawakuwa mbali sana na hisia zangu Hisia zilinikamata kiasi cha kutaka kuupotosha ukweli Sikuamini kama Joyce mwanamke yule aliyekuwa akiniambia na nipenda kuliko kitu chochote leo hii ndio hayaandike yale Haikuingia akilini kiurahisi japo mwandiko wa ile barua ulikuwa ni ule ule Hans Amina akaita kwa sauti iliyochangamka na mshangao ndani yake. Nilibaki nikimsikiliza. Hivi upo mzima kweli wewe? Upo sawa? Eh? Umechanganyikiwa? Nilishakwambia mimi siwezi kufanya tena huo ujengo, umesikia? Nitafanya hivyo mpaka leni. Okay bas. Ingekuwa hata kuna dalili za wewe kunipenda, lakini wapi? Nitaendeleaje kufanya hivyo katika hali hiyo? Hans Let me tell you. Nimesha give up. Sitojihusisha tena na unyama ili nikupate wewe. Kama imeandikwa wewe wangu basi utakuwa tu kwa njia una anazosijua Mwenyezi Mungu. Na kama sikuandikiwa niwe na wewe kwenye maisha basi hata kama nikiroga nikiua itakuwa ni kazi bure Hans. Amina alizungumza kwa jazba huku akimalizia na kilio cha kuikui. Nilikata simu ile huku na mimi hisia za kilio zikiusakama uso wangu. Simanzi ilinitawala moyoni. Nikajinyanyua pale sakafuni, nikazipiga hatua hadi kwenye dirisha lililoungana na mlango. Nikangaza nje kupitia dirisha lile. Ah, we wini. Hebu toka hapo, huo ni mvua inanyesha. Kwa mjinga nitakuchapa mimi. Naona umenisawe. Hebu ni toka hapo mvuani. Mazo hayo yalipita katika kichwa changu nikiwa nimesimama pale dirishani kuangalia nje. Nilis kabisa mke wangu yupo nje hapo akimgombeza mwanae. Machozi taratibu yakaanza kunibubujika kutengeneza vifereji kwenye mashavu yangu. Nikageuka nyuma na kuegemeza mgongo wangu kwenye ukuta ulioungana na dirisha hilo. Hivi ni kweli Joyce ameniacha. 
ni kweli kuanzia leo nitaishi maisha ya upweke mpaka naingia kaburini? Ni kweli sitoweza kupenda tena? Ni kweli? Ah, kwa nini lakini Joyce? Si basi hata ungeniambia kosa langu ni lipi nikaliacha nisirudie? Au si mzaamina ndio zimekufanya uwe hivi? Ni kweli Joyce? Ah, sawa bwana, sawa nimekubali yote. Sawa. Niliyazungumza hayo na moyo wangu huku nikimalizia kwa kuzitoa pumzi nje kwa nguvu. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali ukweli. Nam. Simlizi inaitwa nisamehe penzi lenye maumivu. Hii ni sehemu ya pili ya nisamehe. Kwa wale ambao bado mjapata nafasa kuzaa sehemu ya kwanza, basi unaweza uka isech na ukae ipata kuweza kusikiliza kisha utendeleane hii sehemu ya pili ya nisamehe simlizi iliyoandaliwa na mtunzi mahili Hans Maslen ambaye unaweza kumpata kwa sim number 0676422553 Nina kusimlia simlizi hii simu mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix Nam tuendelee Miezi miwili baadaye maisha yangu yalizidi kusonga pasipo Joyce. Taratibu nilianza kumsahau. Kazi zangu ziliendelea na afya yangu ilimarika baada ya muda mrefu kuathirika na mawazo. Sikuweza kuzipata dalizo zote zipatazo mwathirika wa ukimwi. Japo kuna muda nilipokuwa nikiumwa mafua au kikohozi nilikuwa nikihofia mno na kuwaza huenda ndio ugonjwa huo unaanza kunishambulia lakini siku zilisonga pasipo kuzipata zile dalili kubwa na hospitali kwenda kuangalia afya ndicho kitu nilichokuwa sikiwezi kwa nini ifanye hivyo wakati kama afya ilikuwa imara katika mwili wangu kwa nini nilikuwa nikiutafuta rasha basi hakukuwa na umuhimu wa mimi kufanya hivyo kwa hiyo maisha lizidi kusonga msikilizaji Nakumbuka siku moja wakati nikiwa naendelea na kazi zangu ndani ya ofisi yangu. Kichwa nikiwa nimekiinamisha chini kwenye kompyuta niliyokuwa nikishughulikia. Sauti laini iliweza kupenya kwenye pina za masikio yangu ikiita jina langu. Hans nikanyanyua uso wangu kumtazama aliyetoa sauti ile. Macho yangu aligongana na macho ya binti ambaye kwenye macho yangu alikuwa ni mgeni. Nikagandisha macho nikaendelea kumtazama huku nikivuta taswira kuwa niliwahi kumuona wapi akili ligoma kabisa kumkumbuka binti huyo alikuwa amevaa suti nyeusi huku begani mwake akiwa amekumbatia kibegi wenyewe wanaita kipima joto suti aloivalia ilikuwa ni koti pamoja na sketi fupi iliyoishia juu ya magoti kichwani alikuwa kabana nywele zake za asili miwani meusi iliyapamba macho yake huku masikioni akiwa na hereni kubwa zenye umbo la duara rangi ya orange ndiyo iliyopamba mwili wake alinyosha mkono wake wa kulia kuelekeza nilipo mimi mdomoni aliacheta basamu lilofanya mwenye wake uweze kuonekana nikaupokea linda akajitambulisha akiongeza tabasamu mara baada ya kukipokea kiganja cha mkono wake oh karibu Nizungumza huku bado nikimshangaa. Asante. Nikawachia mkono wake. Nikanyanyuka na kuchukua viti viwili vya plastiki. Nikaelekea navyo aliposimama mwanamke yule. Nikafanikiwa kumfikia na kumkabidhi kiti kimoja. Akakipokea na kukiweka sawa kisha kuikalea. Kimoja kilichobaki mikononi mwangu nikaikalia mwenyewe. Eh dada, karibu. Nizungumza nikimtazama baada ya kukaa sawa sawa. Asante. Alitikia dada yule huku akijijenga tabasamu pana usoni mwake Nikabaki nikimtazama huku nikisikilizia swala lililomfanya afike ofisini kwangu Ukime ulitawala kwa muda mfupi kabla binti huyo hajaamua kuukata Hans Na mimi utakuwa umejenga maswali zaidi ya mia hivi katika kichwa chako kuhusiana na ujio wangu sio <laughs> Kabisa yani Nizungumza nikiliacha tabasamu kulipokea la binti huyo mara baada ya kuwa amelitoa. Akaliendeleza tabasamu lake lilozaa kicheko cha furaha. <laughs> okay. 
unaweza hata ukabashiri labda hata kidogo mimi ni nani labda kupitia muonekano wangu nilimtazama kwa muda kabla ya kulijibu swali lile muda wote alikuwa ametulia akinitazama huku akiwa mwenye tabasamu lililokithiri usoni mwake <laughs> uta <laughs> uta uta utakuwa una sheria hivi <laughs> Binti akachia kicheko bwana kilichomtoka kwa nguvu mara baada ya ubashiri wangu uliotokana na jinsi anavyoonekana. Nilibaki nikitabasamu mtu huko nikimtazama binti ambaye bado alikuwa akicheka. Kisha akanyamaza. Akaiweka uso ulionesha umakini. Ule ucheshi ukatoweka. Akaanza kuzungumza. Mimi ni askari. Tena ni askari magereza. Alizungumza huku akinikazia uso. Nilimtazama kwa makini, akili ligoma kabisa kama kukubali kuwa binti huyo alikuwa ni askari. Hakuwa na muonekano wa kazi hiyo bwana. Ilibidi nikubaliane tu na lile ili kumsikiliza alilojia nalo. Ah, uh, mwezi mmoja nyuma uliopita nilikutana binti moja hivi alieleta pale magereza kwa kosa la mauaji. Sasa muda wote alikuwa mwenye huzuni sana. Kwa hiyo nilijitahidi kujenga naye ukaribu na hilo nikafanikiwa. Alizungumza na kunyamaza binti ule akinitazama usoni. Nami niliongeza makini kumsikiliza. Sikujua kwa nini lakini mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda kasi. Binti akaendelea kuzungumza. Ah, uh, alinielezea story nzima ya maisha yake ni story ambayo kwa kweli hmm, ningekuwa mwandishi basi ningeandika ili mabinti waweze kuisoma. Ni chakula kitamu sana kwa ubongo wa binti yeyote yule. Mm. Huyo binti ni nani? Nikajikuta nikimwachia swali huku nikimtazama usoni. Binti akaacha tabasamu huku akinitazama kabla ya kwanza kuzungumza. Ah. <laughs> Usijali jina lake utalitambua tu mara baada ya kuipokea barua aliyotuma nikuletee. Mm? Ulete mimi. Nikahoji kimshangao. Huku nikimtazama binti ule askari. Ndio. Ah, kivipi? Yaani kwa utambulisho upi amekuhakikisha kuwa ndiye mimi ulielekezwa? Hm. Uliwahi kupitia kazi ya upelelezi? Binti akahoji huku akinitazama wakati akifungua zipu ya mkoba wake. Nikatikisa kichwa kukataa. Basi, ainelekeza huu mtaa hadi hili duka pamoja na ofisi yako hii. Na mpaka jina lako Hans. Bado na swali la kuuliza. Mm. Je, kama huyo Hans sio mie? <laughs> Haiwezi kuwa rais hivyo kama ufikiriavyo Hans. Binti alizungumza huku akiweka uso wa kazi pamoja na kunipatia bahasha kubwa aloitoa ndani ya mkoba wake. Nikaepokea. Nilikuwa tayari kuifungua. Binti akanizuia kwa kuweka mkono wake kwenye basha ile. Na kushauri. Kasome uko umetulea. Nikamtazama usoni. Kwa nini? Ah, kasome uko umetulea ili upate hisia ya kile ukisomacho. Binti akaacha jibu hilo huku akijiinua kutokea kwenye kiti alichokuwa amekalia. Akasimama. Okay, mimi naenda. Utakapohitaji ufafanuzi wa barua hiyo, sehemu yote usielewa basi. Karibu sana katika gereza la Segerea. Utakutana na mwandishi wa barua hiyo. Good luck. Binti akazungumza huku akiacha tabasamu kwa kuchanua kinywa chake kidogo. Akaondoka. Nilibaki nikimtazama huku kichwani nikiwa nimejawa na maswali kibao. Hmm. Atakuwa nani? Joyce Hmm, sidhani. Joyce auwe kweli? Kwa nini? Au atakuwa amewaua wanaye? Nijiuliza maswali hayo huku nikiwa nimesimama nikimwangalia binti yule alijitambulisha kuwa ni askari magereza. Mpaka anaingia kwenye gari aliyokuja nayo na kupotea kwenye upeo wa macho yangu bado nilibakiwa na maswali si kidogo. Nikaitazama ile bahasha niliyoikamatia mkononi mwangu. Shauku ya kutaka kufahamu kilichomo ndani ya barua ile kanijia kwa kasi. Nikatamani kuifungua. Lakini kauli ya binti alinikabidhi barua hiyo kuwa nahitaji nisome nikiwa nimetulia. Ikapoza shauku yangu. 
nikabeba vile viti na kuvirejesha ndani. Sikuwa tena na muda wa kuendelea kuepo hapo. Nikafunga ofisi. Nadhani hata wewe msikilizaji ungefunga ofisi, usingeweza kuendelea na kazi. Nikamalizia kufunga kufuli kwenye mlango wa geti huku ile bahasha nikiwa nimeibania kwa pani. Nilipohakikisha geti hilo tayari limeshajifunga, nikazipiga hatua kuelekea kwenye frame inayofuata baada ya kwangu. Mara zote muuzaji wa bidhaa zilizopo kwenye frame hiyo tulikuwa tukimuita Mangi. Nilimkuta akiwa ameketi. Ah, bwana Hans, karibu bwana. Alinikaribisha akinitazama. Ah, asante. Nisimame nje ya nondo zilizojengewa kwenye frame hiyo. Sasa Mangi, mimi natoka. Tuonana basi kesho eti. Eh, mbona mapema chari yangu? Ah, mamzi tu. Kwa ni kuna nani dai hesabu? Hakuna bwana. Kwa hiyo muda wote tu naweza nikufunga. Nizungumza nikiliachia bashasha usoni mwangu. <laughs> Sawa nakubali. Ah, basi poa mwamba. Ngoja basi mimi niende mdogo mdogo. Nilianza kuondoka mara baada ya kauli hiyo. Nilitembea mwendo wa haraka haraka huku bado nikifikiria ni kipi kilichokuwa ndani ya barua na mwandishi ni nani. Baada ya mwendo mrefu hatimaye nikafanikiwa kufika nyumbani. Nje sikumkuta mtu yeyote. Nikaufungua mlango na kuzama ndani. Nikaufunga baada ya kuzama ndani. Nikaketi kwenye moja ya kiti ndani ya sebule nilioingia. Nikaanza kuifungua ile bahasha. Mara Hodi. Hodi zilisikika sauti za mlango wa kuingilia sebuleni kwangu kigongwa. Nikasikilizia. Mlango uliendelea kugongwa. Nikaiachere barua pale kwenye kiti na kujinyua. Nikaanza kuzipiga hatua kuelekea mlangoni. Nikaufikia mlango na kufungua. Oh, koku. Nizungumza baada ya macho yangu kugongana na macho ya koku alisema mlangoni. Koku akaacha tabasamu. <laughs> Karibu. Asante. Koku akaingia ndani akiongozwa na mimi nilitangulia. Nikaketi pale nilipoiweka ile barua. Koku akaketi kwenye kiti cha mkabala kilichokuwa kikiangaliana na kile nilichokalia mimi. Vipi umejuaje kama nipo nyumbani? Nikamwachia swali huku nikirudisha barua ile kwenye bahasha yake. Ah, unafikiri hata nilijua kama upo basi? Wala. Nilikuwa tu napita hapo nikasema ngoja nikamsalimie huyo msela. He? Nishakuwa msela tena? Ah, sasa he, hujaoa, hauishi na mchumba, sisi tutasemaje jamani? Koku alizungumza huku akijitekesha. <laughs> ah, haya bwana, karibu. Na ilivyo wenyewe hatujapika siji utakula maneno tu leo. Ah, hata usijali. Kukuona tu ukiwa mzima ni zaidi ya chakula. Eh, we. Eh, ndio. Koku alizungumza kuipokea kauli yangu huku akiangua kicheko. Ukimya katawala. Ukimya ule ulitawala kwa dakika kadhaa kabla ya kukatwa na mimi niliachia swali kumtupia koku. Hivi shemu, ulimalizaga masomo vile? Mm, mara hii shemu usha sahau. Si wewe uliyemtuma juice ashiriki kwa mafari yangu kwa lengo la kukuwakilisha jamani. Oh Mungu wangu, da. Nisha sahau kabisa ujue. Afu ah, mawazo sijui yalikuwa wapi yani. Ah, ase, kweli bwana. Hmm, itakuwa na mwaza Joyce wewe maana sio bure. Koku alizungumza kiutani. Neno Joyce kutokea kinywani kwa Koku liniingia barabara katika kichwa changu. Kuingia kule kulisababisha moyo wangu kulipuka. Kulipuka huko kwa moyo kukasababisha simanzi. Simanzi iliondoka na furaha yangu. Nikabaki nikiwa mkimya nimejinamia. Koku aliangaza macho yake akinitazama. Shemeji akanyanyua kinywa chake na kuniita. Nilimtazama pasipo kuitika. Nimekuudhi. Akanitupia swali hilo huku bado akinitazama kwa shauku. Nilibaki kimya nikimtazama tu. Akanyanyuka pale alipoketi na kusogea karibu yangu. Akapiga magoti huku akishikisha mikono yake kwenye miguu yangu. Hans. Naomba unisamee kama nimekuudhi. Alikuwa lengo langu, sikudhani kama ingekuwa kama hivi ilivyokuwa. Nisamee. Koku alizungumza kwa sauti ya upole akanitazama usoni. Tuko tukiangaliana tu. Nikanyanyua mikono yangu na kuishikisha kwenye mabega yake. 
nikamnyanyua na kumketisha kwenye kiti pembeni yangu. Koku sijali. Nikazungumza nikimtazama. Koku aliyekuwa kainamisha uso wake chini akaunyanyua na kunitazama usoni. Lakini kwa nini shemeji umebadilika hivi ghafla baada ya kukutagia tu jina la Joyce? Akaniaoje? Bado macho yake yakiendelea kukagua sura yangu. Alikuwa akinitazama kwa makini sana. Koku. Sitaki nizungumze mengi kwa mtu asiyekuepo. Lakini naamini hata wewe wafahamu kitu gani Joyce alichokifanya. Ameacha. Kidonda kikubwa sana katika moyo wangu. Sidhani kama itakuja kupona mapema. Nizungumza huku uso tayari ukibadilika. Wekundu katika macho yangu ndio yaliyochangia kwa kiasi fulani hivi madiliko. Wekundu katika macho yangu ndio yaliyochangia kwa kiasi fulani hivi mabadiliko hayo ya uso wangu. Basi shemeji, basi naelewa maumivu yako, naelewa jamani. Koku alizungumza akinipiga piga kwa kiganja cha mkono wake wa kulia kifuani mwangu upande wa kushoto. Nilibaki nikimtazama usoni huku hisia fulani hivi zikijijenga moyoni. Siku zielewa kwa haraka zilikuwa ni hisia gani lakini ziliweza kupita ndani kabisa ya uvungu wa moyo wangu. Koku. Nikajikuta nikiita. Abe, Koku akaitika huku akinitazama. Mkono wake tayari alikuwa ameshautoa kifuani mwangu. Umesema unaelewa maumivu nayopitia kivipi umeshawahi ukipitia na wewe nikamtupia swali hilo nikimtazama machoni koko akatabasamu huku akiangaza uso wake pembeni kukwepesha na macho yangu baada ya swali lile akamaliza tabasamu lile na kubakia na uso alioonyesha kukikumbuka kitu chenye maumivu akanyanyua midomo yake na kuanza kuzungumza <laughs> shemeji yani acha tu Naomba nikueleze siku nyingine lakini sio leo. Ah, kwa nini sio leo? Ah, shem, ni historia ndefu inayohitaji muda na utayari. Kwa hiyo siku ikifika nitakueleza wala usijali. Koku akamalizia kuzungumza hayo. Koku akinitazama kwa kulichanua tabasamu jepesi. Nami nikaacha tabasamu nikimtazama. Tulibaki tumeganda tukitazamana. Sasa wakati bado nikiwa nimeganda nikimtazama koku hisia kuwa huyo alikuwa ni Joyce zikanijia. Sura ya Joyce ndiyo iliyokuwa ikionekana mbele yangu. Joyce nikaita kwa mshangao nikimtazama koku aliyekuwa akionekana kama Joyce katika macho yangu. Nikanyanyua mkono na kupeleka mashavuni mwake. Nikaanza kuyachezea. Kwa nini unanifanyia hivi Joyce wangu? Kwa nini nitaabisha mimi Joyce? Unipendi tena. Nijikuta nikimrushia maswali hayo huku nikijisogeza barabara karibu yake. Ah, shemeji, mimi sio Joyce. Japo koku aliyatoa maneno hayo kunielekeza mimi lakini akili yangu iliyokuwa ishachanganywa na muonekano wa sura ya Joyce mbele yangu. Kweli Joyce aliteka akili yangu kisawa sawa. Mpenzi msikilizaji Wacha tu haya uyasikie kutokea kwangu lakini si kuomba ya kukute. Acha mimi tu yanitokee lakini sio wewe unayenisikiliza. Unapomuona au kusikia ndugu ama rafiki yako akilalamika kumpenda fulani na kutochukua uamzi wote pindi anaposalitiwa. Na kuomba sana usimshangae. Usimshangae si yeye. Bali ni ule upendo uliojificha ndani ya moyo wake. Upendo uondoa chuki. Upendo huyanyua hata visovuweza kunyanyoka. Msikilizaji, upendo huondoa kosa hata kama kosa ni kweli limetendeka. Huo ndio upendo bwana. Basi, nami moyo, akili na mwili vyote vilikuwa kwa Joyce. Bwana eh. Nikamkamata koku na kumkumbatia kwa nguvu. Jamani Joyce wangu. Nizungumza huku nikiachia kileo. Koku niliyekuwa nikifikiria ni Joyce nilikuwa nimeshamkumbatia katika kifua changu. Ukimia ukatawala. Ni kama akili yangu iliyokuwa imesafirishwa kwa muda ikarejea. Nikamtoa kuku kwa ghafla pale kifua kwangu. Nikajisogeza kwa nyuma. 
nikabaki nimeagandisha macho nikimshangaa koko. Hata koko naye alikuwa akinishangaa. Samani sana. Samani sana Shem. Nizungumza nikijinyanyua kwenye kiti na kusimama. Nilisimama nikimuelekezea mgongo wangu koko. Shem. Nilisikia sauti kutokea nyuma yangu huku nikiwa nimeguswa bega. Nikageuza shingo kutazama nyuma. Naomba ni kuache upumzike. Inaonekana haupo sawa kabisa. Ngoja ni kuache upumzike. Koku alizungumza kwa sauti ya upole. Nikamgeukia. Basi sawa. Nizungumza hivi. Ila angalia usije ukapagaa wa maana hayo mawazo sio mazuri shem. Koku akashauri akiwa bado amesimama akinitazama. Ah, usijali. Koku akazianza hatua kuondoka. Akafika mlangoni. Akasimama na kugeuka nyuma. Akanitazama. Akaachia tabasamu. Nami nikalipokea japo. Alikuwa likimaanisha ila tu ilikuwa ni kumuonyesha nipo naye pamoja. Akafungua mlango na kuondoka. Nirejea pale kitini na kuketi. Nileketi huku nikiwa mwenye mawazo lukuki. Mikono yangu nilikuwa nimebebesha mashavu yangu. Dakika zizidi kusonga nikiwa katika mawazo yale pasipo mwafaka. Sasa wakati nikiwa katika mawazo hayo ndipo nilipokumbuka kuwa niliingia na barua chumbani humo. Nikakatisha mawazo yale na kuanza kuangazangaza kuitafuta barua hiyo. Niliweza kuipata. Nikaondoa ndani ya bahasha na kuisogeza karibu na uso wangu. Umakini ukanijaa tayari kwa kuisoma barua ile. Barua ilikuwa ikisomeka hivi. Unaposoma barua hii huenda upo pembeni ya mwanamke wako mpya. Kama sivyo basi utakuwa pembeni ya kompyuta. Ukikunguta vumbi na zingine ukizitengeneza. Kama nitakuwa nimekosea sana basi sitakuwa mbali sana nikisema upo pembeni rafiki yako kipenzi aitwaye Hasani. Nilikatisha kusoma na kumeza rundo la mate. Nilioyahifadhi kinywani. Niliganda nikitafakari kwa muda mwandishi wa barua hiyo sikupata jibu kwa kuwa ilikuwa ni at mpya kwangu. Nikaendelea. Lakini hayo yote hayajawa sababu ya kuweza kuzuia mimi kukueleza hili nilikusudia. Hans. Bila shaka nitakuwa mchoyo wa fadhila. Nikiacha kuzitaja sifa zako leo hii kabla haijafika siku ambayo sitaweza kufanya hivyo. Au unaweza kufanya lakini bila kukufikia wewe. Hans, wewe ni mwanaume haswa. Katika karne hii naweza sema wewe ni special. Ni special Hans. Ni mwanaume unayefahamu kupenda na unayefahamu nini mke anapaswa kufanyiwa. Kama isingekuwa ushahidi wa maandishi kuwa mwanamke mjinga atayevunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Basi mpaka leo mimi ningekataa kujiita mjinga. Lakini nakiri mimi ni mjinga. Tena mjinga wa kwanza kutokea mwisho. Hans. Nakiri kupata kila kitu alichopata mke kufanyiwa lakini yote siku yaona nikasaliti penzi lako. Nilikatisha kuisoma barua ile yenye kurasa zisizozidi mbili zilizoandikwa zote. Mm. Nani huyu sasa? Ni Joyce ama Nijisemea huku nikifunua mwisho kujakishia hilo nilikuwa nikifikiria. Oh oh. Nilijikuta machozi yakinitoka baada ya kujakikishia kuwa sikuwa mbali na mawazo yangu. Nikiendelea kusoma huku nikihisi kabisa sauti ya Joyce masikioni mwangu kadri nilivyokuwa nikisoma barua ile. Hans Naomba unisamehe kwa yote niliyokufanyia. Sikujali upendo wako. Nilichokiona mimi ni kusaliti penzi lako. Na kukuacha bila ya kujali maumivu kiasi gani uliokuwa ukiyapata. Hans Hakika haya inayoyapata ndio stahiki ya malipo kwa niliyokufanyia Hans elewa kuwa 
alinishawishi kuondoka katika maisha yako alikuwa ni emir baada ya kunirubuni kuwa atanioa na kuishi na familia yake yani watoto wetu nilifanya ujinga wa kuondoka nyumbani kwako bila kuaga isipokuwa barua isiyo na maana zaidi ya maumivu juu yako Hans Emir alindanganya ndani ya jumba lake kubwa mimi na wanangu nilikuwa kama takataka tu Emir hakujali kama wale ni wanaye kabisa tuliishi kwa mateso Emir alikuwa akibadilisha wanawake kama nguo mbele ya macho yangu Uzalendo ulinishinda ndipo nilipoamua kuingia chumbani kwake chumba ambacho baada ya siku kumi tangu niingie kwenye nyumba hiyo ndizo pekee nizo faidi kukitumia chumba hicho baada ya hapo mimi na wanangu akatugawa kwenye chumba kingine niliamua kuingia ndani ya chumba hicho kwa lengo moja tu kutafuta pesa nichukue niondoke na popajua mwenyewe kuanzisha maisha bahati ilikuwa kwangu Emily alinifuma alianza kunipiga kwa kutumia mkanda aliyofungua kiunoni ulipokuwa umeishika suruali yake alinipiga kisawa sawa pasipo kujali anapiga wapi akanifungia ndani humo huko akisema atanionesha aliondoka nilibaki nikipiga kelele kuimiza mlango ufunguliwe lakini haikusaidia kilichoniumiza nikiwa ndani mle ni kusikia kelele za binti yangu aliyekuwa nje ya mlango wa chumba kile nilichopo mimi akigonga gonga Nilimsikia Emiri akimtoa wini eneo lile. Kimya kilichonitia mashaka kilitawala. Wakati bado nikiwa natafakari nifanye nini ndipo masikio yangu yalipokea vishindo vya miguu ya watu kuelekea upande wa chumba nilichopo mimi. Punde mlango wa chumba nilichopo kafunguliwa. Nijaribu kutoka kwa nguvu baada ya mlango ule kufunguliwa, lakini nilikwama mlango ni pale. Nirudisho chumbani. Wanaume watano wenye mili mikubwa huku wote wakiwa wamevalia boksa tu wakaingia. Vifuani hawakuwa na nguo yoyote. Nilijire. Nijaribu kujitetea lakini wapi? Wanaume wale walinivamia na kuniingilia kimwili kwa zamu. Walinifanya vibaya. Hakuna tundu waliloliacha kupenyeza dhakari zao. Oh oh. Msikilizaji nilijikuta nikiacha kuisoma barua ile huku machozi ya kiasa kama macho yangu. Uchungu usiolezeka ulipita katika moyo wangu. Dongi la uchungu linikaba kooni. Nikajikuta nikibubujikwa na machozi. Niliendelea na hali ile kwa muda huku nikiwa nimeacha kuisoma ile barua. Baada ya muda nikayafuta machozi machoni mwangu. Nikaelekeza macho yangu kwenye barua ile na kuendelea kuisoma. Waliniingilia bila kujali maumivu niliyopitia. Baada ya kuhakikisha wamemaliza kazi waliotumwa, wakaondoka na kuniacha nikilia. Nililia kwa muda mrefu, nililia sana. Sikuona umuhimu wa kuendelea kulia. Nikajinyanyua chini na kukielekea kitanda. Huku nikichechemea, nikachukua shuka na kujifuta damu zilizokuwa zimeganda sehemu zangu za siri. Uchungu ulinikumba mno. Na nili hapa lazima niumalizie uchungu huo kwa Emir. Nilipofikiria kuhusu wanangu, nikatoka ndani mle kwa kasi baada ya kuzirejesha nguo zangu mwilini. Kasi yangu ilisha sibleni nilipomkuta Emir ameketi akiwa kakunja nne. Nilimwendea kwa kasi na kumkaba shingoni kwenye fulana aliyoivaa huku nikimlaumu kwa kilicho nitokea. Niliona bastola pembeni yake kumbe ulikuwa ni mtego pasipo kujua nikaichukua nikaikamatia kwa mikono yangu miwili kuelekezea alipo Emir huku nikijisogeza nyuma na kusimama katika hali nisoitegemea wakaingia askari wawili walioshikilia bastora mikono mwao wakanisi ni weke sila ile chini Emir aliwaambia kuwa askari mimi ndiye niliyeua mtoto wetu na nahitaji kumuua na yeye pia. Nilibaki nimedua baada ya maelezo yale ya Emir. Nijitetea huku bado Bastora nikielekeza alipo Emir. 
Askanu aliendelea kunisistiza niweke silaha chini. Sikuona umuhimu wa kumwacha Emir. Ndipo uamzi wa kufiatua bastora hiyo niloyekamatia ukanijia. Lakini haikuweza kutoa chochote zaidi ya mlio ulioashiria hakuna risasi. Ndipo askari wakapata nafasi ya kunikamata. Hapo ndipo maisha yangu ya gerezani yalipoanzia. Nikiambiwa kuwa nime nimemuua mwanangu mdogo. Ansi naumia. Naumia kwa kifo cha mwanangu huku kesi hiyo ya mauaji nikipewa mimi. Najuta kwa mzi wangu wa kuondoka katika maisha yako Hansi. Naomba unisamehe sana Hansi. Lakini vile vile naomba unisaidie kumtafuta wini wangu na uishi naye wewe. Emira niambia wini yupo. Amemuua yule mdogo kwa kuwa vipimo vya DNA vilisema si damu yake. Japo mimi ninawahakika mtoto alikuwa ni wake ila yeye ndio hivyo amefanya unyama huo kunikomoa mimi. Na hakika ameniweza. Hans kesi yangu bado ipo mahakamani lakini kwa siku hizi nizoishi huku gerezani ni mafunzo tosha. Ni mateso kila kukicha. Hakuna cha fadhali kadri kuna vyokucha. Mlo mmoja kwa siku lakini kazi ninazokutana nazo ni ngumu. Sija kueleza haya kwa kuhitaji huruma yako kwangu ila nahitaji huruma yangu kwa binti yangu. Sidhani kama huko alipo atakuwa na amani kama akiwa kwako. Na kuomba Hansi, nitafutie binti yangu uishi naye. Nitakuwa na mani zaidi endapo nitapata mrejesho kuwa umempata wini wangu. Ni hayo tu Hansi. Wako uliyempenda. Msalitu wa penzi lako. Asista ili hata kuitwa mkeo. Joyce. Oh. Msikilizaji. Nilimaliza kuisoma barua ile nikiwa sitamaniki kwa kilio. Kilichokuwa kikiniliza si Joyce bali ni lile alilofanywa Joe ambaye kwa asilimia kubwa nitokea kumpenda hata baada ya kujua si damu yangu Lakini kwa nini jamani Mbona hata tunakosa huruma hivi Ni kweli unamuua mtoto kwa sababu tu si damu yako ah. Nizungumza huku nikilia kwa sauti Nikae kunja kunja ile barua na kuiweka ndani ya bahasha ile nilokabidhiwa nayo. Nikajinyanyua. Nikaitoa simu yangu kutokea kwenye mfuko wa suruali nilokuwa nimevaa. Nikazitafuta namba za simu za Amina. Nikairuhusu simu hiyo iweze kuzipiga baada ya kuziona. Nikanyanyua mkono na kusogeza sikioni. Nikisikilizia simu hiyo. Ilikuwa ikiita. Baada ya kuitwa kwa muda mrefu ikapokelewa. Hello? Sauti iliyotoka kwa uchovu wazi mpokeaji alikuwa akitokea usingizini ikalaki. E, Amina upo wapi? Nizungumza hata bila ya salamu. Nipo nyumbani, vipi? Hatunaweza tukaonana. Sa ngapi na wapi? Hata muda huu. Niambie wewe wapi kutakuwa ni rahisi kwako tukikutana. Ah, muda huu Hapana, mm, tufanye basi saa moja au kama vipi njoo nyumbani. Ah, okay basi, nakuja mda huu nyumbani kwako. Okay, karibu. Nikakata simu hiyo haraka baada ya mazungumzo yale. Nikainyakua ile bahasha pale kwenye kiti na kuikunja kiasi cha kuweza kutosha kuingia katika mfuko wa suruali, nikaiweka. Nikaanza kuzipiga hatua kuelekea nje. Nikafanikiwa kutoka na kufunga vyema mlango. Nikaondoka. Mda mchache baadaye nilikuwa sibleni nimeketi nikipata kinywaji huku Amina akiwa ameketi kwenye kochi lililokuwa likiangaliana na ilokuwa nimekalia mimi. Ehe Hans kipenzi nambie. Amina alizungumza akiukata ukimya baada ya kupita muda mrefu pasipo yote kuzungumza. Amina, mimi nina shida moja lakini kabla hiyo shida sija kueleza ebu ngoja kwanza. Nizungumza nikinyamaza kidogo nikupeleka mkono wangu kwenye mfuko wa nyuma wa suruali niliyokuwa nimeivaa nikatoka na ile basha nikafungua taratibu na kumkabidhi Amina barua iliyomo ndani yake Amina akaipokea akabaki ameduaa macho yake akiangaza kwangu nini soma hiyo barua nikamwamru baada ya kumuona kaganda muda mrefu akinitazama akaanza kusoma muda wote nilitulia kimya 
nikiendeleza kunywa kinywaji nilicho karibishwa baada ya kumaliza kuisoma Amina alimtazama kitabasamu nilishangaa kwa hilo nilimtazama kwa sura iliyojaa mshangao vipi unafahamu hili kabla nikamdondoshia swali nikimtazama usoni kwa makini hmm. Hans aliniita bado nilibaki nikimtazama huku nikijiandaa kulipokea lilonitia Huyo ndio Emiri bwana na nasikitika sana mkeo hakumjua Emiri Emiri ni mafia Yaani Emiri akili zake anazijua mwenyewe Yaani anaweza atafanya lolote kwa kuwa tayari unga umeshaathiri ubongo wake Yaani ni mtumiaji mzuri sana wa unga Hata mimi namuogopa Amina alizungumza kwa utulivu huku akionesha lile analozungumza yupo na uhakika nalo Amina kwa hiyo utakuwa unafahamu huyo mtoto alipo Amina akatikisa kichwa kukataa kabla ya kuanza kuzungumza mm, Sifahamu Sifahamu kabisa labda nianze kufuatilia Ah nitashukuru sana nakuomba sana sana Amina nisaidie kumpata huyo binti Amina alitazamisha uso wake pembeni kwa muda akiumauma midomo yake kwa kutumia meno yake akanitazama kabla ya kuacha kufanya zoezi lile Unajua sio rahisi alizungumza kinitazama. Nafahamu lakini hebu naomba unisaidie sawa kwa kuwa ni mtu uliyefanya naye kazi najua utakuwa unafahamu namna ya kuweza kumuingilia na kumchukua mtoto. Da, sawa nitafanya hivyo. Amina alizungumza na kunyamaza huku akionyesha bado hajamaliza maneno yake. Ndio acha basamu. Lakini Amina akaanza kuzungumza na kufanya tabasamu niloliachia kufifia taratibu. Ah, lakini ni tena Amina. Ah, nafanya kwa sharti moja. Nilimtazama kabla ya kumwachia swali. Sharti gani hilo? Hmm, vizuri. Amina alizungumza huku akichukua glasi iliyo na kinywaji ndani mwake na kuipeleka kinywani mwake. Akavuta mafundo kadhaa kabla ya kuishusha na kuiweka chini. Akanitazama. Alichezesha midomo yake akiashiria kuna jambo anahitaji kuzungumza, lakini hakufanya hivyo. Badala yake, aliamua kutabasamu. Hmm. Hans, nadhani safari hii ile shauku yangu iliyo ndani ya moyo wangu kwa muda mrefu. Safari hii itatimia. Alizungumza kimafumbo na kunyamaza. Alikuwa tu akinitazama usoni. Nami niliganda nikimtazama pasipo kuzungumza lolote. Kisha akaendelea. Hans. Nitatarisha maisha yangu kukuletea mwanao pale tu. Utakapokubali ombi langu. Ombi lenyewe ni tufunge ndoa. Amina alizungumza akinitazama usoni huku akilijenga tabasamu pana usoni mwake. Nilimtazama kwa mshangao. Amina ina maana unatumia shida yangu kama fimbo ya kuingiza hisia zako. Kweli Amina? Ah, Hans, nadhani unafahamu kabisa ni kwa namna gani nakupenda sana. Nakupenda sana Hans. Nadhani hizi hisia nilishazifikisha kwako miaka mingi huko nyuma. Eh? Vile vile hani nikamwa kukuzalia mtoto Hans, lakini bado tu huoni upendo wangu. Kweli Hans? Hakuna hata sehemu moyo wako nilioiteka Hans jamani. Hata kama unipendi basi nipo tayari kuwa na lala na wewe tu. Lakini sio kukukosa kabisa Hansi. Amina alizungumza akilia. Alikuwa akilia huku akinitazama usoni. Du, ni jina mia chini. E Mungu. Niyo kwe kwenye hii dhahama. Nizungumza na nafsi yangu nikiwa bado nimeinamisha uso wangu chini. Nizitoa pumzi zangu nje kwa kutumia poa zangu kwa nguvu. Nikanyanyua uso wangu kwa mtazama. Amina. Nikaita. Amina akaitika akinitazama huku akiendelea kulia kwa kui kui. Sawa, nimekubali. Nizungumza huku moyo wangu ukiwa haujaamua kuliongea lile lililotoka kinywani mwangu. Amina akautengeneza uso wenye tabasamu. Akanisogelea. Hans akaita nikamtazama. Huji tu kwa kiasi gani leo umerejesha furaha iliyotoweka moyoni mwangu. Na nitahakikisha sikuangushi. 
mwanao tampata tena akiwa mzima. Nitahakikisha hilo linafanikiwa. Amina alizungumza huku akiashika mashavu yangu kuyachezea chezea. Amina akanitazama akiendelea kutabasamu. Hans kwa mara nyingine leo nafanikiwa kuugusa mwili wako kwa ridhaa yako. Hakika nime kukumbuka muda mrefu huko nyuma kipindi uliponitomasa mwili wangu na kufanikiwa kuzipenyeza mbegu zako katika mwili huu. Nimefurahi sana Hans. <laughs> Amina alizungumza kwa hisia zilizo jaki leo. Hisia zilizoonesha wazi zimetokea ndani ya moyo wake kilikuwa ni kilio cha furaha. Akanikumbatia kwa nguvu. Ni vile tu ndivyo vilivyotawala nyuma ya mgongo wangu. Nikanyanyua mikono yangu kuikumbatisha katika mwili wake kujibu mapigo. Baada ya muda kupita tukaachiana. Amina akanitazama usoni akitabasamu huku mikono yake ikiwa amekumbatisha kwenye mabega yangu. Hans Naam. Nilitika nikimtazama. Na kuomba leo lale hapa. Amina alizungumza akiliongeza tabasamu. Nilimtazama kwa uso leo jaa mashaka. Ha, lakini Amina, mbona ni nje makubaliano yetu? Si mpaka mtoto apatikane jamani. Amina akaachia tabasamu kabla ya kuanza kuzungumza. Ah. Kwani ukilala ndio tayari tutakuwa tumevunja makubaliano? Utalala hata chumba tofauti na mimi kama ukihitaji, lakini pia tunaweza lala chumba kimoja pia. Amina alizungumza akimalizia tabasamu pana kinywani mwake. Sikuwa na pingamizi, nikakubali. Nilifanya hayo yote kwa lengo la kumpata tu wini ambaye nilikuwa nikimpenda na kumjali kama binti yangu. Amina alifurahi mno na furaha ijiridhisha wazi wazi. Sasa siku iliyofuata asubuhi na mapema nijiinua kutokea kitandani nilipokuwa nimelala. Amina alikuwa bado kalala pembeni yangu akikoroma. Nikasimama na kuziendea nguo zangu nilizokuwa nimeweka mlangoni. Amina pale kitandani akaamka. Hans, za asubuhi akanipatia tabasamu. Tena tabasamu ambayo limeambatana na salamu hiyo huku akiachia mwayo mrefu uliambatana na kujinyosha. Salama, sijui za kwako. Nilipokea salamu ile huku nikiondoa mwilini mwangu nguo ya kulalia alionikabidhi Amina usiku. Sungeenda kwanza kuoga ndio uvae nguo zako. Amina alizungumza akinitazama. Ah. Hapana usijali. Nitaenda kuoga nyumbani. Ah, jamani Hansi, usifanye hivyo bwana. Amina alizungumza huku akijinyanyua pale kitandani na kuanza kuzipiga hatua. Alikuwa amevalia gauni fupi ya kulalia iliyo na mikono mirefu. Nyepesi iliyofanya vifaa vyake vya ndani kuonekana bila shida. Niligandisha macho yangu kutazama sehemu za mwili wake chini ya tumbo katikati ya mapaja. Yeye alikuwa akizidi kuzipiga hatua kunisogelea. Duh, hisia kali za kukutana kimwili na binti huyu zikanijia. Ah, hasha kumsima tusi. Jamaa aliyepo katikati ya mapaja yangu akaanza vurugu. Alikuwa akinesa, nesa. Akinesa, nesa. Kadri nilivyokuwa nikimtazama Amina, Amina akanifikia. Hans kweli hauna hisia kabisa na mimi. Akaniachia swali hilo huku akishikashika kifua changu. Du nilibaki kimya nikimtazama tu. Kadri alivyokuwa akizidi kufanya hivyo, ndivyo jamaa yangu katikati alivyokuwa akizidi vurugu. Eh jamaa naye anaga tu vimelevo. Hatimaye akasimama kabisa. Amina akatupia macho yake. Alifanikiwa kuona, akaachia tabasamu. Akaupeleka mkono wake na kushika. Nilipata hisia ambazo mpenzi msikilizaji siwezi kuzielezea hapa ukanielewa jamani. Ah. Nilichotamani kukipata muda huo ni kile kilichopo kati kati ya mapaja ya Amina ambacho nilikiona awali. Nikajikuta nikiunyanyua mkono wangu wa kuume na kuutulisha kwenye kifua cha Amina. Amina akatoa yoe. Yoe ilipokelewa vyema na pina za masikio yangu. Iliingizwa ndani ya masikio yangu na kuweza kuchambuliwa haraka. Nikajikuta nikisogeza midomo yangu niliyoichanua na kuigusisha na midomo ya Amina. Tukajikuta tukianza kubadilisha na mate. Baada ya muda kidogo, Hans Hans, nashukuru sana kwa huduma yako. 
wote baki kuwa mwanaume nambari moja katika maisha yangu. Nakupenda sana. Maneno hayo yalitoka katika kinywa cha Amina akiwa mikilaza kichwa chake kifuani mwangu. Hayakuwa maneno matupu bali ni maneno yaliyotoka na kuku za kilio. Tulikuwa tumejilaza kitandani tukiwa watupu baada ya shughuli ya kuipasha joto mili yetu. Nibaki kimya tu nikiangaza macho yangu juu. Mawazo yalikuwa mbali sana. Wini ndiye aliyekuwa ameiteka kili yangu kwa wakati huo. Hata kufungwa kwa Joyce nako kulikuwa kukiniumiza sana kichwa. Mbinu mbalimbali za kuitaji kumsaidia zilikuwa zikikinzana kichwa ni mwangu kwa wakati huo. Hans nataka ndoa yetu isichukue muda mrefu. Yaani atakapopatikana tu basi mimi na wewe tuingie katika hiyo ndoa mara baada tu kupatikana mtoto. Nipo tayari kumlea binti huyo kama wa kwangu tu. Hiyo yote sababu na kupenda. Amina aliyazungumza hayo huku akiinua kichwa chake na kunitazama usoni. Au unasema Hans nilitengisha kichwa kukubali huku nikimtazama Amina. Nilimuonea huruma mno. Ni binti aliyeonesha upendo wa kweli lakini hakupata sehemu sahihi ya kupeleka upendo wake huo. Hata nawe msikilizaji. Naamini kuna mtu ambaye ulimuoneshea upendo wa kweli lakini haukuwa sahihi kupeleka upendo huo kwake. Vile vile ni mwonea huruma kwa kukutana kimwili nami. Niliamini fika ugonjwa nilioambukizwa na yule Bahamedi basi nitakuwa nimeshaambukiza na yeye pia. Machozi yakaanza kunibubujika katika macho yangu. Nikisi tayari na yeye nimeshamwambukiza. Amina akanyanyua mkono wake na kuyafuta machozi yale. Usilia Hans. Hata kama unipendi kwa sasa naamini utakuja kunipenda siku zijazo. Siku zote naamini upendo unafundishika. Kwa hiyo nitakufunza namna ya kunipenda wala usijali. Amina aliachia kauli hiyo iliyozidisha simanzi ndani ya moyo wangu. Hans zungumza basi lolote, si unanipenda eh? Eti Hans. Nilitikisa kichwa kukubali lile aliloniuliza Amina. Amina akaacha tabasamu. Akakilaza kichwa chake kifuani mwangu. Basi baadaye niliondoka na kurejea nyumbani kwangu kabla ya kubadili mavazi ya kuelekea ofisini. Tulikubaliana kuwa Amina atelekea kumchukua wini mida ya mchana. Basi nilisubiri kwa hamu sana simu yake. Niliendelea na majukumu yangu lakini muda wote sikio lilikuwa kwenye simu yangu. Baadaye mchana baada ya kupata chakula cha mchana tumbo nalo lilihitaji kutoa chakula ambacho hakikuwa na kazi mwilini hapo ndipo nikatafuta choo kilipo niliacha simu yangu ofisini katika draw ya moja ya meza iliyopo ofisini humo nikaanza kuzipiga hatua kuelekea nje kwa ajili ya kwenda maliwatoni kabla ya kwenda maliwatoni huko niliamua kupitia katika duka la jirani yangu oya mangi nipigie jicho basi hapo mara moja naelekea msalani Nilimwachia maagizo hayo huku nikizipiga hatua kuelekea kilipo choo. Nizipiga hatua ndefu kwa kuwa choo kilikuwa nyuma ya frame hizo. Na ili kufika ni lazima uimalize kwanza koldo ili unganisha frame hizo kisha ndo uzunguke ufike. Nikafanikiwa kufika. Nikaingia na kuanza kuendeleza mambo yangu. Nitumia muda mrefu sana kuhakisha haja yote inaisha vizuri. Baada ya hapo nikazipiga hatua kurejea ofisini kwangu. Mangi nimerejea eh. Nikampa taarifa jirani yangu na kuingia ofisini kwangu baada ya kuitikia. Nikaketi kwenye kiti changu. Nikaendelea na shughuli zangu. Muda ulizidi kukatika pasipo kuikagua simu yangu. Ndipo wazo la kuikagua simu hiyo ikanijia. Nikaifungua draw na kuichukua. Nikaifungua. Nilishangaa baada ya kukutana na miskoro kumi. Hiyo ilimaanisha kuna mtu alinipigia mara kumi pasipo kupokelewa. Nikaifungua. Amina. Nizungumza baada ya kuona mpigaji wa simu hiyo alikuwa ni Amina. Nilipoangalia muda niligundua ya mwisho ilipigwa dakika thelathini zilizopita. Na hata zile zingine zilikuwa hazipishani sana. Tofauti ilikuwa ni sekunde tu. Kabla sijafanya uamuzi wa kumpigia nikaamua kufungua jumbe zilizokuwa ndani ya simu. Nikafanikiwa na kuanza kusoma wa kwanza. Uliandikwa hivi. Upo wapi Hansi? 
nimeshafa nikuwa kumchukua akiwa anatoka shule ni tabasamu baada ya kusoma ujumbe huo ile tabasamu likatika ghafla baada ya kufungua ujumbe wa pili ah, kuna gari linanifuatilia nyuma kwa kasi nina wasiwasi kweli hansi ni vile nimekuja mwenyewe niliangalia muda uliotumwa ujumbe na muda wa zile mysticals ndipo niligundua jumbe zile ndizo zilizoanza kabla kupigwa simu zile ambazo sikuzipokea nikasimama nikazipiga namba zile nikaiweka simu sikioni kusikilizia tayari hofu ilikuwa ishanitanda moyoni mwangu simu ilikuwa kimya hakuna neno lolote lililosikika kutokea kwenye speaker za simu yangu nilitoa simu sikioni na kuiweka karibu na macho yangu simu ilikuwa bado haijakata ilikuwa ni tatizo la mtandao nikaikata na kupiga tena safari hii ilikuwa ikiita iliita kwa muda mrefu kabla haijapokelewa hakuna maongezi yoyote yaliyoendelea zaidi ya ukatika kwa simu hiyo ndani ya muda mfupi wasiwasi ukanivaa nikajaribu kuipiga tena safari hii ilikuwa haipatikani kabisa nikaishusha simu na kujaribu kuipiga tena lakini jibu libaki lile lile nikaiweka simu ufukoni nikaelekea nje nikasimama nikifikiria kitu kwa muda kabla ya kurejea ndani. Uamzi ulionifikia ni kufunga ofisi. Nikafunga ofisi na kuanza safari bila kuaga. Baada ya tu chache, nikaamua nisimamishe pikipiki iliyokuwa ikija kutokea nyuma yangu. Ikasimama. Vipi? Boda boda? Ndio kaka. Ah okay, twende. twende. Nizungumza nikipakia nyuma ya pikipiki ile. Safari ilianza huku nikimwelekeza dereva pa kwenda. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa nikamwamrisha dereva asimame akasimama Ilikuwa ni nje ya geti la nyumba aishiyo Amina Nikamlipa dereva pesa yake akageuka na kuondoka Nikazipiga hatua kusogelea geti nikalifikia Nikaangaza kwenye moja ya kuta zilizoshikilia geti hilo Nilikutana na kengere ya umeme Sikukawia nikaibofya Nilibofya kama mara mbili hivi kabla ya kutulia Nilitulia kusikilizia kufunguliwa kwa geti hilo. Baada ya muda kidogo ukafunguliwa. Nikaangaza macho yangu kwenye geti dogo la kutokea ndani mle. Macho yangu yaligongana na mwanume aliyejazia mwili kwa mazoezi. Akanitazama. Vipi bro? Nikampa salamu nikimtazama. Akatikisa kichwa kwa sheria ameipokea salamu hiyo. Vipi? Madam yupo? Madam gani? Si hu- huyu wa humu ndani humu. Ana jina. <laughs> Anaitwa Amina. Hayupo. Mwanume yule alinjibu jibu hilo kiukavu tu. Sura kaikunja. Sikuwa na namna yoyote zaidi ya kugeuka kwa ajili ya kuondoka. Wakati nikiwa nishalitupia mgongo geti hilo, mara nilisikia nikiitwa. "Wewe kijana, nipogeuka nikaukutana na mwanaume yule wa awali." Akishusha simu yake kutokea sikioni. Akanipa ishara ya kuniita. Nikazipiga hatua kumsogelea huku nikijiweka kiumakini kukabiliana na lolote ambalo lingeweza kutokea. Nikamfikia. Ingia. Madam anahitaji kukuona. Niliingia ndani ya geti huku nikiwa nimebaki katika mduazo. Madam huyo aliniona saa ngapi? Lakini sikuendelea kujiuliza sana kwa kuwa nilifahamu jumba kubwa kama lile haliwezi kukosa teknolojia bwana. Huweza kuta lazima utakuta hata CCTV kama zimesambaza katika kona mbalimbali Geti lilifungwa na mwanume yule akaanza kunisindikiza Tuliingia ndani na kuniacha sebleni Akanielekeza chumba cha kuingia Nikazipiga hatua kuingia Nilikikumbuka vema chumba kile Nishawahi kuingia siku ya kwanza kuingia ndani ya nyumba hiyo nilipokutana Amina Kwa hiyo nikikumbuka vizuri kabisa Yule mwanume aliniacha pale na kupotea Nizipiga hatua na kufuata mlango, nikaufungua na kuzama ndani. Macho yangu yalitoa kitandani nilipokutana na mtu mwenye mavazi ya kidaktari akimhudumia mgonjwa aliyopo kitandani. Hans Peter Sauti niloifahamu fika ikasikika kutokea kwa mgonjwa yule aliyopo kitandani. Nikamsogelea ili nimuone, niweze kuhakikisha kama nilisikia sauti yake ndiye mwenyewe. Amina Nilita kwa mshangao baada ya kumfikia mtu yule. Amina akaikamata mikono yangu huku akinitazama. Machozi yakimbubujika machoni mwake. Umepata na nini Amina? Nikamtupia swali hilo nikimtazama sambamba na kuyafuta machozi yake. 
nisamani sana Hans. Nimeshindwa kutimiza lile tulilo kubaliana. Amina akazungumza huko akilia. Bado nibaki nje panda. Dokta Amina akaita akimtazama daktari yule alisema pembeni yake. Daktari akayangaza macho yake kumtazama Amina. Amina akamonyesha ishara fulani hivi daktari. Basi baada ya ishara ile daktari akalifunua shuka lilofunika mwili wa Amina. Njoo huku. Daktari akazungumza akiniita huku akiwa bado kashikilia lile shuka. Nikasogea upande ule. Nikayapinyiza macho yangu ndani ya shuka lile. Nilikutana na sehemu tatu katika mwili huo wa Amina zikiwa zimefungwa na bandage. Ilikuwa ni kifuani karibia na titi la kushoto, kwenye mkono wa kushoto karibia na bega, na kwenye mkono huo huo sehemu ya maongeo. Ah, nini hiki? Niliacha swali hilo nikimtazama daktari. Kabla daktari hajazungumza lolote Amina akaanza kuzungumza. Hans Emery alikuwa na lengo la kuniua. Kijana wake ndiye aliyenishambulia risasi. Amina alizungumza huku akizivuta kamasi za kilio. Hakika niliahisi maumivu yake. Duh, pole sana. Kwa hiyo mtoto umemchukua. <tos> Hapana. Nilipohisi nafuatiliwa nikaamua nimweleze akimbie. Amekimbia mda mchache kabla sijavamiwa na watu wa Emery waliokuwa wakinifuatilia. Eh? Hey? Kwa hiyo Winnie atakuwa amekimbilia wapi? Amina akajigeuza na kujiweka sawa kabla kujibu swali langu hilo. Nilimwacha njia panda kuelekea ofisini kwako. Nikamuuliza kama anafahamu kazini kwako, akaitikia. Ndipo nilipo amua kumwelekeza akufuate. Kama atakosa kupafahamu, basi aende kule alipokuwa akisoma zamani. Eh e, Mungu wangu. Sijui atakuwa wapi binti huyo. Hamjakutana kwani? Hapana. Mpaka nafika hapa sijafanikiwa hata kuona naye. Hans, mtafute. Winnie amenieleza mengi kumhusu Emery. Emery ni mnyama. Mtafute Winnie. Mtafute Hans. Amina alizungumza kwa hisia huku akitokwa na kilio. Nilibaki nikimtazama huku Simanzi kitanda ndani ya moyo wangu. Hans, nenda Hans usipoteze muda. Usijali kuhusu mimi. Mtafute kwanza mtoto. Mtoto amenigusa sana yule. Bado ni mdogo mno. Bado ni mdogo ku handle stress. Sikusubiri tena kuambiwa kwa mara nyingine. Nikajiondoa chumba ni mle huku huzuni ikiwa imetawala katika moyo wangu. Nilifanikiwa kutoka na kufia nje ya mjengo huo. Nikaanza kuzipiga hatua kuifuata barabara alionielekeza Amina kuwa amemwacha wini. Baada ya mwendo mrefu nikafanikiwa kufika kwenye njia panda kuelekea ofisini kwangu. Nikaanza kuifuatisha huku nikitazama alama za nyayo za mtoto. Nilishindwa kuelewa kwa kuwa nilikutana na nyayo zaidi ya kumi za watoto. Nilisimama nikiwa nimekishikilia kiuno changu nikiangaza huku na kule. Nilichanganyikiwa sana kutumuona binti huyo. Jasho lilikuwa likichelizika mwili mzima. Hata nilipofika ofisini sikuweza kumuona Winnie Frida. Nilijaribu kwenda hadi shuleni alipokuwa akisoma. Nako hakuweko. Niliamua kwenda nyumbani kwa Hasani. Nako hakuweko. Nibaki kwenye duazu zito nisijue binti amelekea wapi. Nilihangaika mpaka mwisho wa uwezo wangu. Hatimaye nikachoka. Wini hakuweza kupatikana. Siku iliyofuata. Siku hiyo ilikuwa ni siku ngumu sana katika maisha yangu. Wakati bado nikiendelea kutafuta Wini alipoelekea bila mafanikio. Nizipokea taarifa zingine ngumu. Msikilizaji, mwili uliniishia nguvu, ukapata ganzi, hata zile nguvu nilizokuwa nazo awali kabla ya taarifa hizo ziliniishia. Hivi ni kweli ama naota? Ni kweli Amina? Kwa nini Amina? Mbona umeenda mapema mno? Mbona mapema Amina? Mbona nishakubali kuishi na wewe? Si nishakubali kukuoa Amina. Ah, amina. Ah, Wewe mbona umeniweza hivyo mimi? Hivi ni kweli Amina, sitokuona tena. Au ni taarifa za uzushi kama zile za awali? Amina, nadhani huu ni uzushi tu Amina. Ah. Nijikuta nikilia baada ya kuzipata taarifa zile kupitia ujumbe mfupi wa maandishi uliotumwa ndani ya simu yangu 
ulikuwa ni ujumbe uliotumwa kupitia namba ya Amina ukionesha Amina hayupo tena duniani. Nilibaki nimeganda nikiangalia ujumbe ule pasipo kuamini. Akili iligoma kabisa kuamini lile. Siko tena na hamu ya kuendelea kuepo ofisini kwangu. Nikafunga ofisi huku nikiwa katika simanzi nzito moyoni mwangu. Sikutaka kuziamini taarifa zile nzito kiwepesi kwa kiasi kile. Niliamua kufunga safari hadi kwenye nyumba aliyokuwa akiishi Amina. Getini nilifanikiwa kupita baada ya kukuta geti hilo likiwa wazi. Nikazama ndani. Kabla sijafikia mlango wa kuingia ndani ya nyumba, alinjia mwanaume yule nilikutana naye siku iliyopita. Akanifikia. Akanisimamisha na kuanza kunisachi kabla ya kuniruhusu kuingia. Eti, kweli Amina amefariki? Nilimtupia swali hilo mwanaume yule lakini hakujibu chochote zaidi ya kubaki kimya. Nikazama ndani. Kwa kuwa mazingira ya nyumba hiyo nilikuwa nikiajua. Sikupata tabu kukijua chumba cha Amina. Nikafanikiwa kukifikia chumba ambacho mara zote nilipohitaji kuona na Amina basi nilikitumia hicho. Nikafungua mlango huku nikitetemeka mwili wote ulikuwa na baridi. Nikaingia ndani humo. Mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni daktari aliyeketi kwenye kiti pembeni ya kitanda. Akiwaangalia mwili uliofunikwa kwa shuka jeupe. Nikazama ndani moja kwa moja. Daktari, usiniambie huyu aliyelala hapa ni Amina. Nizungumza macho akiwa ameshabadilika rangi na kuwa mekundu. Nikimtazama daktari. Daktari akatikisa kichwa. Kuafiki yule ni Amina. Huku akijinyanyua kwenye kiti alichokalia. Akasogea pale ulipolala mwili ule. Akalishika shuka lile sehemu iliyoonyesha kuwa ni kichwa cha ile maiti. Akalifunua na kusababisha uso uonekane. Ndio yeye Amina. Na mimi ndiye niliyetuma message ile kwenye namba yake. Daktari akazungumza akimtazama. Macho yangu yaliganda kwenye uso wa Amina uliofumba macho yake huku ukiwa katika tabasamu. Da Amina. Amina. Da umeniweza kwa kweli. Hatimaye umekufa kweli. Amina. Si uamke useme na huu ni mpango wa kulinda uhai wako Amina. Wewe Amina wewe jamani. Kwa nini lakini? Nejishtukia maneno hayo yakinitoka katika kinywa changu huku chungu kiwa umenikamata moyoni. Usile kijana, jikaze. Daktari alizungumza akiufunika mwili ule. Nilibaki nikilia kimoyo moyo kikizuia kilio kilichokuwa kina hamu ya kutoka nje. Daktari alinipiga piga mgongoni kunipoza. Akanikalisha chini. Sasa kijana. Mimi ni daktari tu. Niletwa na vijana kutokea hapo nje wakini amru ni mtibie huyo bibie. Daktari akanyamaza akiameza mate yake yaloja kinywani. Akaendelea baada ya kufanya zoezi hilo. Sasa ndo hivi nimemtibu lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Leo hii ametutoka. Cha kushangaza nilivoeleza hao vijana kuhusu kifo hiki wameniamru nikautupe ninapojua mimi mwili wake. Lakini kama binadamu haikuniingia kileni. Nipo nikaamua nikutaarifu wewe kwa kuwa marehemu alishaniambia jana kabla ya kifo chake kuwa wewe ndio mtu wake wa pekee katika maisha yake. Akanionyesha na namba zako. Ainaambia kwa lolote itakalo mkuta basi ni kuambia wewe. Ndio leo hii nakwambia haya. Sasa tunafanyaje? Tumtupe au nikukabidhi ukamzike kimaadili? Nilimtazama daktari baada ya maelezo yale. Roho iliniuma sana. Roho iliniuma baada ya kuyasikia yale. Kweli thamani yetu ni baina ya pumzi na uhai. Nijisemea nikiyafuta machozi machoni mwangu. Ya, hakika hakika. Daktari akazungumza kusadiki lile lililotoka kinywani mwangu. Maamzi yaliyopita juu yetu ni kushiriki mazishi ya Amina kwa heshima zote. Tuliamua tu hifadhi mwili wake ndani ya uzio wa nyumba yake. Tuitafuta sehemu na kuchimba kaburi lake. Tukafanikiwa kumstili kwa heshima zote. Huu ndio ukawa mwisho wa uwepo wa Amina katika dunia hii. Japo Amina alitoweka katika dunia lakini tasira yake 
iliendelea kuwepo akilini mwangu. Taswira hiyo iliendelea kunisumbua hasa nilipokuwa nikifikiria juu ya sababu za kifo chake. Amina kwangu alikuwa ni shujaa kwa kuwa alikubali kufa kwa kusimamia maisha ya binti ambaye hata sio wake. Hilo ndilo kubwa linalofanya Amina aendelee kubaki katika moyo wangu na akili yangu. Baada ya mazishi yale sikuwa tena na mazoea na nyumbani pale tulimzika Amina. Hakukuwa tena na umuhimu wa mimi kwenda. Kwa kuwa uendaji wangu pale ulichangiwa na Amina. Hata sikutaka kujua baada ya kifo cha Amina nini kiliendelea na ni nani aliyemiliki nyumba ile. Maisha alizidi kusonga mbele pasipo kumuona wini katika maisha yangu. Joyce aliendelea kubaki kule gerezani huku kesi yake ikigairishwa kila ilipopangwa na kusogezwa mbele. Nifanikiwa kumuona. Alikuwa ni binti aliyedhoofika mno. Uzuri wake uliondoka wote. Na labda usingeamini kama ungeambiwa huyu ndiye yule Joyce aliyekuwa akiuchanganya moyo wangu. Nilibaki nikitoka tu na machozi pasipo kufanya lolote. Japo Joyce alinsistiza nimsaidie aweze kutoka mali hapo. Lakini sikuweza kufanya hivyo. Niliondoka. Na mwaka mmoja baadaye Farida aliena tumbo lenye muonekano mkubwa ambao bila shaka ilikuwa limebeba kiumbe ndani yake. Alikuwa mwenye tabasamu muda wote kadri alivyokuwa akintazama. Alikadhalika koko naye alikuwa mwenye bashasha sana. Kila mara alikuwa akiniangalia, lakini niliponyanyua uso wangu kumtazama, aliupeleka chini wa kwake. Aliwinamisha chini na muda mwingine begani kwa dada yake akitabasamu. Bwana Koku, tulia basi. Farida alizungumza naye akicheka. Huku akimsukuma sukuma Koku aliyekuwa akijiegemeza kwenye mwili wake akicheka. Niliwaangalia nikitabasamu nisielee maana ya wito wao. Maana uwepo wangu mali hapo ulisababishwa na wito niliopokea kutoka kwa Farida. <laughs> Shemeji Mbona si waelewe? <laughs> Nizungumza na mimi nikipata kicheko. Ngoja tu shemeji utafahamishwa. Farida akazungumza bado akiwa katika furaha usoni mwake. Mara Hasani katokea nje akafika eneo hile. Ah, bwana mkubwa ushafika eh? Alizungumza Hasani akinitazama huku na yeye akiwa mwenye tabasamu pana usoni mwake. <laughs> Jamani, mbona mnanitia ndimu? Kunani kwani? Nizungumza zungumza nikijichekesha chekesha huku nikiangaza macho yangu kwa Hasani, Farida na Koko kwa zamu. Hasani akaingia na kuketi. Baada ya salamu, Hasani akaimiza chakula kiletwe. Kilikuwa ni chakula ambacho kwa waswahili wengi kikipikwa basi kama sio sikukuu huenda kuna sherehe. Pilau ndicho chakula kilicholetwa. Kilitengwa na Koko. Mda wote Koko alikuwa akinitazama kwa jicho fulani hivi lilombatana na kicheko cha chini chini cha nyaibu fulani hivi. Msikilizaji, wewe umeisi nini jamani? Mimi na bado sielewi hawa. Labda umeshaisi kitu msikilizaji. <laughs> Haya. Ah, bwana, wewe rafiki yangu sana. Tena kwa muda mrefu sana na kufahamu. Na kikweli tumekuwa kama ndugu sasa. Hasani akazungumza kipindi tukiendelea na msosi ule. <laughs> eh, naam kabisa. Nizungumza kumuonesha Hasani nipo pamoja naye. Kisha akaendelea. Ah, uh, wife alinifuata na kunieleza jambo fulani hivi ambalo leo hii ndilo lilofanya nikuite hapa. Kwa hiyo, kuitwa hapa ni wito uliotokana na mimi. Nimeona si vyema kuzungumza wenyewe huko pembeni. Nizidisha umakini nikimtazama Hasani baada ya kauli yake hiyo. Kisha akaendelea. <coughs> Rafiki yangu Hakika mateso uliyopitia katika maisha yako ya kimapenzi ni makubwa mno kuliko hata raha. Naweza nikasema hivyo. Lakini naamini Mwenyezi Mungu amekisikia kileo chako. Hasani aliendelea kuzungumza kimafumbo akinitazama usoni. Bado nilibaki kwenye alama ya mshangao. Nisielewi ni kipi Hasani alichokuwa na kusudia. Hasani akaacha tabasamu huku akijiandaa kuendelea kuzungumza. Akaendelea. Ah, Bwana Shemeji hapo Alizungumza hivyo huku akimuoneshea koko sasa. Ah, uh, bwana Shemeji hapo alimfuata dada yake na kumweleza hisia zake juu yako. Alimuomba sana msaidie kuzifikisha kwako ikiwezekana awe mkeo. Ndipo Shemeji yako alipoamua anifikishie mimi ili nikueleze. 
Basi habari nilokuitia hapa ni hiyo. Hans. Kuku anakupenda sana na anakuhitaji katika maisha yake. Yupo tayari kuanza safari ya maisha nawe. Du msikilizaji. Nilinyanyua uso wangu niliokuwa nimewinamisha kwenye sahani ya chakula. Nikaagandisha macho yangu nikimtazama Koku. Koku alikuwa amejinamia chini huku uso wake umefunika kwa mtandio wake. Aibu imemtawala. Nikajikuta nikiacha tabasamu. Farida alipokea tabasamu lile huku akimlazimisha Koku aweze kunyanyua uso wake. Koku akaunyanyua na kutazamisha kwangu. Macho yetu yakagungana. Koku akaacha tabasamu kabla kujinamia chini akicheka kabisa. Ah, ndo hivu bwana rafiki yangu. Koku ndo zawadi uliyoachiwa baada ya kupokonywa Joyce katika maisha yako. Hasani akachombeza hivyo. Nikageuza uso kumtazama Hasani huku nikiwa mwenye tabasamu. Nilibaki nikimtazama Hasani nikitabasamu pasipo kuzungumza lolote. Hans Hasani akaniita baada ya kuniona nipo kimya nikimtazama. Hmm, na kusikiliza rafiki yangu. Hujazungumza lolote vipi? Hujamridhia koko? Nijikuta na tabasamu tu, tabasamu likizidi na kusababisha midomo yangu kuchanua. <laughs> yani rafiki yangu na shemeji Farida hapo. Nashindwa hata sijui nizungumze nini kuonesha ni namna gani. Nathamini kwa hili mlonifikiria. Nizungumza na kunyamaza. Ninyamaza na kuinamisha uso chini kidogo na kuyafuta machozi ile kuwa yashaanza kurengarenga katika macho yangu. Nikanyanyua uso wangu na kuendelea kuzungumza. Kwa muda mrefu nimekuwa muhanga wa penzi la kweli kiasi cha kufikia kupata matatizo mengi katika mahusiano yangu. Hakika naamini ili ilikuwa ni shule. Mwenyezi Mungu alinipitisha makusudi huku akiwa ameniandalia mtu safi baada ya kufuzu masomo shule ni humo. Naamini kabisa koku ni mtu sahihi kwangu. Nimemfahamu koku kwa muda mrefu na na hapa koku ni mwanamke wa aina yake. Na niseme tu ya kwamba nakiri kusema nilikuwa nampenda muda tu sema <laughs> ni tatizo la muda tu koko nakupenda sana nizungumza maneno hayo yaliyosababisha kiliwa ambacho nahisi kilikuwa ni cha furaha kwa koko koko alikuwa akilia kwa farida na asani walikuwa wenye furaha tele katika nyuso zao koko nikaita nikikinga mkono kumpokea koko mara baada ya kusimama Koku akanyanyua uso wake kunitazama. Akanipatia mkono wake. Nikaukamata na kumsimamisha. Wow! Mapenzi yameshakolea sasa. Hadi mmesahau kunawa? Hasan alizungumza akifuatiwa na kupiga makofi. Ni kweli mikono yetu tulikuwa tujanaoishwa. Lakini hilo alikusababisha kuacha kukumbatiana. Tulikumbatiana. Hivyo ndivyo penzi letu lilivoanza. Hata tulipoenda kupima afya zetu tulionekana wote tupo salama. Sikuamini macho yangu pamoja na masikio yangu. Yaani nitembee na mtu mwenye ukimwi kisha nitoke salama. Hakika huo ulikuwa ni muujiza wa kusimblia katika maisha yangu. Nilimshukuru mno Mwenyezi Mungu na kuliapa kutoirejea pombe wala zinaa katika maisha yangu. Basi bwana Fra ilikuwa ni moja ya nguo katika maisha yangu. Tangu niingie katika mahusiano na koku, nilikuwa ni mtu mwenye furaha tu. Hata kipato changu kilianza kuongezeka. Nilifanya kazi kwa ufanisi. Koku naye akifanikiwa kuanzisha biashara zake ndogo ndogo zilizosukuma maisha mbele. Haikuchukua miezi mingi tukafanikiwa kuingia katika ndoa. Tulifunga ndoa iliyobarikiwa kanisani. Kupitia kuongezeka kwa vipato katika maisha yetu kichangia na ushauri mzuri wa koku tulifanikiwa kujenga nyumba yetu wenyewe. Tukahamia na maisha yakazidi kusonga. Hakika nakiri kwamba koku ni mwanamke na nusu. Nakiri kujilaumu kuchelewa kumfahamu. Kuna muda mwingine najiuliza ni kwa nini sikumfahamu mapema lakini baadaye nabaki kujijimu mwenyewe kuwa huenda penzi letu lisinge kuwa bora zaidi kwa kuwa nisinge kuwa nimepata daraja la maumivu huko nyuma. Nam, mwaka mmoja baadaye kesi ya Joyce ilifanikiwa kusomwa ndani ya mahakama kuu na kukutwa na hatia ya kuua kwa kusudia. Hukumu 
iliyotolewa ilikuwa ni kifungo cha maisha kikiambatana na kazi ngumu kwa Joyce. Hakukuwa na namna nyingine ya kumsaidia Joyce zaidi ya kuzipokea adhabu zile. Maisha alisonga. Hazikupita siku nyingi nilizipokea taarifa nyingine zilizofurahisha moyo wangu. Zilikuwa zikimuhusu Emer. Emer aliuawa kwa kupigwa risasi. Haikujulikana sababu ya moja kwa moja ya kifo chake lakini wengi walisema kuwa aliuawa na wauza unga wenzake baada ya kukosana kwenye pesa. Basi, nami ndio naichukua sababu hiyo na kuelezea wewe mpenzi msikilizaji kwa kuwa hiyo ndio biashara aliyokuwa akifanya kipindi cha wai wake. Kichwani swali lilokuwa bado nilikuwa nikijiuliza ni kuhusu wini. Wapi alipoelekea? Lakini sikuweza kupata majibu. Basi nijikatie tamaa ya kumpata. Baada ya mwaka mmoja. Eh baba, hongera sana. Mkeo amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Sasa unajembe. Ilikuwa ni sauti iliyotoka katika kinywa cha daktari alionekana kuwa mama mtu mzima hivi. Alitoa sauti hiyo kunielekezea mimi niliyesimama kwenye mlango wa kuingia katika chumba hicho alichopo mke wangu koko. Nijikuta nikipandwa na furaha ya ajabu. Bila kutegemea nikaanza kurukaruka huku nikiachia ukunga wa kelele. Daktari alinitazama huku akiliachia tabasamu. Kwa hiyo daktari naweza kumuona? <laughs> Bila shaka waweza kumuona. Nikazipiga hatua kusogelea mlango. Nikashika kitasa na kuzama ndani. Nikaruhusu macho yangu yaweze kutua alipolala mke wangu. Akaachia tabasamu baada ya kuniona. Nikamfuata na kumkumbatia pale kitandani alipokuwa amelala. Nikamwacha. Pole mke wangu. <laughs> Asante. Alijibu kiochovu kwa kitabasamu. Hongera sana. Hongela nawe di. Fra ilikuwa baina yetu. Niliweza kumuona mtoto yule ambaye alitoka salama salmini kabisa. Kwa kuwa alijifungua salama kabisa, pasi na matatizo yote tuliweza kuruhusiwa. Wakati tukiwa tunaondoka, Koku aliniomba nimpigie simu Farida kumpa taarifa za kujifungua kwake na kuruhusiwa isije akafika na kumkosa. Basi, tukatafuta sehemu na kuketi. Nikatoa simu yangu mfukoni na kumpa taarifa zile Farida. Nikiwa naendelea na mazungumzo kupitia kwenye simu kuna mgonjwa alikuwa akipitishwa mbele yetu akiwa amelala kwenye kitoroli vya kiugulia. Baada ya tuachache, mgonjwa yule aliambatana na uguzi kutupita. Macho wangu alitoa kwa binti aliyekuwa akiwafuatilia uguzi wale kwa nyuma. Nikayatoa macho kwa mshangao huku nikikata simu ile. Wini. Nijishtukia nikizungumza kwa mshangao huku nikimtupia macho binti ule. Eh, yupo wapi? Kabla sijajibu swali hilo kutokea kwa mke wangu, akapita mama mmoja aliyenakanga mkononi huku chini akiwa pikupeku akilia. Alikuwa akilia sambamba na kuzungumza maongezi yaliyoonesha mgonjwa yule aliyepitishwa pale alikuwa na ukaribu naye. Nikasimama. Ah, vipi mume wangu? Koku akaliachia swali lile huku akiwa bado ameketi chini. Tena alikuwa mapajani kampakata mtoto. Ah, nimemwona wini mimi. He? Wapi? Koku akaniachia swali hilo huku akinuka kutokea pale alipokuwa ameketi. Nikampokea mtoto na kuzianza hatua kuelekea kule alipopokelewa mgonjwa yule. Koku alikuwa akinifuata kwa nyuma. Nilizendeleza hatua za haraka haraka kuelekea kule binti aliyefanana na wini alipoelekea. Mara mshenzi wewe, unajilizaliza nini sasa? Eh? Wewe si ndio uliosababisha mpaka mwanangu aungue? Usingekuwa wewe yangetokea haya. Sauti kali kutokea kwa mama yule aliyekuwa wa mwisho kupita pale nilipoketi huko akilia ilitoka ikimkemea binti aliyekuwa akitokwa na machozi. Nisamee mama siku kusudia. Nishakwambia umama mimi na wewe umeshaisha pale ulipomunguza mwenzio. Panya wewe. Kwanza yote haya ameyataka bitenga. Eh? Yaani ananiokotea mitoto huko mitaani analetea mimi wakati siku zake yeye za kuishi zilishaisha. Eh, kuletea na kero tu. Mama huyo alizungumza huko akimalizia na fonyo kumwelekezea kabinti kale maskini hata kasikostahili kupokea maneno yale ukilinganisha na umri wake. Nikamsogelea binti yule aliyenigeuzia mgongo huku akiwa amesimama. Nikamfikia na kumshika mgongoni. 
akashtuka na kukimbia mbele kabla hajageuka. Aliatua macho kwa mshangao uliojaa furaha kabla ya kuja kunirukia na kunikumbatia. Ba, ba, baba alizungumza maneno hayo huku kilio kikifuatia. Nilimkumbatia kwa nguvu huku hisia za uchungu wa maneno yale aliyotupiwa binti ninayemfahamu zikinitafuna. Nikamwachia na kuchuchuma naye mbele yake bado nikiwa nimemshikilia mtoto. Mwanangu ini, upo salama kabisa. Nilimtupia swali hilo huku nikiafuta machozi yaliyokuwa yakivuja katika macho yake. Baba mbona ulimwacha mama? Baba mbona ulinipeleka kwa baba mbaya? Baba mbona uliniacha na teseka mwanao? Maneno hayo yaliyokuwa yakitoka kwenye kinywa cha wini yaliurarua moyo wangu na kutoa vipande vipande vilivyoleta machozi machoni mwangu. Nilimtazama ama yule ambaye alikuwa akimtupia maneno ya kero hapo awali wini. Alikuwa amesimama tu akipindwa pindwa midomo yake. Mwanangu. Nimekufuata. hata. Hakika hutopata tabu tena mwanangu. Baba yako nimekufuata. hata. Usilie eh mama eh. Nilizungumza nikiafuta machozi yale sambamba na kumwachia busu katika paji lake la uso. Nikasimama. Nikamtazama yule mama pasipo kumwangalisha lote. Nikamshika wini na kuzianza hatua kuondoka naye. Bora hata ulivyotutolea hiyo shida. Maana sio kwa kutubana bana kule. Du. Mtu ana familia yake hatunzi huko sijui mi maskini sana. Inakuja tu kutumalizia chakula chetu na bajeti hapa mjini. Ala. <laughs> wana haki wengine jamani wala siku ya jali maneno hayo yaliyotoka kwenye kinywa cha mama huyo ndo kwanza niliongoza familia yangu kuelekea nyumbani jamani wana haki wengine wanakuwa kama hawajai kupata uchungu wa uzazi nilifurahi mno huini kurudi katika himaya yangu hata koku naye alimpokea kwa mikono miwili na kwaidi kumpa thamani yote kama binti wa kumzaa yeye basi malezi aliendelea huku binti huyo akikuwa na kwa kuwa kwenye veti vya kuzaliwa aliandikishwa kwa jina langu hata mwenyewe alikuwa akijua kuwa mimi ndiye baba yake tukaendeleza vile vile hatukuacha kila Jumamosi na Jumapili kumpeleka gerezani kumsabahi mama yake kwa sababu hiyo ilikuwa ni moja ya haki yake ya msingi nilimtafutia shule nzuri ya kulipia na kumwandikisha darasa la kwanza maisha ya furaha yalizidi kuitawala familia yangu hata koku hakujutia maamzi ya kukubali kuishi na wini. Kwa kuwa wini alikuwa ni binti mwenye nidhamu, hekima na busara. Alikuwa na upeo pamoja na akili ya kutafakari mambo makubwa nje ya umri wake. Wakati upande wangu ukiendelea na furaha, kwa sani napo furaha ilikuwa ni kama vazi lao la kila siku. Walifanikiwa kupata mtoto wa kike na maisha yao yalibadilika mno. Walifanikiwa kujenga na wao nyumba ya kisasa na kuachana na mambo ya kupanga. Msikilizaji. Hapo ndipo tamati ya simbizi hii nzuri kabisa. Simbizi ya maisha. Kupitia maumivu yote ya huko nyuma. Sasa nimempata koko ambaye amekuwa kama ufutiwa makosa na maumivu hayo niliyoyapitia. Lengo la kukuletea kisa hiki ni ili upate kuburudika sambamba na kuelimeka kupitia makosa yangu ya kimaisha. Nikwambia tu ya kwamba nimejifunza mengi sana ikiwemo kutoruhusu kileo kiwe hakimu wa maisha yangu. Na vile vile kutokata tamaa, maumivu unayopitia leo basi Mwenyezi Mungu anakuona. Hajafumba macho. Ipo siku ataileta faraja yako ambayo utokuja kulia tena. Hakika baada ya dhiki ni faraja. Msikilizaji, naamini tutakuwa umepata mafunzo mengi sana. Lakini Hans Maslin anatoa na funzo la kwamba usiteteleke kwa magumu unayoyapitia. Pengine kupitia magumu hayo kuna msaada mkubwa wa Mungu upo mbele yako. Tumia maumivu yako kama funzo kwa maisha yako ya baadaye. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Hans Maslin unampata kwa namba 0657 Nilie kusimulia simbizi hii simu mwingine ni mimi rafiki yako Mr. Lucas Lumbas
kutoka hapa Simlizi Mix. Bye bye.